到名字的人上前领取本月零食。林璇，在。邱海峰弟子林璇见过执事。这是一百零食，拿去好好修炼吧。谢执事。下一个。天哪，那个人是谁啊？这么帅。不知道啊。哎，我们门派什么时候有了这么帅的人啊？啊，他好像是叫林璇吧？啊，连名字都这么好听。切，长得帅有什么用？还不是个元婴初期的废物。林璇，就这么点月俸也不够你修炼用的吧？我师傅刚赐给我五百上品灵石，用不用我给你点儿？多谢赵师兄，你还是自己留着吧。切，身为亲传弟子还这么穷。你混的可真惨啊！就是，别以为到哪儿都能靠脸吃饭，修炼看的是实力。以你的资质，根本不配加入本宗门，还是早点滚下山去吧。让开！啊、你挡路了。他的灵力为何如此充沛？林轩，你别太嚣张，你不过是个元婴初期的废物。还敢无视我？你，既然你不懂得尊重师兄，今天就好好教育教育你。赵牧，他可是李长老的人，还是算了吧。放心，我不杀他，只是略施薄惩罢了。什么？消失了？师兄是在找我吗？耶，糟糕！抱歉，对不住了。多谢师兄帮我活动筋骨。你，你怎么可能拥有化神器修为？哇，林师弟真是太帅了！化神？哇，半个月连破三阶，开挂了吧？开挂。我才不干那种丢人的事儿！我靠的是，抱大腿！嘿嘿嘿嘿！刘飞、燕天风、张猛、紫丹峰、王强、玄剑峰、孙小梅，没想到一穿越过来就是元婴期修为，还得了这么一副好相貌，真是天助我也！嘿嘿嘿，说不定我会被掌门选入门下，从此走上人生巅峰。<笑>以上收入宗门者，需于今日前往所属各峰报道，不得延误。快走吧，吃到了就好了。你也被选入了炼天峰啊！咱们一起去。恭喜恭喜恭喜恭喜！是啊，刘兄，恭喜恭喜！我们努力修炼这么久。什么？是有我没被选上？元婴修为难道还不够吗？外外，那家伙好像只有元婴修为。区区元婴初期也来申请内门弟子资格，脸皮可真够厚的。区区元婴，现在修仙的门槛已经这么高了吗？啊、<笑>原来在这儿。林璇，跟我走。哎，你你叫我吗？除了你，还有谁叫林轩？哇，快看，那不是邱海峰、李幼晴长老吗？邱海峰这么多年都不曾收一个弟子入门，怎么今日？是啊，而且还是这么一个垃圾修为的，也不知道李长老怎么想的。哎，会不会是看上他的脸？颜值有礼，李长老是的那般动人，眼光挑剔一点也情有可原。师尊，什么事？徒儿觉得您起的这道号实在不妥。怎么有问题？倒倒也不是什么大问题，就是听起来怪怪的。那你是在质疑为师的品味？不不不，弟子不敢。啊！我的眼睛！不、啊、老实，往哪看呢？师尊，你下手也太重了。此事就这么定了。对了，你什么修为？弟子是元婴初期
，真是够丢人的。我像你这年纪的时候，都快飞升了。嘿嘿，这么算起来，师傅你年纪应该不小了吧？嗯，行了，这些都是修炼会用到的资源。哇！既然你成了我的弟子，光复秋海峰重任就交给你了。除了我的房间，顶峰所有禁制已全部对你打开。我要离开一段时间，半年后大比时回来。到时你若不能夺得大比第一，呃、不能夺得会怎样？怎样？那就由你好看！是是是，弟子谨遵师命。我要离开一段时间，半年后大比时回来。到时你若不能夺得大比第一，呃、不能夺得会怎样？怎样？那就由你好看！是是是，弟子谨遵师命。哎，虽说利用师傅的赏赐丹药和法器，修为提升了不少，可若是想拿到大比第一，还远远不够啊。这是最后一个禁地了，不知道里面还能有什么助我修行的东西。这，这里的灵气浓度竟然如此之高，难不成师傅这些年一直都待在这个地方？怪不得年纪轻轻就能飞升了呢！哈哈，要是换做我在这番小世界内修炼的话，不敢说渡劫飞升，最少也得是个化神或是合体期的强者吧。师傅竟然能拥有这样的绝佳宝地，难道他的真实身份其实是某位绝世大能的私生女？嗯，这么说的话，只要我将他伺候舒服了。那我岂不是就能少奋斗几千年，直接走上人生巅峰？<笑>终于有人来了！我去，这里居然有人！呀，居然还是个帅哥！你是大人说的弟子吗？嗯，你是。我家有荣，拿朱柳树是我的本体，我从诞生伊始时就已经在这里了。哦，吓我一跳。原来是个树林啊！这里就只有你一个人吗？不是呀，除了我之外，还有轩然姐姐。既然如此，以后就承蒙你们照顾了。哎，使不得，使不得！你是大人的弟子，而我只不过是大人当年随手种下的树林罢了。你跟我来，我介绍轩然姐姐给你认识。棵树就是轩然姐姐的本体，轩然姐姐快醒醒！哎，吵死了！怎么了？是大人来了吗？不是，是大人新收了一个徒弟。哇，大人的徒弟，我们是不是要去迎接？不用了，他已经来了，就是这位。树林轩然见过大人。在下林玄，今天来是想寻找一些有助于修炼的器物。这是我本体结出的果实，其中蕴含了极为强大的灵力，每一颗都能帮你省去百年的修炼时间。百年？和宗门发给弟子的修为丹简直是天壤之别，我岂不是靠吃水果就能直接化身飞升？没错，但以你当下的修为，切不可轻易服用。否则会被果子内的灵力撑得爆体而亡。爆体而亡？那那我要怎样才能吃这个果子？哼，当然是等大人回来给你护法了。这样不管你吃多少都不会有事的。嗯，那除此之外，这里还有没有其他能增加修为的宝物？嗯，让我想想。啊，有啦。元婴期最适合喝这池里的水，安全无副作用。这这好像是你的洗脚水吧？人家是树灵，自然要通过脚来吸收。大人可是说过，这叫灵液什么的
。什么？这整只都是灵液？这这也太奢侈了吧！一滴灵液等于一百三十枚上品零食，一枚上品零食价值一百枚普通零食，我要发财了！哦，不愧是零食业，好舒服啊！怎么感觉大人收的弟子没怎么见过世面啊？嗯，除了长得帅之外，似乎没有什么特别之处。轩辕姐姐，你说大人单身了这么久，为什么会突然收徒弟呢？难道大人看上他了？啊，不会吧！好了好了，都起来吧。这么着急叫我回来，到底有什么事？回禀帝尊，今年上界边境动荡，明圣将军带队前往勘察，深入太溪深处地落之地，至今未归。愚蠢，他一介武夫。凭那点浅薄的修为，去了不是找死？尔等为何不阻拦？帝尊息怒，将军的脾气您是知道的，属下实在是拦不住啊。且地落之地那些蛮人，趁帝尊不在，屡屡犯我疆界，因此将军才带队出征。所以你们是想让我去太溪深处寻他？属下不敢。将军此去生死未卜，我等只求帝尊能坐镇上界，避免其他界域强敌来犯。坐镇？我可没时间一直待在这里干这种无聊之事。这……太溪深处，地落之地。哼，踏破便是。太溪深处，地落之地。哼，踏破便是。已经三天了，灵液中的灵力丝毫没有减弱，好似无穷无尽一样。嗯，他下去已经好久了，怎么一点动静也没有？才这么几天不见，就想我了？我这不是担心你天资太差被淹死吗？可恶啊！居然这么不信任我！还有，这么珍贵的灵液，你却只用来洗脚，也太败家了吧！这有什么关系？这么多年，我们一直都是这么玩的呀。这么多年，难道说，这是传说中的无限灵液？主人已经说过，这池子里的水随便我们怎么用，反正也用不完。哦，原来如此。既然这池子灵液都这么神奇，那树上的果实应该也真如轩然所说，一颗就能提升百年修为。嘿嘿，小荣，你说我要是从树上摘一颗果子，轩然他会答应吗？会呀、啊，这些果子对姐姐来说毫无作用。但你可不要吵醒姐姐哦，她会生气的。嘿嘿嘿，既然如此，那我就不客气了。嘿，哼，哼，哼，没想到浸泡了灵液之后，身体竟然如此轻盈。若是我现在吃下这个，绝对能够立地飞升。但弊端就在于，可能会是爆体飞升。嗯，先留着再说吧。日后若是遇到杀劫，便将其吃下，寻找一线生机。这地落深处，危机四伏，还请帝尊三思而后行。无需多言，你们在外面等着就好。嗯、破了老夫的结界，还敢单枪匹马的闯进来？还真是小看了你这个丫头片子。你就是这里的首领
我的手下在哪里？这老夫可就不知道了。不过，我们这荒凉之处，千百年也难得遇到一个像样的大人物。我们几位兄弟一直想找个对手切磋一番。就有劳您了。<笑>是不是我赢了，你就能乖乖的把情报告诉我？哼，口气不小，就让老夫试试你的神钱，给我上！我,我还真是高看你们、啊。不愧是帝尊，试试这一招。就这一点水平，还真是不堪一击。可恶！说，我的人在哪里？我是不会告诉你的。父王，你是什么人？为何杀我父王？我只是来寻找手下，本意并不想伤他。阿儿，快走！不要管我！可恶！妖女，吃我一剑、啊！速度不错，就是力量差了点混蛋，别伤我女儿！放心，我不会要她的命。你想怎么样？等你将我手下安然无恙的送回去，我自然会还你女儿。真不错，修为又提升了不少。虽然我现在修炼速度比之前快了，但为何境界却丝毫没有突破的迹象？虽然姐姐说是因为你体内经脉堵塞，所以才很难自行突破。经脉堵塞？是啊，他还说你的经脉很诡异，甚至有两处断点。嘿<笑>，所以你能够修仙，已经是走了狗屎运了。哎。看来还是得等师傅回来后再详细问问。哦，对了，大人临走前说让你有空去练天风学习炼化之法。炼化？哎，这不是秋海峰的林玄吗？他到这里来干嘛？林玄就是那个靠脸被李长老收入门下的废物。你小声点，他可不是废物。听说前几天还打败了赵牧师兄呢。年轻人，你是哪峰弟子？到我练天风是买丹药还是买法器呀、啊？弟子林玄，乃秋海峰李长老座下弟子，今日前来是为了学习炼化之法。小子。炼化之法可是我炼天风看家本领，岂是你说学就学的？呃，是弟子唐突了，望长老谅解。敢问长老，如何才能修习此法？伸出手来，让我看看你的天资如何。若只是个平庸之辈，休怪我将你打出炼天风。谢长老成全。能被长老看中的寥寥无几，这林玄是哪儿来的勇气？就是，今天有好戏看了。弟子林玄，乃秋海峰李长老座下弟子，今日前来是为了学习炼化之法。把手腕伸出来，让老夫看看你的天资如何。这，这是，竟然拥有火金木三属性灵根，这小子究竟是什么怪物？你绝对是个好苗子呀！炼器和炼丹之术，我都可以传授于你。太好了，多谢长老抬爱。陆长老，您老是不是看错了？是啊，他一个化身初期，怎么可能同时修行炼器和炼丹两道？怎么？莫非你们是在怀疑老头子我老眼昏花、识人不明？弟子不敢
，弟子只是担心林师弟同时修行两道，顾此失彼，耽误了自己。哼，少整这些有的没的，你们那点小心思，老夫难道看不出来？师傅教训的是，小兄弟，你有这般资质。若是一直待在秋海峰上，恐怕会埋没了天赋啊！不如加入炼天峰，我收你做亲传弟子，提供你所需要的各种资源，如何呀？多谢陆长老美意，只是弟子已拜入李右行长老门下，断不会因为贪图资源而转投他处。如此优厚的条件，这小子居然拒绝了。也太不识好歹了吧！哼，什么资源能比我秋海峰的无限灵液和金苹果更好？哦，你的意思是，看不上我炼天峰？不好，难道是拒绝的太直接，把这老头给惹怒了？师傅脸色变得阴沉了，他该不会是想用那招吧？哎呀，再考虑一下嘛，小伙子，老夫什么都可以答应你哦。出现了师傅的媚眼攻击，哎，使不得，使不得！师尊与我有知遇之恩，弟子必不可能弃他而去，还望陆长老海涵。小子，可别被李幼晴的姿色所迷。他在我无定仙门的长老中，也被视为异类。异类？那秋海峰多年来一个弟子也没收，不是异类是什么？你身负三属性灵根，实乃修行炼化之法的绝佳体质，切莫埋煞了自己呀、啊！多谢陆长老提点。只是弟子心意已决，断不会背弃师尊。哎，罢了。既然如此，那老夫也不强求。这是我五百年前有的气炉以及丹炉，品级虽不高，但也够你用了。还有几本炼化之术的心法。你拿去自己研习，哪天改了主意再来找老夫吧。哎呀，气死我了！林轩这般的人才，怎么叫李有情收了去？<笑>当初我怎么没发现呢？陆长老，先别激动，他的情况我也听说了。似乎是半个月突破到化神初期，虽说是个好苗子，可也不至于让您大动肝火呀。你只知其一，不知其二。方才我探查他的灵根属性，竟是火木金三属性，且火属性极强。先不说别的。单凭这灵根，他天生便是一位绝世丹师啊！啊，此话当真？绝无虚言。难道这林玄真的是我无定仙门千年一遇的天才？嘿嘿，老陆啊，天资出众之人难免心高气傲，不如。我先以掌门身份收他为亲传弟子，之后再过继给你，如何？少给我耍心眼儿！哼，那小子说了，李有情与他有恩，断然不会投入他人门下，你就别想了。无妨，咱们去秋海峰找李长老，晓之以理，动之以情。林玄，留步！不是吧？居然追到这里来，还真是执着呀、啊！弟子见过段掌门、陆长老，你师傅呢？我想找他谈谈。掌门若是为我而来，还请回吧。我既入了秋海峰，此生便是秋海峰的人。若是为了一些修炼资源就另投他人门下的话，岂不是要被万人唾骂？
。每天用灵液泡澡，它不香吗？到哪儿去找这种大腿啊？哈哈哈哈哈！不错，不贪名利，知恩图报，你有资格做我的亲传弟子。哈哈哈哈哈！不错，不贪名利，知恩图报。你有资格做我的亲传弟子。哎，那个掌门，我想您是误会了。弟子方才所言，并非是应付您的考验，而是真心话。嘿嘿嘿，我就说吧，这小子倔得很，你还想挖墙脚，想得倒美。哎，只希望友情别耽误了他才是。你这是在炼丹吗？没错，先试试最简单的护脉丹。啊、<笑>这就是你说的简单？哎，怎么会这样？按理说不应该出问题的呀。<笑>不想死的话，就别用这个炉子来炼制咱们这里的草药。哎。为什么？这里的每一株草药都是远超外界的顶级天才地宝，其中蕴含的灵力可不是随随便便什么炉子都能承受的哦。原来如此，看来要从别处搞些草药才行。依你。你的天赋，想必已经成功炼制出护脉丹了吧？弟子愚钝，浪费了不少药材才凝结成丹。无妨，你才修行此道一个月而已，拿与我看看成品。弟子按照您传授的心法，总是不得门道，于是稍微调整了一下丹方，方才有了一点成果。哈、啊，调整丹方？那你炼成的恐怕是一颗废丹吧？不过没关系，对于你来说，炼丹难度系数还是太高了，还是量力而行较好。长情，不得无礼。你林泉师弟才刚刚入门一月，能够成丹已经实属不易了。师傅，我成为内门弟子已经十年，可您从未传我炼丹炉顶。我今天来不为别的。就是要为我和众多师兄弟争一口气，看看他到底凭什么接下您的丹炉。这，这是极品护脉丹，八克、啊。这怎么可能？他他作弊，一定是花了灵石去宗门商事里买来的。极品丹药或许可以买到。但蕴含金、火、木三种属性的，除了林玄之外，你可还听说过？还请长老明察，除非眼见为实，否则弟子无法相信林玄短短一个月就能有如此成绩。老夫破碎一枚丹药，让他们瞧瞧，你意下如何？炼制的药材本就是长老所赐，您自可随意处置。好。真的是三属性极品灵丹！哇，这真太厉害了！长青，这回你可相信了？怎么会这样？难道这小子真的是天才不成？从明日起，你无需再来炼天风了。啊！什么？师傅，这是为何？你心胸狭隘，容不得他人。老夫若是留你在此，日后必定危及同门。弟子知错了，还望长老开恩，饶了弟子吧。祸到临头，悔之晚矣。你走吧。这位长老好严格呀。弟子就先行告退了。可恶，李轩，你给我等着！有容，轩然，我回来了。哎，师
。师尊，你不是说此去要半年之久，怎么这么早就回来了？计划赶不上变化，这次的对手太弱，自然就提前回来了。哼，又不是你趁我父皇分神之机偷袭他，不然就算你是圣洁帝，嗯嗯嗯，怎么回事？喉咙好痛。说不出话来。我不仅封住了你的全部修为，而且还设下了禁制。上界发生的一切事，你都不能泄露半句，否则就会经脉尽断，变成废人。喂，你没事吧？怎么突然不说话了？哼，没想到以李幽情的身份和修为，竟然会说这般废物为徒。啊！虽然你看起来灵力比我强。但这么嘲讽我，是不是有点过分呢？好了，都安静下来。介绍一下，他叫吴昂，日后便是秋海峰上的杂役。扫地修剪花草之事就交给他了。如有偷懒，你可以随意打他骂他，甚至还可以半夜溜进他房里，做什么都行。哎，师傅是这么残暴的性格吗？如有偷懒，你可以随意打他骂他，甚至还可以半夜溜进他房里，做什么都行。哎，师傅是这么残暴的性格吗？我说，你是不是做了什么惹我师傅生气，才被带到这儿来的？你，你离我远一点！你若是敢动我一个汗毛，我，我父皇一定不会放过你。放心，我还不至于对你动手动脚。但是师傅的命令不可违背，你可千万要把这里打扫干净，不然油腻好果子吃，懂了吗？我我为什么要听你的？<笑>不服是吧？那就别怪我对你不客气了。<笑>不不要、啊！我错了，我一定乖乖听话，当一个好仆人。求你们饶了我吧！搞定，干得漂亮。不过师傅，他跟年烟究竟什么仇什么怨啊？要这样吓唬他，搞得我人设都快崩了。不要在意这些细节。不过这丫头的血脉确实难得，你若是想，可以留个后，必是天生强者。呃，这个还是算了吧。徒儿没有那种世俗的欲望，只想好好修炼，不辜负师尊的栽培。说到修炼，我倒是有样东西，喏。这个镯子给你，善加利用吧。多谢师傅。行了，今天就到此为止。哎，等等啊，师傅，这东西怎么用？你还没说呢。具体的你问乌昂吧。为师倦了，要回去休息了。说走就走，师傅还真是有钱任性啊。喂，帮我看看这是个什么东西。只要那妖女不在，拿下你这蝼蚁，简直轻而易举。嗯，你干嘛？可恶！忘了那妖女封禁了我的胸吻。嗨，你是想给我按摩吧？下次记得多用点力，我这人吃馅儿的很。师傅之前拿皮鞭狠狠抽我，我都不感觉疼。<笑>用用皮鞭抽？哎，对不起，这次我真的知道错了，以后再也不敢了。千万别那样对我！呃、哎，别说那么多了，快告诉我这个镯子到底有什么用？看起来似乎就是个普通物件，也感受不到灵力啊。这家伙还真是个傻子，连镯子里包含的小世界都看不出来。让我用内力化灵进去一探究竟。嘿。居然有如此浓郁的记忆大道之力，真是个绝佳的修炼之地。可惜我灵力被封，不然……喂，你怎么了？喂，醒醒，醒醒啊！咋突然就晕过去了？啊！啊你终于醒了！快放手，脖子都要被你腰断了！在这个手镯的小时间里，时间流速是外面的二十分之一，也就是说，你拥有别人二十倍的修炼时间。好家伙，这么厉害
，那我岂不是跟开了加速外挂一样逆天了？哼，瞧你这没见过世面的傻样，李幼晴咋就收了你这个蠢徒弟呢？哎呀呀，有些人见过世面又怎样？现在还不是留在秋海峰当个打杂的？你。不过看你见识不错，你就将这后山的灵药名称和药性都写下来，让我学习一下。我又不是你师傅，这种事找李幽晴教你去。哎呀，师傅那么柔弱，不适合长时间操劳。柔弱，他柔弱个鬼！有容，你在吗？在的，大人。这段时间我要去手镯里闭关修炼，若是师傅问起。你就告诉他一声。<笑>好的。陛下，难道咱们真的就不管昂儿了吗？哎<笑>，昂儿被掳走，朕心一痛。可那妖女实在厉害，若是硬拼，定然是非死即伤。哎，到时候。我等族人定遭他人蚕食，朕不能置你们不管呐、啊！爱<笑>妃莫要伤心，待时机已到，朕一定出手救回昂二国王果然没骗我，这一个月修为又大有精进。嗯，这是什么味道？好香啊！你终于从秘境出来了，弟子见过师傅。刚出来就碰上我们烤肉，你是故意的还是不小心？嘿嘿，徒儿当然是不小心了。哇塞，这块肉看起来好诱人啊！既然你出来了，那就由你来给为师下厨吧。嗯，交给我吧。既然你出来了，那就由你来给为师下厨吧。嗯，交给我吧。先切开，再穿成串。哇，真香！可以吃了吗？哎，别急，我先来给你尝尝，熟了没有？嗯啊，你分明就是想第一个吃。这是、嗯，什么情况？怎么感觉胸口好疼？啊啊！林、啊、翔，你没事吧？无妨，只是承受不住这肉中蕴含的灵力罢了。哦啊啊！多谢师傅出手相救，不然我就要被撑得爆体而亡了。下次吃之前记得问清楚，这可是真龙血肉。真龙什么肉？那是啥东西？真龙身怀上古血脉，每一条都是名震诸天的强者，即便是小小一块肉，也蕴含着巨大的灵力。没错，刚刚虽然只吃了一口，但我感觉肉身的确强了不少。不过，这些强者就这样被你抓来吃了？这就叫弱肉强食，明白了吗？大人您来了，真是想死我了呢！你呀，是被肉香给唤醒的吧？才没有，轩然对大人的情谊天地可见。不过，若是大人愿意赐我一块肉吃，轩然定会心甘情愿的接受。你是灵体，吃这个没用，纯属浪费。啊、师傅，让他们吃吧，反正这么多，光我们两个也吃不完。随便你吧，我已经吃饱了。嘿，师傅慢走。讨厌，吃肉肉。<笑>师傅，这明显就是故意留给我吃的嘛，如此傲娇，真是让人欲罢不能啊！别想，大家都有份儿。嗯，对了。嗯，你闭关修炼的怎么样了？虽然还没有突破化神，但感觉内力有明显的提升
，让我稍微测试一下。果然提升了不少呢，只不过门都被你打烂了，大人会生气的哦。嘿嘿，用力过猛，等一下马上就把它修好。以我现在的实力去参加宗门弟子大比，第一妥妥的。咦，哪儿来的琴声？嗯，是大人。这炼油琴实力果然深不可测，竟然能拨动上古仙琴。师傅，您今天怎么有雅兴抚琴？明日就是宗门大礼，为师弹奏这一曲，就当做为你助威的擂鼓吧。请师傅放心，弟子绝不负师尊所望，一定让秋海风成为三百六十峰之首。好，那为师就在这里等你的好消息。啊，您不去现场观赛吗？怎么，难道我不去你就没信心了？我我，哎、<笑>真是不禁道。肃静！无定仙宗门派大比即将开始，恭迎各位长老。哇，御剑飞行可太炫酷了！转眼间百年已过，本仙门也是江山代有才人出，今日能到场的也都是各风栋梁。大比内容以及规矩，想来长老们早已告知，我便不再过多赘述。但要记住，比武切磋，点到为止，切不可伤人性命。啊，什么内容和规矩？师傅从来都没有告诉我呀。算了。想来也不是什么大事，待会儿找个人问问就好。现在我宣布，宗门大比正式开始。哇，竟然能不接触外物，开启传送大阵！不愧是掌门。此乃异界入口，穿过屏障便能进入此次大比之地，长平秘境之中。凡参加的弟子，需要先在这里领取代表身份的玉牌。林玄，在，你就别参加了吧。来我座下当个亲传弟子，岂不比在这里与人争斗来得自在？嗯，竟然让掌门亲自邀请，这家伙哪儿来这么大面子？不就是长得好看点又有三属性灵根吗？刚才小小露了一手，林玄见识了我的实力，肯定会被折服的。呜呼呼呼呼呼呼！多谢掌门好意，可加师待我不薄，请恕弟子实难从命。哎，怎么和我想的不一样？竟然拒绝掌门的好意，这小子一天不拿点仇恨，他是不是不舒服呀？就是，简直是太不识好歹了。哎，罢了，终有一日你会明白我的苦心。竟然拒绝掌门的好意，这小子一天不拿点仇恨，他是不是不舒服呀？就是，简直是太不识好歹了。哎，罢了，终有一日你会明白我的苦心。这里的灵气浓度比外面充沛了两倍不止，不愧是秘境。可惜比师傅送我的小世界还差得远。不过，大比的规则到底是什么呀？这玉牌上也没有任何讯息。嗯，这里有个人，正好可以问问你。嘿嘿，这位师兄，打扰一下。啊，林玄，我有个问题想请教一下，关于大比的规则，能不能跟我详细说说？小弟感激不尽。滚开！我没工夫回答你这种无聊的问题，老子还要调整灵力呢。兄弟，像你说话这么冲的，一般都活不过两级。哼，你小子别嚣张！被传送进秘境的人，因为经脉激荡，至少一个时辰内无法使用灵力，不然你以为我会怕你？经脉激荡？呃，没感觉呀。嘴硬，实话告诉你。我曾经横练肉身，凭你现在的状态，根本不是我的对手。哦，是吗
，我也正想试试呢。什么？掌门，离神作弊！他肯定是使用怪物压制住了经脉激荡。不，只要肉身够强，就能阻挡传送时产生的空间扭曲，也能抵御灵气的浓度变化。而且据我所知，还没有法宝能够压制经脉激荡。所以林玄不可能作弊。您的意思难道是说，林玄的肉身比在场的所有人都强？这怎么可能？好了，静下心继续看吧。无定仙门千百年来还没有过这般天赋惊人的弟子。现在可以回答我了吗？此次秘境是要求弟子之间互相争夺玉牌。最终按持有玉牌数量排名。我一路走来只看到你一人，说明这秘境内的空间极大。若是他人刻意隐藏，又当如何？秘境会随着时间逐渐缩小，<咳>就算隐藏的极好，最后也不得不暴露自己。而且自身玉牌一旦被夺取，就会被传送出秘境，抢夺他人玉牌。才是活下去的最好办法。哦，原来如此。那你的玉牌我就笑纳了。可恶，你这家伙！抱歉，我可是和师傅约好了，一定要拿到大比第一。不过，若是按照这个规则，最好事先苟着，让别人抢到一定数量后，我再直接收割。有人，这送上门的玉牌没有不收的道理。哼，嘿嘿，怕了吧？我劝你还是……哎，林璇哥哥。啊，你是方白？真的是你。进来到现在，终于遇到一个认识的人了。哎，等一下。嗯，怎么了？男女授受,受不亲，使不得，使不得。哎呀，不要再意这些细节。听说这次大比，很多人都会组队，要不我们也联手吧？嗯，这个嘛，我想想，夺得的玉牌我都可以不要，只要你保护我不被传送出去就行，好不好嘛？好吧，有个帮忙舔包的也不错。嘿嘿，林香哥哥最好啦。对了，你身为南阳王朝太子的义妹，不在俗世好好待着。怎么跑到这里来修炼了？难不成是闯了什么祸，怕被陛下训斥，偷偷溜出来的？哼，我才没有呢！五年前，陛下龙体献安，太子殿下临危受命，主持大局。哎，可当时正值内忧外患，太子殿下虽有心杀贼，却无力回天。内忧外患？怎么回事？林伯离荣，趁陛下抱恙，举兵入侵。再加上国内又起了反贼，所以才……你们林家也是南阳国内一方豪强，难道都没告诉你吗？我从家里出来修炼已经过去很久了，并未听说。嘿嘿，那我们大比结束之后一起回南阳看看吧，好不好？呃，倒也不是不行，也确实该回家看看，给这具身体的爹娘报个平安了。好大的声音！发生什么事了？应该有人在战斗吧？哇，打得这么激烈！看来这两队人马不在少数啊。这两伙人里都有化神器修士，实力不凡。咱们还是谨慎点好。希望他们能够两败俱伤。<笑>不错，今天收获颇丰。大家赶快清理战利品。什么人？你们两个把抢到的玉牌都交出来，我可以放你们一马。你们两个把抢到的玉牌都交出来，我可以放你们一马。切，口气还不小，知道我们赤脸峰有多少人吗？师弟，给他点颜色看看。好。啊！什么情况？嗯，那边怎么这么吵？你是
，求海峰的林玄。之前你打伤了我师兄赵牧，今天正好给他报仇。上，给我打断他的腿！冲啊！冲啊！啊！他们一起冲过来了，怎么办呀？方白，你站开点，等着看好戏就行。正好测试一下，我长进了多少修为！啊！少跟老子虚张声势！什么？啊啊！哇，好厉害！竟然单枪匹马打败了这么多人，还以为他只是逞能而已，没想到真的这么强！啊，果然是越来越帅了。可恶！你这家伙！放心，我不跟你一般见识，我只要你们抢来的玉牌。方白，快过来舔包呀！来了来了，<笑>收获真不少，帮我们省了不少时间呢。拿好了就走吧。嗯，不过我们为什么不直接把他们的玉牌也抢过来呀？这样不是减少了竞争对手吗？所以说啊，你还是太年轻了。我这叫可持续性竭泽而渔啊！那是什么？他们只要不被淘汰，就会继续争玉牌，而我们只需要再把他们抢的拿过来就是，比自己到处寻人来的轻松多了。啊，这也行？<笑>真有你的！师兄，之前的战利品都没了，我们接下来该怎么办呀？还能怎么办？只能继续抢别人的了。不过林玄道也还算有良心，还知道把我们的玉牌留下。大家不要气馁，只要没被送出秘境，我们就还有翻身的机会。时间所剩无几，我们接下来更要加油。这群傻子成了工具人，还在夸林玄心善，脑子没毛病吧？一天打几次可真够累人的。哟，好巧呀！原本我都打算休息了，没想到又遇到各位了。林林玄，你怎么又来了？哎呀呀，大晚上声音小点，别吵着人家睡觉呀。我已经打劫过我们一次了，你还想干什么？当然还是来提货的喽，只要乖乖交出来，我保证不让你们其中任何一人淘汰。混蛋，你把我们当下蛋的老母鸡是吧？就是，别欺人太甚了。既然你们不愿意给，那我可只能亲自动手了。我数三声，一、二，等等，玉牌在这儿，痛快。多谢各位资助。那我们就先告退了，嘿嘿，再见啦！可恶，什么资助？明明是抢劫！师兄，这下我们不就又白忙活了吗？可我们不是林玄的对手，万一被淘汰，排名就更靠后了。那我们现在该怎么办？还能怎么办？只能一边躲着林玄，一边再去抢别人的玉牌了。<笑>林玄哥哥。他们真的会甘愿一直给我们当工具人吗？世界上应该没有那么傻的人吧？嗨呀，这你就不懂吧？不去夺玉牌就没办法获得名次，所以他们没得选。总感觉咱们好像在做坏事。此言差矣，他们不携带额外玉牌，受到攻击的可能性就会大大降低。看似我们是在作恶，实际上。我们是冒着巨大的风险保护别人，这种高尚行为是大善啊！<笑>哦，大师，我悟了。林玄实在是太不要脸了，以后别让我在宗门里遇见他。臭小子，今天还真是让我大开眼界，居然只用了一天时间就攒齐了几百个，这小子还真有可能取得大比第一。我果然没有看错人。林玄哥哥，快醒醒
。啊啊！怎么了？天都亮了，咱们今天去哪行善呀？别急，得给这些工具人缓冲的时间，等他们多攒点，我们再去抢。哦，不对，是帮他们保管。明白了。段掌门，这就是你看上的天才？你瞅瞅，这说的是人话吗？呃，师兄，咱们这次可是大丰收耶！是啊，多亏有师兄罩着，才能收获这么多。啊？怎么了？这对人和我是同一风的。那你躲好了，别被他们看见，免得破坏了自己师门关系。我不是这个意思，啊，我是想说，都是同门，让我先出场，说不定能让他们放松警惕。哟、yeah, ，不错，你已经上道了。啊，我是想说，都是同门，让我先出场，说不定能让他们放松警惕。哟、yeah, ，不错，你已经上道了。<笑>师兄，啊、方白。师妹怎么一个人在这里？没有跟上大部队吗？哎，明明是你把我丢下的。哎哎，师兄说笑了，我想介绍个队友给大家认识。哦，哪个不长眼的邪命城，敢和你这个拖油瓶做队友？在下秋海风林玄，我是来帮你们保管玉牌的。保管？我看你是想抢吧？就凭你们两个。也敢来挑战我们？哇，是天虹剑！师傅居然把这件法宝赐给了师兄，好羡慕啊！有了它，功力至少能提升五成。看招！林、啊、玄，小心啊！这点水平还是不够看呢、啊，老铁。哇，不是吧？就一招？啊，师兄已经化神境中期了，这林玄到底是什么实力？可恶！我竟然没看清楚那家伙的动作。你这是偷袭，我不服！<笑>和你打，我还用偷袭？若不是我放了水，你现在恐怕就起不来了。师兄，把玉牌交给林玄吧，毕竟这秘境里危机四伏，若是你们都受伤了，很可能就会被淘汰了哟。休想！我绝对不会把玉牌交给你们。方白，你这个叛徒！联合外神对付同门，出去之后我必将禀报师尊。没错，看来是交涉决裂了呀！你退后一点，搞定。哇，好帅呀、啊！站在那里发什么呆呢？还不赶紧舔包？老规矩，只留下他们自己的玉牌。是。哇，明泉哥哥。我们一共有五百多块了，不错不错，再整两三百块，咱们就能稳居第一。可恶，林雪、方白，你们给我等着！嗯，这是。哟，怎么搞得灰头土脸的？赵木，你们想做什么？不用那么紧张啊，我就是好奇问问。都怪林雪的手。把我们害成这样，你们也被林玄抢劫了。既然大家和林玄有仇，那不如我们一起联手如何？什么意思？那混贼在秘境里为非作歹，所以咱们一起行动，把他干掉。可是，林玄修为太高，我怕。别担心，这里共有六位化神修士，再加上众多师弟辅助，就算他再厉害，还能翻了天不成？没错，我们疏忽大意，才被他偷袭了两次。只要大家齐心协力，一定能干掉他。被同一个人抢了两次，就这还好意思说啊？怎么样，兄弟，要加入我们吗？好，我加入。抓林玄，抢玉牌。林玄，你给我站住！哟，是你们呀？你肆意妄为，搅乱大比秩序。今日，我定要让你付出代价。看来是有人想要摆脱工具人的身份，我们应该怎么办？那就让他们长长记性吧。方白，别以为你跟林轩组队
就能嚣张了。我今天就替师尊好好教训你这个吃里扒外的东西。你保护好自己，这次人数太多，我怕波及到你。好的。林玄哥哥，你怎么样？嘿呀呀，你看你精力怎么这么不集中？哼，没想到你会用出这么下三滥的手段。下三滥，只要能击败你，什么方法我都不在乎。林玄，刚才那一击已经封住了你的经脉，现在的你无法催动一点灵力，就是个废人。赵牧。你怎么能如此无耻？无耻！林玄扰乱大比秩序，胡作非为，我当然要出手教训。林玄哥哥，方白，只要你把林玄的玉牌交出来，我可以放了你。你做梦！我是绝不会背叛林玄的。哼，真是敬酒不吃吃罚酒。我快要撑不住了。我还以为你们多厉害呢，我还都没有使出全力，你们就都倒下了。既如此，这么一大袋子的玉牌，我可就笑纳了。啊、我这个人平时最讨厌别人碰我的东西，因为我嫌脏。赵师兄，你怎么样？<咳>这怎么可能？你不是被我封住了修为吗？怎么还会？自然是配合你演一场戏了，不然也太无趣了。小子，居然看不起我们！兄弟们，咱们一起上！啊，消失了！小子，居然看不起我们！兄弟们，咱们一起上！啊，消失了！在天上。本来还想将你们多留一会儿，好歹给你们个名次，可你们却想将我和方白置于死地。可恶，林轩，你！拜拜了，赵牧，替我向游云峰的长老问个好。啊、嗯。方白，你真的很过分！我可是照顾了你三天呢，你就这么报答我的？对不起嘛，林轩哥哥，人家不是故意的。哎，看在你舍命护我的份上，我就不跟你计较了。方白，你可知道大比何时结束？应该还有五日。那我们可要抓紧时间了。好多玉牌呀！嗯，马上大比就结束了，这些玉牌足够让我们稳居第一、第二。<笑>这次多亏有你，我才有机会获得如此靠前的名次。别这么说，这一路你背玉牌也辛苦了，这都是你应得的。嘿嘿嘿，光是背点玉牌就能轻松第二，这差事未免也太好了。不过林玄哥哥，我们这些天拉的仇恨会不会太多了？等出去，我怕那些长老们。先路漫漫，到处都充斥着尔虞我诈，他们失去的不过是一个排名而已。长老们不会怪罪于你的。嗯，我明白了。哦，怎么回事？嗯，应该是大比结束了。大比结束，请各位被传送回的人有序站好。看来没有被淘汰的人还是挺多的。大比的结算结果已经出来了，获得本届宗门大比第一的是林轩。自即日起，秋海峰升为三百六十峰峰首，为期十年，每年奖上品零食十万，零阶下品法宝一件。秋海峰只有林轩一名弟子，那些奖励岂不是都归他一人了？可恶，怎么什么好处都能被他捞到？啊、哦，性不辱命，否则还不知道要被师傅怎么责罚。林玄哥哥，嗯
，你怎么哭成这样？谁欺负你了？没有人欺负我，是我太激动了。师傅已经收我做亲传弟子了。你没事就好，我先回秋海峰复命，下次再去找你。嗯。师傅，就把掌门赏赐的这个灵阶下品法宝给我吧。正好我也缺一件趁手的。为师外出前不是赐给过你许多法宝了吗？哎呀，谁会嫌法宝多嘛？这两个给你，虽然品阶不高，但对你现在来说也够用很久了。哇，这把剑少说也得天阶吧？看起来好气派，比掌门奖励的那个强多了。不过这口鼎怎么一点灵力也没有啊？怎么？你不想要吗？啊，我可就拿走了。我要，我要。对了，师傅，我最近打算回俗世一趟，有些事需要处理。去吧，先了断后顾之忧。修炼这条路便是逆天而行，凡人寿缘不过百年，安置好家属，让他们在有生之年过得开心点师傅竟然惆怅起来了，该不会在思念什么人吧？有容。我不在的这段时间无法照顾师傅，你就替我代劳吧，省得我担心他。好的，那我就走了，师傅。等等，嗯，把这个鼎带着，路上注意安全。是，我知道了。收。此去安抚好家人之后，便立即回来侍奉为师。弟子遵命。师傅这欲言又止的样子。怕是被我勾起什么伤心事，看来只有努力、努力再努力，才有可能让师傅开心起来。嗯，没想到官爵诸天的弟子，竟然有一天也会对一名凡夫俗子动心。<笑>别胡说，我是他师傅。号称万界防御最强的女帝九鼎都给了他，你跟我说，只是把他当徒弟？说完了没有？说完了就快点去干活。哼，吓唬谁呢？现在没了九鼎组成大战，恐怕你根本就不是我父皇的对手。就凭他，也配？我可我怎么对付你、啊？方白，你给我定制的衣服真不错哎，看这料子，恐怕花了你不少钱吧。都是些小钱啊！你在大比时这么照顾我，这次回南阳当然是我请客啦。啊，林玄哥哥，不至于，这些都是小钱而已啦。我只是感慨，有钱真好。都是些小钱啊！你在大比时这么照顾我，这次回南阳当然是我请客啦。啊！啊！林玄哥哥，不至于，这些都是小钱而已啦。我只是感慨，有钱真好。啊！大人，不好了！何事？林玄和一个陌生的女孩一起在俗世游玩，哎，好像还很开心的样子。什么？让我看看。哇这里和记忆中也没什么差别啊，看来战争似乎并未影响到南阳王朝。难不成你得到的是假消息，或是说战事已经停了？我也不知道，这半年我都没回来过。前面就是我家，你要进去坐坐吗？哎，可以吗？我想去。那就走吧。赵叔，还记得我吗？哦，林玄少爷。真的是少爷，老奴可想死你了。赵叔，这儿还有客人呢。嗯，哎呀，好漂亮的姑娘呀！你是我们少爷的相好吗？啊，我。赵叔，那只是我仙门的朋友，你别吓到人家了。哦，原来是这样啊。哎，对了，我爹呢？怎么不见他老人家？哎，老爷他前些年被征召入军，至今未归。什么
，可我回来时并没有看见南阳王朝境内有遭遇过战争的迹象，为何我爹会去参军？七年前，李荣大军进攻南阳。朝中叛贼举兵里应外合，前后夹击前线大军，仅仅半年时间，前线大举溃败。那时老爷便投身军营了。若非五年前太子殿下自仙门归来，继承皇位，带领大军肃清境内敌军，南阳王朝早已被攻破了。<笑>那我爹现在在什么地方？老爷应当还在前线奋战，他每半年都会遣人送一封家书，告知平安。不是已经肃清境内全部敌军了吗？怎么还有战事？李荣近期再次发兵百万，连同数千修士进犯，双方至今仍在边境僵持。我爹上次传言回来是在多久前？七天前。既然他还能送信回府，那就说明此时前线的战况还不算太糟。赵叔，我实在放心不下我爹，家里就拜托您了。少爷，您您这是打算去前线？自然，本少爷虽已入仙门，但也不能任由外敌将故土踩在脚下。可是前线极为危险，这些年来有数位大能修士战死沙场，少爷还请三思啊！放心吧，我已经不是当年的少年了。呃，可是少爷，放心吧，赵叔。林玄哥哥现在很厉害的，相信他吧。哎，也罢，如果少爷真有个三长两短的，姑娘，麻烦你给我们林家留个后。赵、嗯、叔，都说了我和他是普通朋友，不要再胡说了。林玄哥哥，这个是零食吗？对，毕竟这是军营，找人没必要大张旗鼓。来者何人？前辈莫慌，我乃林父之子，师从自无定仙门，特来此地寻找家父。无定仙门，那你就是陛下的同门了。没错，我和陛下同为内门弟子，算起来他还是我的师弟。既然如此，便随老朽前去营地，我命人寻找令尊。如此甚好。啊，原来是林师兄。一妹方白承蒙照顾了，令尊定远将军之前，在领军驻守大军粮草，刚刚已经命人前去邀请，估计很快就能过来。没想到我那纨绔老爹进入军营之后，还能成为将军，该不会是送礼了吧？老臣参见陛下。老爹，你小子咋回来了？我当初就跟你说，不要去仙门拜师。现在好了吧？被赶回来了吧？哎，丢人！哼，我可没有被赶出来，倒是爹你，你怎么当上将军的？莫不是把咱们家底都给掏空了吧？胡说！老子会做这种事。话说，你小子来这种地方做甚？嘿嘿，当然是帮你们干掉黎荣。胡闹！这是你该来的地方吗？你要是死在战场上，谁给我收拾？别担心，现在我已经是化神后期了。哼，我就知道你小子不靠谱，出去这么久了才化神后期。什么化神后期？真的假的？嘿呀，老爹，你不要这么激动好不好？林师兄此话当真？若是我南阳王朝有一位化神后期强者，何惧对方百万大军？不对，你天资一般。若是没有大量资源，断然不可能这么快就达到如此境界。说，你是不是做了什么勾当，或者是被某位女长老看上了？真不愧是我老子，猜得真准。说，你是不是做了什么勾当，或者是被某位女长老看上了？真不愧是我老子，猜得真准。哎，不是爹说你。就算是为了资源，你也不能就这么牺牲自己呀、啊！啊，而且就你这小身板也吃不消啊！你看你儿子我像那种人吗？呃，还挺像的。<咳>林老将军莫要乱言，不知师兄是拜在哪位长老门下？秋海峰的李长老
，莫非是那位神龙见首不见尾的李幼卿长老？不错，我如今已是秋海峰唯一的弟子。朕在无定仙门那么多年，从未目睹过李长老的绝世容颜，还真是可惜啊。哼，还说不是傍富婆？哎呀，爹，不是你想的那样，你儿子我可是很正直的人。师尊他待我不薄，而且人美心善。我现在只想好好修炼，不辜负他的希望。算你小子会说话。啊！太好了，大人终于又有笑容了。看来这件事算是翻篇了。啊！大人也算是没有看走眼。好，为了庆祝林玄师兄归来，今晚朕决定大摆宴席，喝个痛快。老臣这就去安排。你说什么？宴席？是的，陛下。那南阳皇帝不知怎么的，突然大摆宴席，让全心痛饮。国师，你怎么看？不过是一些唬人的手段罢了。南阳王朝早已是外强中干，穷途末路。如今我们有精兵无数，更有化神期修士二十，踏平南阳王朝不过是陛下一声令而已。那依国师所言，何时攻击为佳？就在今晚。众修士听令，今夜随朕前去，斩杀敌军所有修士。是。嗯、呃，不，我不行了。这来，去喝。啊，这么快就按耐不住了。刚刚那声音是什么？呃，你也听到了。本都是敌军突袭。哎，诸位放心，你们在这里继续饮酒即可，我依然叙旧行。可是对方也有数量不少的修士，林师兄一个人恐怕……陛下不必担心，看我表演。陛下，老朽愿随林公子一同前往应战，为我南阳王朝肃清外敌。我等也愿一同追随。好，朕就在这里等你们的好消息。林公子，前面不远处就是前线，若遇上敌方修士。我等可拼死拦住十人，余下人等就靠公子了。对付这几人，用不着几位前辈出手。呃，那我们做什么？<笑>你们只需要找个安全的地方待着，给我喊六六六就行了。呃，六六六，那是什么东西？哼，南阳是没有人了吗？派你们五个上阵送死。劝你们还是投降吧，以多欺少，可不是我的风格。他们只是来看戏的，对付你们，我一人足矣。哼，口气不行，我倒要看看你究竟有什么能耐。不可能，居然将我的攻击拳头抵挡住了，你究竟用了什么法器？连这个都不知道。看来黎荣王朝也不怎么样嘛。你究竟是什么人？哎呀，忘了介绍我自己了。鄙然正是无定仙门秋海峰亲传弟子黎玄。秋，秋海峰的亲传弟子啊。下面就轮到我了。天飞七线，落雷。啊？什么？仅凭一招就击败了五个化神级修士？哎呀呀！我这才用了第一式就扛不住了，堂堂黎荣，是不是说的有点过分了？哼，刚刚只是你偷袭得手而已，不要高兴得太早，尝尝我这一招。那把剑是灵阶法宝，林公子小心呐！灵阶法宝，这倒是个好东西，不妨收来成为我的囊中之物。啊你干嘛？是不想让我要那把剑吗？陛下，我去，是
师傅这法宝也太败家了，打人就打人，干嘛碎了法宝？真是饱汉不知饿汉饥。算了算了，还是赶紧收起来吧，可不能再让他调皮下去。陛下，您振作一点啊！这、这，到底怎么样？你说话呀，陛下，陛下，他的筋脉尽断。已经感受不到任何修为了，到底怎么样？你说话呀，陛下！陛下，他的筋脉尽断，已经感受不到任何修为了。<笑>这，这可如何是好？别废话了，还是快跑吧！慢着，我允许你们跑吗？不好，那家伙追上来了！啊你到底是谁？怎么会拥有这么强的修为？嗯，你们的皇上尚能与我交战到最后，尔等却要临阵脱逃，真是丢离荣王朝的脸！高人饶命，我师承云山仙门，回去定会禀报师尊，收你做关门弟子，还有绝世天才低宝相送。对不起，我不稀罕。我自己的师傅既美艳又有钱，用不着另投他处。哎呀，这位林公子还真是厉害呀！想不到我南阳王朝还有如此大能之人。对方的化神期修士都已无力再战，后面扫荡普通军队的任务就交给你们了。公子放心，天明时分，老朽定带领铁甲踏平黎荣王朝。慢，虽说对方群龙无首，但想要统帅数百万大军，想必。黎荣还有一位声望颇高的将军指挥作战。公子的意思是，我们的目标是让黎荣军知难而退，并非全歼，所以应该搞他们心态。搞搞心态。没错，只要将黎荣皇帝和这些重伤将领送回去，他们必然会自乱阵脚。搞，实在是搞。怎么回事？为什么这么大动静？我是陛下，他们刚刚从剑儿降，现在全都昏迷不醒。什么？经脉尽断，修为已废，我离荣朝完了。这次我们南阳能取得如此大胜，还真是多亏了林师兄啊！皇上谬赞了，我只是做了一点分内之事而已，不必谦虚。你们林家上下都是朕的大功臣，陛下功劳都是林玄的，老臣不敢当。林师兄如此英勇，还得靠林将军教导有方。即日起，林伯父加封护国郡王，谢陛下恩赐。哈哈哈哈哈！想不到我有一天能靠着您小子成为南阳第一位异姓王，我儿真是出息了。哎，没办法，谁让你儿子又有能力，长得又帅呢？说你胖，你还喘上了。对了，爹，这个给你。呃，这是什么？这是从李荣修士那儿搜刮来的二十枚储物件，还有我从仙门带来的一些极品零食。不不不。你一个人在外闯荡，这些东西还是自个儿留着吧。我有师傅的大腿可以抱，不缺这些东西。你拿回去充实林家仓库吧，就当做是我的一片孝心。况且，我下次回来就不知道是什么时候了。嘿，可别到时候等我回来，连你的坟头都找不到了。臭小子，不会说话可以把嘴闭上。哎，我本想你此生能老老实实混吃等死就行。却不想你小子竟能虏获仙门长老。说起这个，就连我自己都不知道师傅为何将我收入门下。一般人图我相貌倒也能理解，可师傅他倾国倾城，又坐拥无数财富，什么优质男没见过？若是当真缠我身子，也从没见过他半夜偷偷溜进我房间啊！<笑>不对不对，师傅肯定不是那种人。这小子又开始乱想了
，我和方白就在此辞别各位了。兄长保重。好，国内政务繁忙，恕不远送了。恭送林公子，一路顺风啊！师傅，我回来了。啊？嗯，林璇，你回来的还挺快的。<咳>老王，我才离开半个月，你就消极怠工，上班时间洗澡摸鱼了。看来不罚你是不行了，以后每月工钱减半。能别弄给人几万号码，我叫巫王。还有，你什么时候给我发过工钱了？那你就每个月上交一百极品零食，当做罚款好了。欺人太甚，看拳！你还是太嫩了，你出招的方式都已经被我看穿了。哼，是男人，你就解开我身上的风衣，我们比试一场。跟我玩激将法，没用的，小妹妹。我还不信拿不下你了，林璇哥哥，人家没有零食，能不能换种方式啊？林璇哥哥，人家没有零食，能不能换种方式啊？现在改美人计了吗？只可惜你的样貌不及我师傅十分之一，我师男从命啊！可恶啊，这家伙居然不上道！哼，等我脱困，一个就宰了你！师傅，此番前往世俗，可曾了断尘缘？啊，为何要了断世俗的一切？心中留个念想，不也挺好的吗？凡人孱弱，受不过百，若不能修炼成仙，终究会归入尘土。弟子明白，我只是想等有朝一日重回故土时，也能有处可去。故土，这一世，我也会有我的故土吗？对了，师傅，弟子有一事不明。您资源无数，修为又深不可测，却收下了我这么一个不被人看好的外门弟子。您到底图什么呢？这个嘛，你觉得呢？啊，是因为我年轻力壮，长相帅气。你的意思是，我是个只看外表的肤浅之人？啊，不是不是，我不是这个意思。嘿、哎。师傅对弟子的好，弟子莫齿难忘，只是不知日后该如何报答。不必说什么报答，太过生分，我也不需要你报答。不过有一事，你需谨记。什什么事？若是你日后惹出祸端来，我要把为师说出来就行。啊！师傅这算是提前撇清关系吗？好了，别想那么多乱七八糟的。修仙界百门大会马上就要到了，还是多想想怎么捞点好处。百门大会，是和别的仙门交流切磋吗？没错，而且获得的奖励对你来说有很大用处，所以必须认真对待。弟子明白。既如此，那就好生修炼吧，到时别丢了为师的脸。是，师傅慢走。哎，不对。师傅还没回答我，为什么要收我为徒呢？可恶，竟然被他就这么蒙混过去了。哎，算了，就当是一见如故吧。是啊，李幼琴到底看上他哪儿了？特意为他种了两棵先天灵树也就算了，他竟然还把自己的本命法宝都给了林雪。一个是深不可测的帝尊，一个是只有化神级修为的废柴。莫非林璇的前世是李幼琴的道女？你一个人躲在这儿嘀咕什么呢？喂，你跑什么呀？怎么了这是？我还能吃了他不成？我好像知道了什么不得了的秘密，今后一定要离他远点儿。嗯。林璇，见过掌门师叔。速速随我一起前往通天峰。是，掌门，此行究竟所为何事？自然是元央界半年之后的百门大会
。在下林璇，见过诸位师兄师姐。师弟不必客气，之前听说你夺得了大比第一，今日一见，果然气度不凡。哎，师姐谬赞了，此次是要我和大家一起参加百门大会吗？没错，虽说你现在的境界算不得太高，但天资超绝。此次试炼机会难得，让你早点见见世面也好。多谢掌门，弟子必不辱使命。百门大会将在半年之后开始，此行路途遥远，需提前出发。此外，我会安排几位长老与你们同行，确保一路上的安全。掌门师叔，我来晚了，您不会怪我吧？啊？是，是白师姐。好可爱呀、啊！这些都是跟我一起参加百门大会的师弟师妹，人可真不少呢。那个灵儿啊，你以前一直玩失踪，我还以为你不回来了，所以没给你留名额。啊！师叔，你怎么能这样？嗯，有了。<笑>这位师弟，我看你这话神气的吧？是，百门大会的禁地十分凶险，不如把名额让给我，等我取得了名次，把奖励都让给你，如何？不行，这么干脆，都不考虑一下的吗？掌门师叔，灵儿，林璇是秋海峰亲传弟子，更是宗门重点栽培的对象，这次破格让他参加百门大会，也是为了提前磨练他。哼，那这样的话。师妹，啊，师姐，等我回来，一定让你选一件心仪的法宝，好不好？师姐，我三件，这五件行了吧？不能再多了。那好吧，谢谢师姐。等我回来，一定让你选一件心仪的法宝，好不好？师姐，我。三件，这五件行了吧？不能再多了。<笑>那好吧，谢谢师姐。这位萝莉师姐看似娇蛮，实际上还是挺讲道理的嘛。哇、哦，这飞天宝珠也太帅了吧！原来你在这儿啊！哎呀，是小师姐，幸会幸会。师姐就师姐，干嘛加个小？听说你是旅游情长老的徒弟，他是怎么看上你的？因为长得帅吗？我也不清楚缘由，但师尊断不是如此肤浅之人，我猜定有其他深意。那你回去跟李长老说说，让我也加入秋海峰呗。师姐说笑了，你可是宗门的核心弟子，加入秋海峰着实大材小用了。哼！哎呀呀，你刚才摸了我，就不怕我回去禀告你师傅，说你对我图谋不轨吗？喂，我只是摸了一下头而已，怎么就图谋不轨了？我倒是不在乎名声，只不过师姐的修为比我高两个大境界，就怕别人以为是你强迫了我。嘿嘿，哼，真没趣！你怎么比我还不要脸？我就当师姐是在夸奖我了。你酒量如何？呃，倒是能喝一点。不过师姐别想着把我灌醉。再以我酒后乱为威胁我，哼，我可不是那种人。只不过飞到禁地至少还是一个月，就算喝醉也无妨。<笑>这也太随意了吧！别废话了，快到我房间里来。啊，难道他真的想？不行不行不行不行，我不能做这种事。喂，你是不是在乱想啊？是男人就跟我进来。别客气，随便坐。这连个凳子都没有。让我怎么做呀？呃，呃，啊，好爽！酒是这么喝的吗？来，今晚不醉不归。呃，好。呃，师姐，小弟实在不胜酒力，喝不下了。呃、啊，不行。这才哪到哪，再喝一坛。来，师姐喂你。啊，小心！师师姐
，你没事吧？啊，我没事。哎，你这胸脯还蛮结实的嘛。咦、嗯，师姐，你醉了，还是先歇息吧。啊，哼，开什么玩笑？我可是号称千杯不倒，怎么可能会喝醉？啊，哎。喂，怎么又喝上了？师姐，对不住了。哦，可太折磨了，差点把持不住。若是酒品好一点也就罢了，一喝醉就胡言乱语、动手动脚的，真的应付不来。梅二师姐，你在里面吗？糟了，这样的情景又要是让人看到，那我就跳进黄河也洗不清了。梅二师姐，啊？看来灵儿师姐的酒瘾又犯了呀！啊，真是可怜这位小师弟，看来没个三五天是醒不过来了。啊、哦，幸亏我机智，看来大家都知道他又菜又爱玩，还是赶紧溜吧。啊，哟，看来你酒量不错嘛，竟然醒得比我还早。师姐过奖，论酒量，我比你还是差远了。呵呵，那是自然，我可是喝遍宗门无敌手的酒王呢。哈哈，那么普通，却又那么自信。嗯，船怎么忽然停下了？不是还没到禁地吗？我们已进入断空仙门势力范围，此处妖族横行。陆长老，断空仙门境内大多是凡人无法居住的海域，所以接下来我们可能会受到妖族袭击，大家切记不可分神，抵御随时可能出现的危险。是。师姐，小心啊！大家准备战斗，不必惊慌，这家伙由老夫解决，你们保护自己安危即可。是仙界法宝千人剑，陆长老，小心啊！能秒杀如此巨大的妖兽，不愧是正宗之宝。仙界法宝一击之下的威力，竟然如此恐怖！我也要努力奋斗，在大会上出人头地，让师傅开心了，说不定也会赐我一剑。陆长老，您辛苦了。何去？啊？之后再遇危险，就靠你们了。长老是受伤了吗？弟子马上帮您治疗。我本就寿元将近，刚才动用仙阶法宝，又燃烧了几年。若是无法继续突破，怕是时日无多了。长老修为深厚，却一直难以突破，难道是未遇良机？我缺的并非是机会，而是天地法则不允许凡人飞升。那难道就没有别的办法可以挣脱桎梏吗？原本是有的。我缺的并非是机会，而是天地法则不允许凡人飞升。那难道就没有别的办法可以挣脱桎梏吗？原本是有的。以前迈入人仙期的修士，只要能扛过雷劫而不死，就可以离开元央界，突破飞升。但从三万年前开始，元央界所有修士，不管资质如何，再也无法突破人仙期，所以渐渐也没有了飞升这一说法。也就是说，在元央界内，修为最高就只有人仙后期。没错，可小轩然说过，他本体所结出来的果子，施加便可让人原地成仙。若他所言属实的话。那师傅的修为，难道是？长老，那有没有超过人仙的强者来到元央界内的情况？
，鸳鸯界的法则就是不得有生灵突破人仙，否则便会被法则抹杀。但若是这个外来者的实力足以抹杀天地法则的话，那就另当别论了。抹杀天地法则，师傅的修为应该不会这么逆天吧？嗯，这小子又在想什么呢？好了，各位，我们马上就要到禁地了。接下来这三个月内，你们闭目养神。将精气神调至最佳状态，来应对百门大会吧。明白。怎么回事？发生什么了？我们被其他两条船给夹击了。喂，那边的道友，不要那么慌张嘛。我这宝船年久失修，有点不听使唤。诸位道友，莫怪了。师兄，跟他们废什么话？咱们真武仙门，从不跟弱者解释。<笑>哎呀，师弟，这就是你的不对了。人家不远万里来到此地，纵然实力差点儿，咱也没有欺负人家，不是？<笑><笑>这两个人一唱一和的，真是可恶。我当是谁呢？原来是当年被逐出无定仙门的丧家犬呢、啊！哼，老东西，今时不同往日，如今我等也是人仙后期，莫非还怕你不成？什么？数千年弹指一挥间，废物依旧是废物，哪怕你踏入人仙后期。啊！哎哎，陆长老，您别生气啊，我们刚刚都是开玩笑的，活跃一下气氛而已嘛，何必当真呢？啊！别让老夫动手，自行滚到另一艘宝船上去。这艘，就当是你们冲撞的赔礼。凭什么？修为高又怎么样？我们这么多人，难道还能怕你不成？你说什么？呃，好强的威压，完全动不了了。啊！师兄，你没事吧？若是这老头真动怒了，我们这一船的人都要遭殃。陆长老息怒，是晚辈管教不严，冒犯了诸位。那艘船便当做赔礼，得罪之术还望长老海涵。那还不快滚！呃，是是是，陆长老，您真是太厉害了，轻而易举就压制两位人仙后期。嘿嘿，那你要不要当我的弟子啊？可以把毕生所学全部传授给你哦。哎、呃，怎么又来了？还请长老莫要再提起此事了。行了行了，问一下而已嘛，何必拒绝的这么干脆呢？这么多人看着呢，老头子我的脸往哪搁呀？对了，明天便是禁地开启之日了，大家都做好准备。什么？嗯，明日拂晓便是你们进入禁地的最佳时间。传送时，你们的位置会被打散。禁地内有妖兽作乱，蛊惑人心。其余仙门弟子也有可能易容成本派弟子，暗中下手。所以，你们进入禁地之后，第一时间就是要去寻找同伴。这是禁地内的地图，你们每人携带一份，千万不要丢失。红点是兄弟，绿色为安全区，金色圆点代表着是已知的遗迹。可自行前往进行挑战寻宝，切记，若是寻得提升修为的天才地宝，不可当场使用，万一突破大境界引来雷劫，将会是外界的百倍威力。请听长老指示。切记，若是寻得提升修为的天才地宝，不可当场使用。
，万一突破大境界引来雷劫，将会是外界的百倍威力。请遵照指示。做好准备，老夫要开启传送阵啦！记住，性命要紧，打不过就跑。是。是这秘境如此之大，想要去金色区域，恐怕要耗时不少。哟，没想到在这儿第一个遇到的竟是小师弟你呀、啊！陆长老让我进入禁地之后，争取第一时间和你会合。我正想着该怎么找你呢。哎，等等，别过来，先说街头暗号。啊，这个，哎、我忘了。陆长老三令五申的暗语也能忘，他莫不是假扮的吧？后退干什么？我都还没怀疑你，你倒先怀疑上我了。算了，先不提这个了，一起喝酒吗？喝酒？莫非是想把我灌醉之后，再不费吹灰之力将我斩杀？怎么，真不准备来跟我喝两口？那我可自己喝了。这熟悉的豪迈灌酒姿势，难道是真师姐？哎，师姐，先别喝了。禁地之中危险重重，要是你醉了，遇到其他仙门的弟子，可就麻烦了。小看我，我这辈子都不可能喝醉。难道你小子忘了当初怎么被我喝趴下的吗？记得记得，大师姐这又菜又爱玩的行为，别人还真装不来。啊！师姐，真的不能再喝了。<笑>不要不要，还给我吧。这师姐根本就不听劝，若是真叫她一意孤行下去，啊、恐怕要出大问题，只好再用那招了。师姐，对不住了。啊！这刚一进来就摊上这么个祖宗，都快赶上带孩子了。师兄，前方有一位大成期修士灵力激荡，估计是受了重伤哦。我也感受到了。若是我们现在出手，必能将他们拿下。哼，今日他们遇上我俩，算他们倒霉。有气息冲这里过来了，好快！这气息来势汹汹，不像是同门弟子。修为也远在我之上，还是先把师姐给藏起来再说。别躲躲藏藏了，出来吧。哎呀，师兄，我们竟然被这小子发现了！哼，我当谁呢？原来是无定仙门的弟子啊！呵呵，你那个大成期的同伴呢？不会是把你抛下了吧？多管闲事。还是先过我这关，再提别人吧。哟，区区化身期的废物，口气倒不小。那我就先拿你开刀。师兄，请慢，你先不要动手，让我来陪着化身期的小子好好玩玩。我说小师弟，你就别反抗了。你若是将姐姐哄得开心了，兴许我还能放了你。哎，我也想的。你若是长得好看一点，我还能考虑一下。可惜，你找死！你的动作太慢了，这股力量好强。他不会是化神器的修为，怎会爆发如此强悍的力量？治他病，要他命！为何毫无反应？难道是残影？这竟然已经陨了！我也没怎么用力啊，到底是大成期修士太弱，还是这宝贝太厉害？这这不可能！耶、呃，混蛋！我今天必要将你碎尸万段，替我师妹报仇！嘿嘿，你以为你躲得掉吗？这人修为远在那女修之上，看来。要认真对待了，定来。嗯，为何感觉修为突然精进了一些？难道是顶的作用吗？哼，像你这种修为的废物，有多少法宝也无济于事，都是死路一条。大话可别说的太早，毕竟你的师妹就是这么死的。呃、这股力量，这不可能！啊又
是一招秒了。看来你们宗派的大成期也不过如此啊，连我这个化神期的弟子都打不过，真是够丢人的。<笑>可恶！别挣扎了，你若是求饶，兴许我还能放你一马。哼！要不是有两件破法宝，就凭你一个化神阶的垃圾，怎么可能打得过我？嗯，这鼎怎么又突然飞走了？他该不会是想……喂喂，大鼎哥，你别冲动啊！啊！哎，看来他听不得别人说他的坏话呀。哎，大顶哥，你别冲动啊！哥、啊，哎，看来他听不得别人说他的坏话呀。这玩意儿到底有多强啊？连大成后期都能干掉。等大比结束后，一定要让陆长老鉴定一下。若是真的很强的话，说不定可以借给陆长老感悟一番，突破法则，限制飞升。话说，师傅之前所言。本次大会里对我修行有用的东西是什么呢？还能比这顶更强？哎，算了，到时候见到了再说吧。当务之急是先找到同宗的伙伴。等等，我好像忘了什么重要的事。啊，白师姐，师姐，该醒醒了。这这这，衣服怎么破破烂烂的？难道刚刚顶发动的威力波及到了他吗？只能先拿我的衣服给他挡挡身子了。可恶啊！本来想抱师姐大腿，结果我怎么反倒成了他的保姆？太离谱了吧！哦，终于完事了，这样应该就不会走光了。林玄师弟，是你吗？嗯、啊？啊，果然是林师弟！你一个人在这里干嘛呢？两位师姐且慢，请对暗号。狐狸仙门弟子，请起。嘿，很好，自己人。我们两个路过这里，感受到了是你和师姐的灵力波动，便立马寻了过来。刚才好像有战斗，你们没什么事吧？哎，没什么事，就是你们有多余的衣服吗？衣服？要是有的话，就麻烦把他衣服给穿上吧。啊！哎哎哎，别误会，我什么都没做。嗯，就是大师姐喝醉了，我们又正好遇到真武仙门的两位大成期弟子。我在击杀两人时，不小心震碎了师姐的衣物，所以……啊！击杀大成期弟子，你居然一个人就击杀了他们两个？啊，靠我自己确实有些勉强，主要是师傅的法宝比较好用，轻轻松松就击败了他们。哦，原来如此。<笑>衣服换好了。嗯，我这是怎么了？啊，大师姐，你醒了，太好了。我说白师姐。嗯。我觉得啊，咱们很有必要谈一谈关于你喝酒的问题。虽说你修为很强，但若继续这样下去，迟早会误了大事。嗯。<笑>抱歉，抱歉。一喝上酒，我就控制不住我自己，下次一定不会了。哎，我的衣服怎么被换了？刚刚师弟和真武仙门的两位大成期弟子交手时，不小心将你的衣服给震碎了。哈，他说的是真的吗？大大师姐，事情不是你想的那样。虽然我的确是把你的衣服给震碎了，但我什么也没看到，而且衣服是防雪给你换的。完了，越描越黑，大师姐又发怒了。这下师弟可惨了。嗯、啊，怎么只有声音？这次是我不对，害你独自面对两位大成期修士、啊。后面的大会期间，我尽量控制自己不喝酒。尽量？难道你还想喝呢？哎呀，哼，这个事你就当过去了好不好？我下次真的不会了。那，就原谅你这一次。哇，第一次见到白师姐认错呢。是啊，这还是我们记忆中那个脾气火辣的大师姐吗？好了，耽误了这么久，我们现在立刻赶往仙门集合地，寻找大部队吧。是。
，这就是地图上标的有重宝的一界之地了吧？上头那个好像是结界法阵。师姐，我们找到大部队了，就在前面。而且那个位置好像是地图上的遗迹点。走吧，我们赶快过去。大师姐，你们终于来了。大家都没事吧？可有人走散？我们宗门的人都在这里。那就好。既然大家都在，那就一起进入遗迹吧。大师姐有所不知，这遗迹上头设有结界法阵，还未到开启时间，所以我等才聚集在此地等候。嗯，这手镯怎么突然自己发起光了？林璇，你在发什么呆？还不快进去！师，嘘，不要大喊大叫惹人注意，别人是看不见我的。嗯，林璇。你怎么了？啊，没没事，哈哈。你不必出声，与我意念交流就行。师傅，你是怎么做到用仙石渗透禁地的？陆长老说，即便是身为仙人后期，也无法做到如此。这你别管，先去遗迹才是正事，里面有你需要的东西。可是师傅，这遗迹上有阵法结界，弟子该如何进去？只要带着我给你的镯子，什么结界也拦不住你。快去吧。里面的东西可是很有趣的。既然师傅都这么说了，那我可要去好好看看。师姐，我先走一步了。喂，林雪，你做什么？师姐，我先走一步了。喂，林雪，你做什么？他这是有硬闯，疯了吧？遗迹尚未开启，强壮怕是要倒向深渊。哼，你们懂什么？什么？他为什么毫发无损，直接进去了？难道是遗迹已经提前开启了？既然遗迹开启了，那大家一起上啊！就是，好东西可不能让那小子一人独占了。站住！你是谁？无名玄丹道人。乃镇守遗迹之人，遗迹暂未开启，诸位小友莫要心急。未开启？刚才明明就有人进去了。法阵乃老夫所设，若有人闯入，我自当知晓。可我们明明看见有人消失在阵法入口。师弟，别激动，兴许是有什么误会。得了吧，白师姐。这老头明显就是包庇林璇，虽然不知道林璇用什么手段买通了他，但一个小小的化神都能进，那我大成期岂不是随便玩玩？我先走一步喽！哈哈哈师兄，你这……他也太沉不住气了。区区一个阵法而已，林璇那个臭小子能做到的，我也可以。嗯、那个是。白痴，快回来、啊！怎么会这样？可是林璇，他明明就进去了。遗迹未开启之前，我所留下的剑阵会将任何擅闯者瞬间击杀，神魂俱灭。还望各位小友安心等待，莫要心急。你这老道！遗迹内到底是何东西，竟让你设下如此阴损的阵法？师弟，不得无礼。遗迹内乃留有玄天丹一颗，服下后可临时破除天地限制，增加飞升的成功率。遗迹将会在三天之后开启，届时剑阵消散。各位小友，能否获得机缘，全凭本事？这地方我逛了半天，别说是重宝了，连块灵石我都没见到。喂喂喂，师傅在吗？你知不知道这里面的重宝在哪里？师傅是不是故意玩我啊？嗯、啊，那是什么？难不成上面那个发光的东西？就是师傅说的宝藏，上去看看。这么大的球，至宝该不会又是顶什么的吧？等等，
这里面居然是个女人。嗯，终于来了吗？既然你能将我唤醒，也算是我的新主人了。主人，这又是什么走向？主人若将我带出外界，只会招来灾祸。在此地将我炼化是最好不过了。炼化？等等，妹子，你在说什么？我怎么听不懂？玄丹老祖当年为了飞升上界，炼制了两枚玄天丹。老祖服下一刻后，便成功突破，于是传音于我。若有人能将我唤醒，便是我命中注定之人。妹子，我想你肯定是误会了。我才刚刚化神，离飞升还远着呢。要不你再睡会儿？不行，你已将我唤醒，我必当遵循老祖遗训，助你飞升。呃，不如这样，我们先离开此地，再做商议，你看如何？好的，主人。不过出去之前，你得先把衣服给换了。我没有女装，你就先穿我的这件凑合一下吧。衣服。我从来没有穿过呀，这个要怎么弄呢？哎，算了，还是我来吧。嗯，不错不错。对了，姑娘怎么称呼？回禀主人，老祖曾给我起名叫叶未央。叶姑娘，出去之后一定要跟紧我，切不可轻信他人。明白，主人。报警。我们准备要冲破阵法了。那是什么？是林璇。林璇从遗迹里出来了。林璇，你没事吧？我没事，师姐。不过我从遗迹里带出来了一个人。好漂亮的女子。什么女子？那分明是丹药灵体。姑娘，林璇修为低下，保不住你。不如跟我走吧。我看，秘境夺宝各凭本事，林璇拿到便是他的。你们真武邪门，难道都是强盗吗？若不是林璇作弊，提前进入秘境，不然凭我等修为，哪儿还能轮得到他？就是，识相的就赶快交出来，别逼我们动手。狐狸尾巴终于露出了吗？自从进入秘境，我还没出过手呢。哼，狐狸尾巴终于露出了吗？自从进入秘境，我还没出过手呢。白丛林，我知道你同阶无敌，但你若是想独吞，在场的诸位恐怕无法答应。说的对，要我说，大家就一拥而上，谁抢到算谁的。该死，若是他们联手，我肯定就乌瞎顾忌小师弟了。林雪。趁我出手之际，你赶紧带他离开，去找陆长老，这样你还有一线生机。师姐莫慌，他可是丹药化灵，既然能够助人飞升，那他自身的修为必然在你我之上，人仙境也不无可能。所以真打起来，还不一定是谁欺负谁呢。好，好像有点道理。师姐，不是说此女乃是一枚丹药吗？不如就让小师弟现在吃了。不说一飞冲天，连续突破肯定是必然的。<笑>若是能多一位大臣后期，对我们而言也是莫大的助力。啊，这么草率吗？虽说他本体是个丹药，没错，但就这么吃了，总觉得怪怪的。师弟在犹豫什么？不会是觉得自己修为不够，就算服下这枚丹药也无法突破吧？还是说师弟被此丹灵的美色所惑？动了恻隐之心，想收为己用。这个人说话怎么阴阳怪气的？师兄误会了，不是因为这些。既然如此，若是师弟不愿，那就让我代劳如何？毕竟我修为更高，服下此丹，立地飞升的可能性更高啊。什么情况？这灵丹竟然有如此高的修为，只靠道力就能将大成期巅峰震飞？师姐看到了没？就凭这群臭鱼烂虾相呛他，不过是自寻死路罢了。嗯，让我白担心一场。主人，我虽有修为，但身为丹灵，从未修习过任何法诀，只能凭本能释放
。喂喂，你干嘛又说出来？哼，原来只是徒有其表，差点就被他唬住了。兄弟们，跟我上！先斩此子，再抢丹药。好，各位师兄师姐，快到我身边来。还有心情管别人？既然你想逞英雄。成全你，定来、啊！哇，师弟，你这鼎是哪儿来的？竟然这么强，有空借我玩呗。这是师尊给我的护身法宝，虽然很强，但只能使用一次。你是不是傻？这么重要的事情，能说出来吗？哎，诸位道友，快看，看到大鼎已经全然失去光泽，现在已经和废物无异了。趁现在，大家赶紧一起上！哎呀！我记错了，好像不止一次。是什么？啊！你跟我说实话，到底能用几次？嘿嘿，其实这些法宝可以无限使用。放屁！这么强力的法宝，怎么可能无限使用？吃我一枪！啊！哎，这年头说真话都没人信了，非要葫芦娃救爷爷，一个一个送。师弟，这法宝真的能无限使用吗？杀伤力如此之强，若是一直能使用，岂不是太过分了？其实我也不知道，师傅给我的时候压根就没说。那这群大成后期的家伙若是合力，能将其击碎吗？哼，就凭他们，最起码也要陆长老那般人仙巅峰的实力才行。<笑>我说李无情，你这傻子徒弟也不识货。你堂堂上界帝尊的本命法宝，就是来一百个人仙巅峰，恐怕也无法撼动丝毫吧？哼，那是自然。不过你就这么送给一个化神器的弟子，若是传出去了，你这帝尊的颜面还怎么了？话这么多，看来你是嫌工作太轻松了。哼，还真是师徒俩，说话跟林玄一样讨人嫌。诸位，虽然我林某人已经收服了这位丹灵。但除了他，遗迹内还有许多天才地宝。与其和我争夺，大家为何不进入遗迹，寻找属于自己的机缘呢？师弟，你用神鼎作阵，咱们为何要将里面的宝物分给外人？师姐，大家好才是真的好。师兄，反正我们打不过他，不如进入秘境寻找其他宝物。嗯，无定仙门的听着，今天暂且放你们一马。若有下次，定斩不饶。多谢各位，那在下就先告辞了。师弟，没想到你竟然这般大度。哎，可惜了一季里剩余的宝贝都进了别人的腰包，而且这群白眼狼贪得无厌，说不定根本不念你的好，出来还想抢你的仙丹。嘿、哎、嘿，师姐，你放心吧。那一届，我用神识仔细查看过一遍，除了叶未央之外，就再也没有其他物品了。什么？快走快走，等他们反应过来就晚了。是。对了，师弟，你当时是怎么毫发无损的穿过剑阵进入遗迹的？是啊是啊，在你进去之后，有数位大成七修士也想进去，却都被剑阵抹杀了。就算是肉体强横，也不应该一点反应都没有。啊哈哈，可能我进去的时候，剑阵恰好出了故障吧。哈，嘿嘿，其实是因为我有一个美丽又强悍的师傅。哇，大人你脸好红，是不是生病了？啊、没有，只是有点热而已。啊哈哈，可能我进去的时候，剑阵恰好出了故障吧。哈，嘿嘿。其实是因为我有一个美丽又强悍的师傅。哇，大人你脸好红，是不是生病了？<笑>没有，只是有点热而已。对了，师姐，接下来我们要去哪里？前方有一处隐秘的洞穴，我们就去那里探索一下吧，让还没有拿到宝物的师兄弟也能有所收获。多谢师姐。对了，大家探索的时候切记，一定不能落单，明白了吗？明白了。现在无定仙门绝对已成了众矢之的，若是落单被其他门派抓到，后果不堪设想。都跟好，别掉队了。哇，想不到这里面竟然别有洞天！大家自行搜索，能得到什么全凭运气。开始行动吧！
。是。让我看看这里都有什么宝贝。我去，居然是玄机装品的贴身内甲。可惜是女士的，我用不上，拿回去孝敬师傅吧。你也跟了我一路了，不如就去屋里休息一会儿吧。主人是想抛下我吗？我既已认主，就绝不会离开主人。叶姑娘，你误会了，我不是想要抛下你。你的本体内丹也不要轻易示人，容易招来歹人觊觎。我，我知道了。放心吧，既然我先前保下了你，自然也不会赶你走。谢谢主人。哈哈哈哈！看到了吗？我楚河也能找到绝世秘宝。嗯，外面好热闹，我们也去看看。竟然围了这么多人，楚河这家伙究竟找到了什么？也太能嘚瑟了！师兄，你运气也太好了吧！这下肯定就能突破大成后期了。嘿嘿，突破渡劫自然是手到擒来。毕竟我发现的东西可比某人找到的丹药强多了。那你倒是拿出来给大家瞧瞧呀！好，今天就让你长长见识。这么大一池灵液，若是换算成灵石的话，最起码也得有百万极品灵石了吧？师兄，有了这巨量灵液，想必你十年之内必定能够冲击天劫。哎呀，运气来了，挡都挡不住。巨量，就这，楚河这家伙还真是没见过世面。此地灵液众多，我一个人肯定也用不完，不如就和大家分一些吧。<笑>这怎么使得？对呀、啊，这是师兄你发现的，理应是你个人物品，和我们没有关系。大家都是同门，好东西理应同享，而不是像某些人一样只想着独吞。我说他怎么突然这么大方？原来是想让我难堪啊！既然楚师弟盛情难却，那我们也只好厚着脸皮收下了。呃呃，师姐请吧。这女人居然真的顺杆就往上爬！来来来，都排好队，人人有份。嗯，林师弟怎么不拿灵液就走了？难道是看不起我楚某不成？多谢师兄好意，不过这些灵液对我用处不大，你还是自己留着用吧。大家都有份，你没有倒是显得我排挤你似的，还是收下吧。我就不信有修士能不眼馋灵液。这家伙事儿怎么这么多？还是收了吧，免得他又要烦我。那就多谢楚师兄了。哼，明明心里想要，干嘛要装出一副清高的样子？发生了什么？好像是楚师兄和林玄吵起来了。似乎是林玄向楚师兄索要灵液。切，方才不还一副大义凛然的样子，说不要吗？楚河，楚河。你不仁，就别怪我不义了。哎呀呀，原来师兄的好意都是假的呀！各位同门，刚刚楚师兄非要赠我灵液，没想到他不仅临时变卦，还言语羞辱我。我可以作证，主人方才所言千真万确。林玄是你主人，你当然帮着他说话。此女先前无故将我击飞，可见心肠歹毒，她的话万万不可轻信。我说楚师弟，你该不会是因为这个怀恨在心，才故意为难林玄的吧？你你你你你胡说！我没有。各位拿了楚师兄灵液的，可要小心了，说不定哪天他就要让你们报恩了呢。楚河师兄原来是这种小肚鸡肠的人吗？要不咱们还是把灵液还给他吧。可恶！林玄，你找死！这。师兄，你没事吧？楚师兄胸围分明在林玄之上，怎么会？哎呀，抱歉呀、啊，楚师兄，我只是轻轻挡了一下，你怎么就飞出去了？可恶，竟然让我当众出丑！林玄，今天我不打你，我就跟你姓。住手！你境内私斗者禁闭十年的门规，你不会忘了吧？楚河，师姐，不是私斗，是切磋。但林师弟不讲武德，是这样吗？林玄，师姐你也看到了，我站在这儿根本没动，怎么会是我不讲武德呢？你好了，此事到此为止。
，你好歹也是师兄，不要为一件宝物就和师弟翻脸。虽说寻宝应该是各凭本事，但此次秘境却是集体行动，如此下去恐怕还会出事。为了避免以后再发生类似的事件，从现在起，秘境发现的所有宝物在比试结束后上交，最终分配由长老们决定。为了避免以后再发生类似的事件，从现在起，秘境发现的所有宝物在比试结束后上交，最终分配由长老们决定。发生什么了，陆长老？怎么会有数百人同时从禁地内出来？不知道。长老，重宝出事了！玄天道人。在遗迹内留下了一枚玄天丹，服下可助人突破桎梏，踏入神君之境。此话当真？千真万确。只是那枚仙丹被无定仙门的一名化神期弟子给夺走了。化神期？难不成是林玄？陆老，我们现在该怎么办？莫要慌乱。我已用秘法将此事传于掌门，他应当很快就会来了。李长老，此次林玄获得天大机缘，作为他的恩师，不如与我同去。此行数位长老修为皆是人仙，我修为不够，就不去添麻烦了。既然如此。李长老在此等候我消息便是，我定会保林玄平安归来。多谢掌门，那老夫便先走一步了。恭送掌门。这一群人可真有意思，为了一个突破神君的丹药，竟然弄出这么大动静。又偷了，在这里偷听，不如去小世界里修理花草。喂。林玄抢走丹药，现在已经成了众矢之的。你居然还有心情说别的？难道你就真的一点都不担心你那个小情人？再胡言乱语，小心我废了你的修为。呃，你开个玩笑而已嘛。有真龙的血肉护体，他肉身的强度早已不是下界的修士可比，再加上我的宝鼎，不会有事的。为他本命法宝护身也就算了，居然还为他杀了一头真龙。真是人比人气死人！哼。林玄，醒醒！前面不远处的竹林里有另一件你需要的东西。啊，是师傅的声音。师傅，是你吗？你说的东西是什么？能不能给个提示？哎，怎么没声了？是不是信号不好？师傅在吗？来亲一个！我宁死、哎。师傅咋回事？怎么好的不听，专挑坏的听呢？让我先看看地图，找找竹林在哪儿。位置看起来不算远。师姐，你去过这片竹林吗？我记得陆长老说过，那里是险地，最好不要进去。可是，通常越危险的地方，越是包含更大的机缘。若是就此放弃。感觉未免有些遗憾啊！况且我有法宝护身，应该没事吧？若是能依靠林玄的法宝，让众师弟满载而归，也不是为一件好事。那我们就进去看一看吧。师弟们的安全就交给你了。明白。诸位师弟师妹，前方竹林十分危险，需由林玄师弟操纵法宝保护大家，切记不可单独行动。是。承蒙各位信任。进入竹林之后，不管发生什么事，在下定当全力保护大家安全。切，明知道危险，却还要带着众人一起去，谁知道林玄到底安的什么心？众师弟，你少说两句。行行行，要去送死，你们跟着他去送，反正我不去。你现在落单，若是遇到别的宗门的人怎么办？那也比跟着林玄一起乱闯安全。反正我不信任他。你，算了，师姐。既然师兄不愿意去，那我们就别强人所难了。师兄自己多保重。呸！一群跟屁虫，跟了这么久了，终于有人落单了。是谁？啊
，大成期的内丹果然不一样。无定仙门是吧？这次就让你们有来无回。<笑><笑>按照地图显示，竹林的秘宝所在地应该就是这里啦。全是灵界武器，洞里肯定还有其他更好东西。<笑>咱们快进去吧。这里机缘虽多，但机关陷阱也一定不少，大家千万小心。是。这里好黑啊，什么都看不到。看我的。哇。哇，宝山。这是宝山啊！啊，东西虽多，不过看起来似乎都是灵阶珍品的法宝，值得师傅特别叮嘱吗？洞口左侧有一柄长枪，去把它收起来。师傅，这对灵阶法宝都是垃圾，但那柄北辰枪却是实打实的天劫。天劫？咱们宗门的正宗之宝都没有天劫吧？师傅，你不会骗我吧？别贫嘴了，赶紧去拿。这就是天阶法宝吗？秀了吧唧，和废铁没什么两样啊！不对，这是北辰神枪诀。不好，有人触发了机关，唤醒了斗玄内的妖兽，大家快出去！是。快快走！太可怕了。师姐，你们先走，我来殿后。啊！你胡说什么？我有宝鼎护体，留下来可以帮师兄弟们争取撤离时间。小叶，你也跟大家一起出去，不然我还要分心保护你。明白了，主人你千万小心。明白了，主人你千万小心。可恶，这只巨蛇到底吸收了多少灵宝之力啊！啊！小心。师姐，我来帮你。林玄，你怎么回来了？当然是协助师姐对付此妖。糟糕，这家伙又开始蓄力了。刚才我消耗了大量灵力，这一击怕是很难顶住了。师姐放心，接下来请交给我吧。抱歉，对不住。搞定，不愧是我。别撑门了。我国之阳弄个顶级法宝，师姐小心！林轩，哎，终于跑出来了！啊，那石怪好厉害呀、啊！白师姐和林轩还在里面没有出来，他们不会有事吧？主人，你没事吧？我没事，大家快散开！那家伙要出来了！林轩，小心身后！救命啊！不要慌，站在我身后，刚好拿你试试我新学的枪法。哇，这股力量好强！林轩，他没事吧？嘿嘿。搞定，这太夸张了吧！一招就干掉了大妖，这林玄究竟是什么境界呀、啊？师弟，你好厉害呀！啊，哈哈哈，一般一般了。你的伤不要紧吧？师姐别担心，我皮糙肉厚，过几天就好了。对了，你刚刚那是什么武器啊？竟然能爆发那么强的力量？啊，你说北神枪啊？刚刚在洞穴里随手捡的。哎，不仅获得了化灵丹药，连随手捡的就是一个这么厉害的法宝，哼哼，真是人比人气死人！哼，狗屎运而已啦，师姐不要生气嘛。哼，用不着你安慰我。不过，无论是叶未央还是北辰枪，归根结底都是靠师傅的指点才能获得。果然，有大腿抱才是修仙捷径啊！哼，真男人就要靠自己。总想着靠师傅算什么本事、啊？哎呀呀，之前还说想加入我秋海峰的，师姐这么快就忘记了？你，白师姐，咱们接下来去哪儿
，从地图上看，周边的遗迹差不多都探索完了，新人物返回找楚河师弟吧。算算时间，百门大会也该结束了，叫上他一起出去。没想到一颗飞升的丹药，竟引来这么多人先后期强者。若非陆长老在此坐镇，恐怕林玄他们还没露面，场外就已经打成一锅粥了。掌门，百门大会都快结束了，不断有其他仙门的人从禁地出来，我宗弟子却无一人现身。你说，他们会不会遭遇了什么不测？林玄资质逆天，同境界难逢敌手，加上还有大成期的白丛林从旁协助，活下来不成问题。他们不出现还好，一出现怕是会遭到围攻。怎么回事？楚师弟居然不见了！哟，这不是无定仙门的各位吗？是在找方才那个落单的家伙吗？你见过楚河？他已经化作了内丹去阎王殿了。<笑>什么？楚师兄修为乃是大成后期，怎么可能这么轻易就陨了？可恶！你们这群混蛋！少啰嗦！不想落得跟他一个下场，就把你们拿到的宝贝交出来，否则等出了禁地，神仙也救不了你们。杀了我宗门弟子，还要抢我们的宝物，真当我们无尽仙门是好惹的？哦，嘴还挺硬。既然如此。那别怪我下手无情了，大家小心！啊！<咳>这个人竟然是渡劫期，怎么办？这下危险了！想清楚了吗？师弟，此人实力非同小可，你带大家先走，这里交给我。师姐，你不用动手，旁边看好戏就行。星宿一落，北辰七枪。虚张声势，我倒要看看你能不能破了我的防。什么？这这怎么可能？不好，师兄他破防了，大家快逃啊！我的天，一个渡劫期，还有这么多大成期，竟然被一招秒了！<咳>你不过是化神期修为，怎么会有这么强的力量？<笑>今天我饶你一命，下次见到无定仙门的，记得别这么嚣张。师弟，你竟然连渡劫修士也能击败，我都打不过他呢。其实主要还是这北辰枪自身威力强大，我只是注入灵力催动而已。别谦虚了。这一路上，大家全靠你才能走到现在呢。嘿嘿，师姐谬赞了。啊，怎么回事？是地震了吗？应该是百门大会结束，所有人要被强制传送出禁地了。这里是我们一开始进入禁地的地方。果然是这样。无定仙门的人终于出来了。还真是让我们好等啊！啊，我的天，这这这这是什么阵仗？怎么安了这么多人先后期的大能？啊，我的天，这这这这是什么阵仗？怎么安了这么多人先后期的大能？呃，这些家伙都是冲着叶未央的消息来的吧？小叶，等下跟紧我，千万不要被这些人抓走。我明白了。哦。原来这就是飞升丹啊！想不到已经到了花灵的地步，肯定能助我们飞升。无定仙门所属，速来集合！老夫倒要看看，今天谁敢动手。姓陆的，我们可以放你宗门弟子离开，但灵丹必须留下，否则就别怪我们手下无情。别跟这老东西废话，直接上！我就不信，凭他一个还能挡住我们一群不成？有老夫在，今天谁也别想觊觎我无定仙门的东西。那我就来试试。我来拖住这老东西
，你们去抢丹灵。好，这么多人先后期，强者们堵在这里，我们想撤离都难了。啊，这是保护极限。无定仙门弟子，速速回到宝船上来。是段掌门，我们有救了。哼，小子，你就把命留下来吧。不好，林玄那边来不及了。就这么冲过来，可有点不明智啊。装模作样，吃我一刀！啊！不好，有渣，退！没想到这大鼎竟然能连人仙境界的强者都能震飞，师傅他到底给了我一件什么绝世法宝？小子，把丹灵交出来，否则别怪我们不客气。主人，这些家伙的嘴脸真令人作呕。放心，我绝不会让你落入他们手中。既然各位执意如此，那就凭实力说话吧。废尘七枪，好强的灵力！莫慌，邪神法稳住阵脚。此子战力深不可测，尤其是他手中的两件法宝，至少也是仙阶以上。大家一同合力，将其斩杀，夺了再说。好，引雷咒，出！哼。你们就这点实力吗？那小子竟然能和这帮家伙打得有来有回。小子，别以为只有你有法宝，让你见识一下我的厉害。姓李的，你好歹也是一宗之主，莫要欺负后辈。陈峰、赵直，你们拖住这老头，去夺丹。是。尔等这点手段，也想伤我？我等硬拼或许不敌，但困住你还是绰绰有余。陆长老，我劝你还是认命吧。哼，还真是被你们这些小辈看扁了。啊、这老头居然不惜自残来挣脱束缚。该死，大意了。师兄，小心后面。哼、啊，你这老鬼。竟然还有余力，陆长老，您怎么样？呃，不妨，不过是消耗几年寿元罢了。您这又是何苦呢？我飞身无望，还不如多救下几个后辈。您若是突破人仙之境，是不是？你不必说了，飞升丹，老夫是绝技不会吃的。你才是无定仙门的希望，今后肯定用得到它。其实除了这颗丹，我还有其他办法可以助您飞升。陆老可愿一试？就凭你也想助人飞升？快点把丹灵交出来，我等可饶你不死！切，就凭你们几个，若是能杀我，又何必在这儿跟我啰嗦？有本事先上来击碎我这宝鼎再说！哎，气死我了！若不是有这口破鼎，我早就把这小子宰了。喂，师傅在吗？小轩然结出的果子给陆老之有用吗？<咳>师傅在的话就吱个声。这小子搞什么鬼？一个劲傻笑。师傅怎么不说话？难道又选择性失聪？既然如此，可就别怪我出绝招了。师傅在吗？我想给你生个孩子。啊！以后再敢胡言乱语，我便清理门户。嘿嘿，谁让您总是不理我呢？哎，等等，您还没回答我的问题呢。没心情。算了，师傅肯定不会眼睁睁的看着陆老陨落。没说就是能吃，这个给您，吃下去兴许能助您突破。这，竟然是完全由灵气凝结而成的果实，老夫就试他一试。这这股力量是啊呵呵，大师姐，我们今天不会没办法活着离开这里吧？胡说什么？有掌门师叔和各位长老在，我们一定会平安无事的。啊，外面发生了什么？这是飞升的雷劫。那是陆长老，陆长老突破人仙。哈哈哈哈哈哈。
，没想到我这把老骨头竟能如此轻松度过雷劫。恭喜陆长老飞升成功，晋升神君。林轩，大恩不言谢，老夫发誓，谁若伤你一根毫毛，老夫必让他付出百倍代价。哈哈，陆长老，您言重了。您方才为了我身受重伤，作为晚辈，这都是我应该做的。好，让老夫试试，突破束缚了我七千年桎梏后的实力到底有多强。让老夫试试，突破束缚了我七千年桎梏后的实力到底有多强。嗯，陆老。这是催我飞升上界呀、啊！居然触发了天道的禁锢，陆老头的修为竟然已经达到这种境界了吗？林轩，今天我就放你一马，等陆老头飞升离开，看到时候谁还护着你。我们走，恭贺陆老突破人仙，踏入神君境。哎，我此番虽然是为了保护大家。可却占用了林玄的机缘，老夫实在是惭愧呀、啊！<笑>陆长老言重了，有您示范在先，日后弟子踏入神君之境，肯定也是没问题的。嘿嘿，毕竟这功效逆天的水果，我家后院还有好多呢。其实我已经能感受到，鸳鸯界这片天地已经在排斥我了。若不是仙果功效逆天，我在踏入神君初期的那一瞬，就会被天地法则完全压制，要不了多久，我就不得不离开此界了。在我飞升之前，你们有什么疑问，尽可以来找我。陆老，我有个问题，你能看出来这大鼎是什么品阶的法宝吗？嗯，这法宝品阶非常之高，刚刚一战。此鼎一击便将人心强者秒杀，最起码也是天阶。陆长老，以您现在的实力，全力剑能破开这大鼎的防御吗？或许可以，不如咱们去试试。若是放水，怕是会让林轩失望；可若是不小心将这鼎打碎了，陆老，我准备好了，您可一定要用全力啊！好，我知道了。陆老现在已经是鸳鸯界第一人了。不知林轩这顶能否扛住他的全力一击？对不住了！什么？林轩，你坑老子呀！我不是故意的。啊！连陆老都敌不过这东西。呃。陆老，你还好吗？呃。虽然这结果是意料之中，不过感觉这大鼎并未尽全力反击，他似乎能分辨对方是敌是友。这么神奇的法宝，师傅到底是什么境界的修士啊？什么？我师傅的修为竟然只有渡劫后期，连人仙都不到？呃、嗯，掌门是这么跟我说的，所以我也好奇，他为何能有如此强横的法宝。还将他赠给了你。师傅有那么多逆天资源，又能突破禁地限制给我传话，竟然才渡劫后期。嗯，林玄回来的挺快的嘛。秋海峰上除了你之外，竟然还有其他人。这是秋海峰的杂役，没有修为。师傅见其可怜，便带了回来。哦，原来如此啊。好了，陆老。我们还是快去找我师傅吧！可恶，这家伙又在胡乱编排我。嗯，陆老，请在此处等候片刻，弟子去请师傅出来。嗯，师傅，陆长老此次前来，所谓何事？李长老，老夫本不该过多询问，但只因心中实在好奇。不知李长老所赠林玄之鼎到底是什么法宝？这鼎的品阶似乎有些高的过分呢、啊。那鼎是我偶然得到之物，许久未曾用过，便随手给了他。啊
。就这，怎么听起来像是编的？如此重宝，李长老怎能轻易赠人？林轩是我唯一的弟子，莫说是一个无用的弟，就算是把这秋海峰所有的东西都给他，也不算过分。况且，连已经迈入神君境的陆长老都看不出这鼎的来历，我一个渡劫期的小辈，又岂会知晓？师傅，这唬人的话是张口就来啊！原来如此，看来是我想多了。今日多有打扰，老夫就先告辞了。陆长老慢走。林轩，以后有时间常来练天风。过不了多久，我就会离开元阳界了。是，陆老。师傅，强还是您强？三言两语就将陆长老给忽悠走了。我有忽悠他吗？哎，没有没有。对了，我给你安排的这飞升丹可还满意？啊，你说他呀？当我知晓他能助我冲破天地桎梏，踏入神君境，自然是开心的。但看到小轩结出的果子，效果如此逆天，便又觉得索然无味。轩然本体结出的果子，好处不仅于此，但对你来说却不能过早食用。而这丹药，暂且先等他休养几天。日后你就能知晓它的用处。是。对了，师傅，你刚才说轩然的果子不可过早食用，又是为何？这般天才地宝，唯有第一次使用才有用处，第二枚的效果就等同于零了。原来如此，弟子明白了。当然，你若是想吃，为师也可以帮你去除功效，单纯尝尝味道。多谢师傅好意，还是不用了。这么厉害的鲜果，如果只用来尝尝味道，有点太败家了。对了，师傅，其实弟子一直非常好奇您的身份。你是怎么想的？这说出来恐怕有些不太好吧？但说无妨。弟子觉得，师傅可能、或许、大概是天外某位大能的私生女。弟子觉得，师傅可能、或许、大概，是天外某位大能的私生女。<笑>你为何会这般猜想？这小世界里的逆天资源就能够证明了。这里的东西很珍贵吗？巫王说，使用此物便可叫人起死回生。若是炼制成丹药，还能强化仙体。只是你以为珍贵罢了。你看，吴王何时对这些东西有过贪念？对呀、啊，为什么呢？不对，师傅，您还没回答我的问题呢<咳>。其实，其实为师的身份并不神秘，只要走出这片天，你便会知晓。终有一日，整个世界都会在你面前摘下面纱，为师也亦是如此。估计私生女是师傅不愿提及的往事吧。看来我更加要好好修炼，以后要保护师傅，不受家族欺负、啊。距离合体后期仅剩一线之隔了，现在体内灵力暴涨，看来只需要再来几日便能轻松突破。嗯，你出来了，刚才有人叫你去仙门祖地一趟。我知道了，这就去。主人。嗯，什么事？奴家可否随你一同前去？嗯，祖地乃素净之地，你跟着不太合适，还是留在这里等我吧。主人，你还是想抛下奴家吗？我一定不会给主人添麻烦的。哎，这妹子也太没安全感了吧！老王，你过来。我、啊、喜欢乖巧听话的女孩，比如她这种。你又在瞎琢磨什么呢？啊若是奴家也如王小姐一般听话，是不是就能留在主人身边了？那是自然。那我就听话，做一个乖巧的女孩。好，所以你就乖乖的待在家里，等我回来，好吗？嗯，好像有哪里不太对劲。因为你被他忽悠了呀，傻姑娘。哎，可算是能出来了。林璇，怎么了，师傅？我跟你一起去。是。太好了，终于有机会和师傅一块儿出门了。这种感觉就像是待在家里的漂亮女友，终于愿意和我一同前去参加聚会一样。
，光是想想就激动的不行。<笑>你在笑什么？呃呃，没没什么、啊。看把林轩那小子给乐的，真丢人。今日叫各位前来，是有一件关乎我无定仙门的大事要宣布。即日起，任命秋海峰弟子林玄为无定仙门后五掌门。什么？我陨落之日，便是他上位之时。我没听错吧？一个刚来不过三年的内门弟子，竟然成了后补掌门。我看林玄这人不简单。光是两年前他夺得大比第一，就足够让人记忆深刻了。切，肯定是用了什么不干净的手段。他若真是个天才，何止于现在才崭露头角？说的也是。林师弟能在百门大会上凭一己之力击败众多人仙后期长老，后补掌门简直是当之无愧。是啊，是啊。哎，不行，这事儿不能答应。真当了掌门，那我还怎么每天赖在师傅身边？万一到时候有人说我是仗着掌门身份潜规则内门女长老的话，那还得了？我不同意，他林玄不过是个普通内门弟子，有什么资格成为掌门？太好了，正愁不知道怎么开口，就有人替我解围，让我看看是哪个大善人。呃、怎么是赵牧啊？这家伙对我的怨念竟然如此之深，都敢当众质疑掌门的决定了。哼！林玄正式入门不过三年，变成后补掌门，这何以服众？莫说诸位长老，就是各位核心师兄师姐也难以信服。师傅，我说的可对？叶普，给我闭嘴！这什么？师傅，难道您真愿意看到一个毛头小子骑在您头上，成为下一任掌门吗？闭口！掌门恕罪，此子乃我等教导无方。也请后补掌门大人有大量，不与他计较。明明师傅最器重我，从不苛责我一句，今天竟为了一个林玄出手打我。那个掌门，弟子也觉得方才的决定有些不妥。我资历尚浅，而且修为也不过合体些，有人不服是合情合理，还望您收回成命。不服，老头子，今天我倒要看看谁敢不服。那个，感谢陆长老这么支持我，可是我真的不想当掌门啊！别谦虚了，论对仙门的贡献，还有人比你高吗？就是，下一任掌门要不是你，我连拜都不拜。有你做下任掌门，我最放心了。没错，你就放心大胆干吧。你们说够了没？是李长老，他怎么也来了？他不是很少离开秋海峰的吗？林玄，我们走，回秋海峰去。对不住各位长老，秋海峰有事，林玄告退。还是师傅好，救我于危难之中、呃。虽然能料到林玄不会轻易接下掌门之位，但不管怎么说，在这种场合，他肯定不好当面拒绝。怎么突然窜出这么一个蠢货？你徒弟一直都这么勇的吗？今日他确实口无遮拦了些，望掌门恕罪。算了，可能这就是天意，诸位就此散了吧。恭送掌门。师傅，弟子并不是故意顶撞掌门，只是不服气那林玄。林玄比你入门时间短，对宗门的贡献却比你大，你凭什么不服气？我的妙小。容不下你这尊大佛，你另寻他处去吧。师傅，我若是因此被逐出师门，哪还会有其他长老收留我？师傅，求你再给我一次机会吧，弟子知错了。若不是师傅替我解围，恐怕我现在都还不能脱身吧。你刚才为何要拒绝？当掌门可是多少弟子梦寐以求的事。啊？莫非师傅是想让弟子成为掌门？那要不弟子这就回去把此事应承下来。贫嘴！嘿嘿，啊，这里秋海峰居然还有这么一大片桃花林。师傅带我来这里，该不会是
，想对我来一段爱的告白吧。不过你这性子倒是讨喜，怪不得会被掌门看中，选你做接班人。嘿嘿，谁看上也不好使。我记住了邱海峰，生就是师傅的人，死是师傅的鬼。哼，我才不想要你这种自制愚钝的鬼。弟子说的可是真心话，而且若是连我都离开邱海峰的话，那师傅岂不是又变成孤身一人了？李雪，师傅，你<咳>，哎呀，我来的是不是不是时候啊？哼<笑>，没有没有，陆长老有什么事儿吗？嗯，不如我们边走边说。陆长老若是为了掌门之事而来，那还是请回吧。弟子真的不感兴趣。呃、啊，不不不，你既然不愿意，老头子自然是不会强迫你。只是有一些事情想要托付给你。林玄，你跟陆长老去吧。好，那徒儿去去就回，请师傅稍等片刻。最近几日，天地法则之力的限制越来越强了。我马上要离开元央界了。其实我一直有个愿望，就是改变天道法则，重开飞升之路。只是可惜，老夫能力不足，即便进入神君境，也还是无从下手。所以，只有把希望。寄托在后辈身上了。你不会是想让我去斩灭天道吧？正是，你是我宗几千年来最出色的弟子，我看好你。陆老，即便我天赋异禀，可天道岂是说斩就斩的？没准我刚一出手，就被法则给抹杀了。哼<笑>，你小子别想唬我，老夫活了这么久。还没见过哪个合体期修士能一人对抗数名人仙后期的。若是千训过头，可就是另一种骄傲喽。哎，其实我真没那么强，只是遇到了个好师傅罢了。不如这样，弟子答应您，在力所能及之时，必将重塑天地法则。如此，老头子我就能放心离开了。您打算何时飞升？明日，那弟子就先恭祝您了，在上界能雄踞一方，成为一代宗师。嗯，老夫在上头等着你，小子，别来得太晚。呃，对了，你把手伸出来，我有个大宝贝要给你。大宝贝，该不会是我想的那个大宝贝吧？这是什么东西？当你感觉前途迷茫，亦或是遇到无法解决的危险时，就将锦囊打开，里面自有破解之法。好了，老夫还有别的琐事要处理，就先回去了。陆老慢走，这锦囊拿在手里如此之轻，也不知里面到底是什么东西。算了，我就不按套路出牌，直接打开得了。这，坑爹啊！若真遇到性命之危，想靠这玩意儿翻身，早就死得透透的了。还好老子聪明，提前打开看了一眼。算了，留着就当做个纪念也挺好的。在下陆自野，出入神君境，今日飞升上界，拜会天门。嗯，仙兽万年终得飞升，可喜可贺。让我看看你属于哪方地域？元央界。嗯，元央界的话，好像很久都未曾有人飞升了。等等，元央界，快快关天门，千万别让他进来！啊，什么玩意儿？喂喂！老头子，我可是正经修仙飞升的，凭什么不让我进去？开门的！原来这就是飞升，还有上界大能亲自引荐。陆老这牌面可以啊，不知道等我飞升之日又会如何？哼，不过区区三个神君中期而已，也能叫牌面？没见识。好啊，你又在偷懒是吧？可恶！
物，这家伙肯定要去留情拿你打小报告了。哼、嗯，明显哥哥，人家错了嘛，这就马上谢谢大嫂。这就对了，你呀、啊、要全心全力搞好本职工作才行。我去修炼了，在外面要好好干活哦。嗯、我知道了。可恶！若不是身后有李无情撑腰，你早就被我吊在树上虐个百八十遍了。哼！有容，最近好像都没怎么见过师傅，你知道他去哪儿了吗？大人这些天一直在小院修炼呢。秋海峰这么多年一直门庭冷清，师傅想必一定也过得非常寂寞。所以今后我们要努力让他变得高兴起来才行。那要怎么做呢？很简单，让师傅的世界充满爱就行了。哦，原来如此。好了，你自己先去玩吧。嗯。<笑>师尊，您终于出来了。怎么，专程在这里等我，是找我有事？弟子想陪您去后山花园散散心，不知师傅是否愿意？好、嗯。难得你有这份雅行，那就走吧。李玄，你来秋海峰两年有余，为师还没有传授过你什么功法，你可有什么想学的？师尊已经给了我那么多资源和法宝，弟子不敢再奢求太多。那可不行，你是我唯一的徒弟，若是什么功法都不会，出去岂不丢我秋海峰的脸？哎，其实我也不知道自己想学什么。哼，这二人嘴上说学功法，实际是想在这没人的地方卿卿我我吧？那为师便正式传你混沌先天自在法。不过有句话，为师要说在前面。师傅，请讲。学了这个，你此生就再也不得拜入他人门下。你愿意吗？什么？那不是上界帝尊的看家绝学吗？本以为他将本命法宝玄黄点给了这小三，就已经很离谱了。没想到还要传他低阶功法，明轩到底何德何能啊？师尊所传，就算是世间最低级的凡阶功法，我也必会用心领悟。可您刚才的话，未免太不信任弟子了。我离仙能有今日，皆因你一句“可愿来我门下”而起。即便没有任何资源、法宝和功法，弟子也从未想过弃您而去。若是您认为我会另投他处，那任凭这功法再强，弟子也不学。林玄，你，哎呀，林玄这小子不好好把握机遇，咋还装起来了？学了地阶功法，就是钦定的心地传人，他究竟懂不懂啊？嗯，看来是为师多虑了，不该怀疑你的为人。对不起，为师那般问你，只是在传功之前的固定流程，你就别在意了。哼，若你能参悟这套功法，几百像他这种水平的。不过翻手之间而已，呃，能打败他的功法，能算是很厉害吗？少废话，你不学我学。师傅，看他这鬼鬼祟祟的样子，肯定是想偷师，需不需要我把他赶出去？无妨。嗯，看来有戏。若是能学到地阶功法，就算这是皮毛，我也愿意再造几年的地。<笑>你且闭眼，我将功法用一年传授于你。切，还真就防着我呢！哼、啊，这里是混沌先天自在法的功法空间。那道光是什么？可恶！明明感觉近在咫尺，可却又遥不可及。哎，好累啊！要是有只坐骑就好了。我的天！真的有啊！莫非在这个空间里，我想什么就能得到什么？<笑>要是师傅能在身边陪我就好了。啊，这、这、这、这、这、这，不行不行，不能用这么龌龊的思想玷污师傅。不过，既然这里想什么就有什么，那就好办了。天不生我灵玄，诸天万古如长夜。望来。哼，这林玄就算天赋再高，也不过是个凡人而已。地阶功法岂是随随便便就能领悟的？啊，等等，那、嗯
的是，他身上居然凭空出现灵气漩涡，连池内的灵液竟然涌入他的体内，难道说他真的灵过了？<笑>果然没让我失望。不会吧，不到两个时辰就能掌握地界功法，这家伙到底是什么油腻？在这个受天地法则压制的元妖级，也能领悟极意大道，果然是为一直等的人。陈林玄，莫非真的能成为下一位先帝？天地异象一直在持续，这家伙吸收的灵力竟然不见丝毫停下来的趋势，太夸张了！看来是时候了，收。啊，师傅，巫王，哎呀，我怎么了？你们都看着我做什么？你感受一下自身境界，不就是大成？啊，不会吧？怎么突然就渡劫后期了？恭喜你，正式成为我的嫡传弟子。啊，师傅，若弟子刚才没能参悟此功法，您会不会将弟子扫地出门？不会。若是如此，为师自当教到你领悟便是。对了，师傅，我刚刚在混沌中看到许多东西，不知道那些到底是什么。所思所念都是你内心真实的写照。所思所念，你怎么了？为什么突然流鼻血？没事没事，可能身体还没适应境界的提升吧。哼，我看是你脑子里没点正经的。既然如此，你先回去休息，调养修为吧。我也累了，要小憩片刻。是，弟子恭送师尊。正是嫡传弟子，我作为顶天立地的男子汉，一直抱师傅大腿，感觉确实有点不应该。哎，可奈何师傅给的太多了，还是个倾国倾城的美人，这谁扛得住啊？所以，软饭硬吃也是本事。嗯，巫王最近打扫的还挺干净嘛，看来以后就算是我飞升上界，他有着能吃饭的手艺，也不会饿死。哎，等等。饿死！我好像忘了什么重要的事情。记得平日里打扫庭院，再给我养的灵兽喂喂食。好嘞。这么久过去，那灵兽我好像从来都没有喂过，该不会已经饿死了吧？赶紧去看看吧，师傅养的想必也不是一般的灵兽，说不定能扛饿呢。反，老子要吃反。这难道是？嗯嗯，嘿嘿，终于有人来喂饭了。没想到师傅所养的灵兽竟是食铁兽，元阳界竟然还有这玩意儿！这位兄弟，求投喂呀！几年没饭吃，我都饿瘦了。那你怎么不出来找我？这木栅栏也关不住你吧？呃，可是可是主人没说我可以出去。好吧，好吧，那你想吃什么，我去给你找。嘿嘿，想吃竹笋。这是前峰主陆长老委托我交给你的储物戒，里面有他的炼化之术心得，以及一些丹药。陆老走之前，跟我再三嘱咐，一定要让我把这些交到你手上。多谢长老。之前锦囊里就只有一张白纸。这玩意儿该不会也是忽悠我的吧？林轩师弟，嗯、啊，白师姐，是你啊？最近有没有用功修炼呀？师姐，我现在已经是渡劫中期喽。如果告诉他我已经渡劫后期了，会不会吓到他？我现在是不是有资格加入秋海峰了呀、呃？我都不忍心打击他了。怎么样？以我的修为，肯定能给秋海峰冲破门面。其实，我上次跟师傅提过这件事。但他对你好像并不感兴趣，你就帮我说说情嘛！只要能进秋海峰，让我做什么都答应。与其我替你求情，不如师姐自己努力闭关，冲击一下天劫，没准师傅就同意了呢。嗯，可是我打算先去世俗界转转。为什么？天劫乃修道历程中最大的劫难，渡劫时需得道心圆满，否则失败的几率很大。还有这种说法？没错。几百年前的一位同门就是前车之鉴，他因为一些未尽琐事产生心魔，最后被魔火吞噬
那师姐打算怎么做？我想去体验体验凡人的生活，回来之后再闭关突破，冲击天劫。那我就在此预先恭祝师姐成功过关了。别这么客气嘛，你也得早日追上师姐我啊。不过说到这儿，你现在什么修为啦？渡劫后期。唉，什么嘛，怎么才渡劫后期啊？你出禁地的时候不都已经合体中期了吗？怎么现在才？哎，什么？是啊，就是渡劫后期。啊，怎么可能？短短一年，他的修为就比我还高啊！我知道了，你这样做对得起李长老吗？师姐，此话怎讲？我如何对不起师傅？你修为提升的这么快，难道不是与那从禁地带回来的丹灵日日夜夜双修的结果？双双修。师姐，你想哪儿去了？这都是师傅的栽培，外加我自己的一点努力，好吗？而且飞升丹只能使用一次，怎么可能每天双修？好像有点道理。那你的修为到底怎么回事？天赋使然，资质摆在这里，想不突破都难啊！切，这家伙又开始嘚瑟了。算了，我要赶紧去趟俗世，好回来修炼，一定要比你先破天劫。那我就等师姐的好消息啦。我是不是也应该回家看看？免得渡劫时道心不稳，死在了天劫下，那可就太冤了。云山哥哥，方白，你怎么来了？哎，托林山哥哥的福，我已经成为核心弟子了。今天是特地来感谢你的，恭喜恭喜！哼，这小子还真是艳福不浅。你怎么成为核心弟子的？嗯，自从一起从南阳王朝回来后。师傅就对我关照有加，还问了许多关于你的问题，然后我就成了核心弟子。那时我还只是元婴后期，就已经成了无定仙门的核心弟子，可谓是开创了先河。<笑>还要多谢林轩哥哥让我抱了大腿。嘿嘿，哪里哪里。不过我看你来的方向似乎是从宗外而来的，你去做什么了？我去了一趟俗世，无定仙门外五十里有一处世方。平时不少散修凡人聚集在那里，师傅遵循掌门旨意，让我去关照一下你在释放开的商会，顺带也换点零食。啊！我什么时候在外面开商会了？那林轩哥哥，今天我就先回去了，以后有空了我再来找你玩。好，下次见。不会是有人打着我的名号做什么招摇撞骗之事吧？白白给商会。还真是冒用我的名号，先进去看看。站住，请出示身份玉牌。用着我的名号，却连本尊都不认识，不知玉牌该怎么获取？三阶以上的丹师、技师，或是化身期修为以上的修士就可拥有。就这么简单？少说大话，先拔。呃、这样可以了吗？渡渡劫后期。好歹也是元婴期，怎么这么不惊吓？哎呀呀，原来是贵人上门，有失远迎，有失远迎啊！我这几个下人有眼无珠，前辈莫要将他们放在心上，快前进吧。前辈小心门槛儿，不长眼的东西，差点得罪了大佬，以后给我机灵点儿。是。是<笑>不知前辈师从何处，来自哪里呀、啊？我乃无定仙门弟子，外出历练归来，听闻我师弟在此开了家商会，所以特地前来看看。原来是自家人，失礼失礼。不用说这些客套话了，我来买点东西，也算是照顾照顾师弟的生意。好的，前辈，您这边请。我听闻了你家会长的风光伟绩，不知他是否在内？我想见一见。实不相瞒，我家会长日理万机，平日里都在仙门修炼，因此商会上下都是由我家副会长打理。那待我见你们副会长就是。前辈，请随我来。副会长，这位前辈说是您的师兄，也是无定仙门的核心弟子，这位就是我们的副会长。毫不夸张地说，林会长如今最挂念的就是我们这位副会长了，是吗？
我怎么不知道？林林玄师兄，什么？他就是林玄？这么说来，那我刚刚岂不是在本尊面前丢大人了？我说这位副会长，我好像不认识你啊。师兄恕罪，小弟在外门时便极为仰慕林师兄，但得知自己修为无法精进后，便离开仙门，回到世所，开了这家商会，但苦于一直闯不出名声。只得无奈借用师兄名号，还望您见谅。听说这商会开业才不到一年，便有了这般规模，看来你修仙不行，倒是颇具经商才能。师兄谬赞了，主要是小弟家中还算富裕，所以才在世方圈下这么块地，承蒙仙门照顾而已。为表歉意，小弟愿意奉上商会此前利润的百分之五十，就当是师兄这段时间挂名所得分红。另外，再奉上十万上品灵石。算是刚才他们没有在第一时间认出师兄的赔礼，罢了。看在你如此真诚的份上，冒名的事我便不追究了。多谢师兄，日后商会每季盈利，小弟都会如约送进仙门。不必，送到南阳林家吧。小弟明白了，还愣着干什么？快取零食啊！啊，是是是。是平昌镇这几年变化挺大的呀。让开，快让开！这可是陛下送我邻居王府的贺礼，不想死的都给我走远点，否则斩立决。邻居王府不是我家吗？见面未见，我爹怎么变成纨绔了？喂，你小子找死是吧？还不快滚！可、啊、恶、啊，你小子竟然敢在灵王府的地盘上撒野！信不信老子让你吃不了兜着走？啊！我倒要看看你能把我怎么样！你别嚣张，等会儿指挥使来了，有你好看！怎么回事？指挥使，这小子以下犯上，想拦王府的贺礼。哦，敢在灵王的地盘闹事，怕不是活腻了？口气倒不小，你可知我是什么身份？管你是什么身份，只要来了这平昌城内，是龙你也得盘着。是活你也得握着，来人，将他拿下！是。哼！啊！这居然直接把筑基修士打飞了！这人竟也是修士，看来林府的家风就是被你们这些人败坏的。你，灵儿公子外出归来，闲杂人等赶快让开！算你完了，灵儿公子可是林王的亲侄子，身边还有三位金丹守卫。今日你必将伏法，怎么回事？为何停了下来？灰二公子，前方有人闹事。哦，我倒要看看是哪个不长眼的，敢在林家的地盘上撒野。终于见到一个熟人了，大大哥。哎呀呀，真是好久不见了，林天。大胆，竟敢直呼二公子的名讳！你给我住口！大哥今天怎么有空回来啊？自然是听说你如今在南阳王朝身份显赫。特地回来沾沾你的光，玄哥说笑了，林家有今天靠的可全是您呀、啊。林家如今的一切都是靠他得来的，那他岂不就是林王的亲儿子？小人有眼无珠，冒犯了林世子，还请世子恕罪。小天，这才多久，你就变成了欺男霸女的纨绔了？其实这都是林王的命令，我爹的命令。我爹什么时候玩这么花了？行，我知道了，还是先回家去问问爹怎么回事儿、呃。公子，小的先前并未见过世子，因此才冲撞世子之罪，可大可小。你先回去，暂时不要出门了。孙子曰：“兵者，国国之大。”大大什么玩意儿？你认字儿吗？就在这儿装成一副读书人的样子。不认字儿，不认字儿，我这不是在学吗？哎，玄儿，你怎么回来了？我要是不回来这一趟，我还真不知道你居然以权谋私，变成了欺压百姓的恶霸了。哎，儿啊，你身在仙门，不懂俗世权力斗争，我正是因为手握大权，才必须如此行事。怎么，爹是有什么顾虑？这南阳毕竟姓赵。我林家手握重兵，若是再德高望重
离沙头就不远了。况且我只是面上做的纨绔了些，私下还是给足了百姓补偿。虽然他们根本不知道这是我做的。<笑>你就因为这点小事，自愿被别人戳脊梁骨？这也是没办法的事儿，功高盖主可不是个好兆头。爹，你要知道，并非是我们感谢赵家大发慈悲，给了林家如今的地位，而是他们该感谢我，让赵家依旧掌握着南阳王朝。这修为，<笑>苍天有眼，咱们老林家终于出了一位顶级强者了。哎，老爹，你收敛点所以。你现在什么修为了？合着我什么修为你都没看出来，就在这儿瞎激动了。哎呀，那不是气氛轰到这儿了吗？快给老爹说说，修为到哪种地步了？渡劫后期，那岂不是要成仙了？我此番归来，就是为了在凡俗中磨砺自身，斩断凡尘俗世的牵绊，然后冲击天劫。你来真的？这玩意儿风险不小啊！你就放心吧，爹，我资质本身就不差。再加上师傅所给的大量资源，想要突破渡劫，还不是轻轻松松？哎，呃，那个令师尊，呃，还有没有其他比较富裕的姐妹啊？我也不想努力了。老爹，不要开玩笑了，好好当你的王爷吧。若是抱大腿就能有这般修炼速度，那谁还愿意当一个世俗界的王爷？喏<笑>、no, ，这个给你。哇，哇，这里有百万灵石。足够你修炼到合体期了，嘿嘿，不愧是我的好儿子。既然你回来了，那咱俩必须好好喝一回。没问题。这次的目标，南阳林府。是。上次黎荣和南阳的大战，数十名师兄弟折损。南阳王朝背后是无定仙门，林家的林玄也是那里的弟子。这一次，我们要跟他新仇旧恨一起算。是。来来，咱爷俩继续喝。有时间，你随我进宫见一见陛下。他可是想你想的紧啊！呃、我说老爹，不能喝啊，就不要勉强了。胡说！老子我酒量大着呢。呃、这股气息是合体气修士，看样子应该是冲林家来的呀。老爹醒醒，闹事的来了！啥、呃呃？闹事的？在哪儿？在哪儿？应该还在路上。放心，你爹我来安排。传我命令，立刻整肃人手，将王府围起来，准备诛贼。是。儿啊，虽然你是渡劫后期没错，但你爹我也不是吃素的。就让你看看，这两年我亲自训练的抚卫到底有多强。爹，我说您还是省省吧。来的可不是一般人，有五个合体期修士哦。啊，这，哼哼，嗯嗯，儿啊，幸亏你刚好回来了，若是晚隔几天，可就要给你爹我收尸了。您放心，待着就是，我一定会保护林家上下平安无事。哈哈哈也好，今日便让我开开眼，看看渡劫修士的通天之能。通天之能说不上，但是对付几个小喽啰还是绰绰有余的。众人听令，府中之人一个不留，统统干掉！我说，大伙儿赶路这么累，要不先稍微休息一下？为了师傅交代的任务，这点累算得了什么？等等，你是谁？这话应该我问你吧？是谁派你们来的？嗯。这腰牌似乎在哪里见到过？之前和我交手的黎荣修士，身上带的似乎也是这种腰牌。你们到底是哪宗弟子？来南阳王朝做什么？此人悄无声息地摸到山后，我竟没有半点察觉，绝不可大意。哼，我没空跟你一个将死之人废话。解阵，五行阵法。哟呵，东西倒是挺华丽，可效果似乎不咋地。小子，就嘴硬吧。五行法阵会吸干你体内所有的灵力，就算是合体期也难逃一劫，是吗？可我完全没有感受到啊，会不会阵法失效了？什么？啊！你们引以为傲的阵法已经被破了，接下来你们准备怎么办？情况有变，这是
想走，没那么容易。血战光牢，这这是什么功法？我再问一次，你们是哪宗弟子？到南阳王朝来做什么？哼，就算是死，也别想从我口中逃出任何消息。倒是挺有骨气，那就别怪我心狠了。搜魂术！这家伙居然连搜魂术都会，难道是大乘奇修士？我还以为你们有什么深厚的背景，原来是血灵仙门的。那今天就都留在这里吧。呃、儿啊，怎么样？都解决了吗？哎呀，轻轻松松洒洒水啦。不过。方才我对这些人搜魂时得知，他们还有另一队人去了皇宫。什么？去了皇宫？那我赶紧召集麾下去皇宫救驾。算了吧，你的那些麾下皆是凡人，去了也是无用。呃，好像也有道理。那我们怎么去皇宫啊？现在恐怕已经来不及了。这个你不用担心。这这是什么？你暂且就当是一个速度快的代步工具好了。哎呀妈！不愧是我儿子，真厉害！你们逃不掉的！这帮人到底什么修为，居然连我都甩不掉？公主殿下，这么下去不是办法，你一个人先逃吧，我想办法拖住他们。啊、王大人，你……公主，没时间犹豫了。不、啊！贼人，受死吧！不愧是王大人，已经迈入合体期了。但是区区合体初期，挡不住我。什么时候区区合体期也能这般狂妄了？你是什么人？不好意思，我这个人就好打抱不平。我劝你最好别多管闲事，否则，否则就要了我的命。是。什么？啊！真是不堪一击。您是？林玄公子，你认得我？当年一战，曾与公子有过一面之缘，今日多谢林公子救命之恩。大人不必客气。那皇宫那边怎么样了？陛下他恐怕凶多吉少了。什么？皇兄他怎么可能？当时情况危急，老臣得到陛下命令，便才带公主先一步逃出皇宫。但是燕儿，快走！可是陛下，老臣走了，您怎么办？这些人交给朕来处理，朕就算是死，要拖住他们。陛下，这是命令，快走！都是老臣无用，帮不上陛下的忙，只能眼睁睁的看他。怎么会这样？皇兄，公主，不要太伤心了。公主殿下，你放心，陛下待我林家不薄，我儿一定会为陛下报仇。啊，真真的吗？陛下与我师叔同门，此事我必定给公主一个交代。老大，除去不久前逃走的老家伙和那公主外，南阳其余皇室皆已被屠戮一空。很好。嗯，天上的是什么？应该是马师弟回来了。不对。这股力量，那不是马师弟，马师弟，不可能有这么强。啊、这怎么回事？皇宫居然被结界封锁了！能做出这种程度的人，难道是渡劫后期？你你是什么人？你们还不配知道我的身份。快跑！我们不是这个人的对手，想逃？林轩公子，你一定要平安无事。放心吧，公主，林公子修为高强，当初他凭一己之力击退黎荣王朝数百修士，绝对不会有事的。哎、啊，结界消失了，大人，我们快过去看看。林公子，你没事吧？我没事，公主不必担心，贼人皆已伏诛。
，已然谢过林公子救命之恩。公主不必客气，这是我应该做的。那个，我……公主，你有什么话直说便是。林公子救了雨烟，又帮我报了杀兄之仇，雨烟无意回报，唯唯有以身相许。以身相许？家里还有个嗷嗷待舔的师傅，我岂能半路与人成亲？啊，公子为何不语？是看不上雨烟吗？如今南阳王朝岌岌可危，公主应当将心思放在心腹王朝，而不是儿女私情。不过，哎，不过什么？不过你要是个男子，兴许我们二人还能拜个把子。呃，拜把子？这小子说的是人话吗？况且我一心求道，岂能贪恋凡尘俗世？是啊，林公子乃是修道者的翘楚，我又怎能束缚他呢？对了。我方才用搜魂之术探了那群修士的识海，得知这伙黑衣人是想分别扶持南阳王朝的世家大族，挑起国中内战。虽然已经解决了他们，可如今陛下驾崩，南阳王朝群龙无首，难免会有一心之人。这，这可如何是好？依我之见，此时最需要有人站出来稳住局面。公主身为南阳皇族唯一血脉，是最合适的人选了。我，可可是我不懂治国理政啊。殿下放心，老臣一定竭尽全力辅佐公主，林家全族也会全力支持公主。王大人，林老将军，好，那就劳烦二位助我守住南阳江山。是。根据我从杀手脑中获取的情报，此次骚乱的幕后主使是血灵仙门。血灵仙门。我听说就在国境外西北方不远处。不错，之前百门大会我也跟他们交过手。对付这种祸国殃民之人，必须斩草除根，否则必是南阳王朝的心腹大患。既然如此，那你先回无定仙门求援吧。这里有我们就够了。区区一个血灵仙门，哪用得着搬救兵？我一人足矣。儿啊，你可悠着点儿。别顺风浪逆风头，放心吧，爹，这张符箓给你。若是遇到危险，撕碎这个，我便能感知到你的位置。我知道了。这就是血灵仙门，看起来还没秋海峰一半大。什么人，胆敢擅闯我宗门？叫你们掌门出来见我，不然我就拆了你们的破屋。哼！何人如此大言不惭？你就是掌门，这家伙是古鼎仙门的林玄，看来是之前派出去对付南阳王朝的人失败了。如今老祖正在闭关，绝不能让他闯进来。小子，你当初在禁地重伤我宗门弟子，我们还没找你，你倒是先送上门来了。有胆别跑，老夫取兵器来会一会你。好，赶紧去吧。这老头怎么还不出来？难道是故意耍我？虎山大阵起，终于赶上了。现在血灵仙门可经不起这妖孽折腾。不然就要被灭门了。原来是故意拖延时间啊！使我枪！哦，这阵法倒是挺硬的。小子，这是上古时期血灵仙门，诸多神君境化为半生心血构建而成的大阵。莫说是你，即便是陆自也来了，也无济于事。刘长老，发生什么了？为何启动护山大阵？无定仙门的妖孽，灵玄上门报复了。此时正是老祖突破之际，我等务必要守好宗门，保证他不被任何人打扰。神君境的阵法是吧？既然如此，那我可就不客气了。鼎来，不好，又是上次那个鼎，我们不会被震死吧？放心，他法宝再强。也不可能破坏护宗大阵，况且他不过是一个渡劫后期而已，哪有这么厉？啊？怎么可能？为什么会这样？上次百门大会，你们派人劫杀我
，我也只当是为了夺宝，各凭本事，并不会把你们怎么样。只可惜，这次你们居然对我在世俗界的家人和朋友动手，那就别怪我手下无情了。这小子太恐怖了，大家快跑啊！封锁。说，派人对付南阳王朝的最终目的究竟是什么？我就算是死，也不会告诉你的。是吗？那就如你所愿。啊！大师兄，这小子竟然一招就破了他的护体罡气。最后一次机会，到底是说还是不说？我说，我说，我等先前所做，皆是为了龙族。看来这些人的神魂应当是被下了某种必须保守秘密的禁制，一旦透露，神魂就会被当场吞噬。我明白了，你们有口不能言啊！哼，是又如何？那就只能一网打尽了。毛夷鼠辈，此间不是你撒野之地。是老祖，老祖出关了。太好了，我们有救了。这就是血灵老祖。修为倒是还可以。一血既无神魂，注无得道。今日渡人仙劫，踏入神君之境。小子，就让你见识见识。原来如此，这老鬼是想引发各国战乱，用无数生灵的命抵抗天道法则之力，突破桎梏。不过这天雷怎么感觉有点弱？若是雷劫只有这等水平。我专程跑来世俗界了却心结，是不是稳过头了？师兄，你看天上，怎么又来一团乌云？难不成还有人要渡劫？这小子是渡劫后期，该不会是他吧？只有扛过这些雷，就能进入神君初期吗？若真是这样，我今日便早点渡劫，也能早日飞升上界，到时候就能了解到师傅的一切了。各位散开点，别被落雷牵连。老祖为了突破，足足做了好几年准备，而且还要在宗门地脉上才敢渡劫。这小子一时兴起心血来潮，就也想一同突破，真是找死。不过林玄这一次有宝鼎护体，说不定真有可能成功。啊，那怎么办？雷劫的攻击全都被鼎承受了。虽然这样渡劫很安全，但一直靠师傅给的法宝，自己就没办法继续精进。师姐，快看！林玄把宝鼎收起来了。什么？他疯了吗？所以这一次，就让我亲自承受天地法则的力量吧。哼，真是不自量力。好好的法宝不用，非要硬装，我看他这次是死定了。啊！好痛苦啊！不过，为了能突破桎梏。还能坚持，来吧，让天雷来得更猛烈些吧。有点不对劲，这么多道天雷劈在身上，怎么什么感觉都没有？别说是伤势了，竟然连我一根寒毛都没伤到，这不会是山寨版的雷劫吧？还真是出乎我意料的弱。哈哈，六千年了，老夫终于摘得道果，踏神君之境。什么？这，这是为何？本该属于我的天地灵气，为什么都跑到了林玄那里？为什么会这样？原来如此，渡劫后吸收的天地灵气，比之前要精纯多了。不过，为何我扛过了天劫，但境界依然停留在渡劫后期，没有更进一步？好奇怪啊！糟糕，天地灵气全部被灵玄抢走了。老祖渡劫受的伤，无法靠吸收灵气修复，怕是有陨落之危。快，大家取出所有库存灵石，将其碾碎，为老祖提供灵力。是。<笑>踏入神君初期后，不应该像姓陆的老家伙一样，力量无穷，君临天下吗？为什么？为什么我就这么狼狈？<笑>这是
，是内门弟子在助我。有了灵气补充，我很快就能恢复到十全状态了。体内的力量倒是比之前强了数倍。至于没有提升境界的原因，看来得之后回去询问师傅了。啊，师兄，我们提供给老祖的灵气又被林玄抢走了。不行啊，这样还是太慢。万一那小子先复原，咱们就危险了。大家跟我来，直接到老祖身边，为他传输灵力。是。老祖，我们来助你。很好。啊、我复原了，十全的神君出气。哈哈哈哈哈哈！恭贺老祖。哦，你居然真的成功了。不过这气息似乎比不上陆老当时的十分之一啊。黄口小儿大言不惭，在飞升之前，我就先把你解决掉。老祖，切莫大意，这厮有一大鼎，极为坚固，还是不要轻举妄动的好。滚开、呃！你这废物，身为我宗弟子，竟然仗他人志气，灭自己威风。如今陆自也已经飞升，老夫就是元婴界。唯一一位突破桎梏、站在金字塔顶端的神君强者，又怎会畏惧一位后生？今日，我便将你这庶子扶住，替我坐下弟子亡魂。这好，我也需要拿你来练练手，检验一下我提升之后的实力。这小子疯了不成？用大鼎太欺负人，还是靠我自己吧。这位老左，你可别留手。拿出自己全部力量哦！哼，我看你还能嚣张到几时？嗯，那把枪居然是天阶法宝！哈哈哈，小子，你的法宝我就笑纳了。想夺宝，那得看看你有没有这个能耐。少废话，受死吧！来得好！为什么？我明明突破了，怎么会这样、啊？不可能，这不可能！老子居然陨落了！还以为终于有人能让我检验一下自己的实力了，结果连一招都扛不住。神君出气，就这？庶子，今日我等必将你五马分尸，为老祖报仇！说得好，那等会儿我第一个就拿你来开刀，尔等随我。嗯，你们这些家伙，老祖平日视我等为己出，你们就是如此报答他的。此子击败老祖，必然消耗巨大。此刻我们只需一同出手，定能将其击败。而且他的宝鼎肯定是在方才的天劫中失去了威能，才被他收起。大家不要自乱了阵脚。师兄说的有道理。既如此，我们便一同诛灭贼子。为老祖报仇，你们商量好了吗？血灵仙门所属，跟我上！今日必将这贼子碎尸万段。勇气确实可嘉，只不过有点自不量力。啊啊、为了一己私利，不惜挑起天下大乱，害得生灵涂炭。尔等这种祸国殃民的宗门，根本没有存在的意义。我们是昨天才加入的，没做过坏事。求大佬饶命啊！速速离去，换个地方好好修炼吧，莫要再拜入这等旁门左道。小小的遵命。冥王中心天地可见，你们有什么资格质疑他？若非他老人家及时救驾，恐怕连朕也会死于贼人之手。陛下，先帝遇此身亡，臣等在京城内都未得到消息。为何远在三百里之外的林王却能在第一时间赶来救下陛下？老家伙，你什么意思？周太尉是怀疑林王和贼人串通谋反。老臣只是指出不合理之处而已。果然和林公子预料的一样，哥哥刚刚驾崩，就有人心怀不轨了。是啊，林府距离京城三百里，最快也要一天一夜才能赶来。贼人刚到，他便出现，这确实无法解释。是啊，没错。你们
诸位同僚的疑惑，我可以理解，但你们真的误会我了。误会？林王该不会是心虚，强行装的如此淡定吧？爹，还是让我来说吧。你是林玄？啊，林公子，他终于回来了。感谢各位大人还记得小时，不过。我们林家可是出了名的护短，刚才你们合伙攻劫我爹，让我很不高兴。太尉小心，莫要动气。哼，虽然你是化身后期，实力强横，但南阳王朝可不只有你一名化身修士。化神，那已经是以前的事儿了。这实力，大成，不对，难道是渡劫？距离上次离荣之战才多久？他怎么变得这么强？儿啊，你好像比前两天更强了。嗯，我此行前往血灵仙门，解决了幕后黑手，还顺便扛了一次天劫，扛过了天劫。诸位爱卿，林家有此等强者，若是真想谋反，朕岂会还有命在？当晚正是林玄公子用仙法带林王入侵救下。完了，全完了。太尉，朱太尉，你现在可不能晕倒，毕竟后面还有一场好戏呢。爹，孩儿到了。陛下，臣听闻您身边出现乱臣贼子，特带领五万精兵为您铲除反贼。不错不错，这场戏确实精彩。想必周太尉为了讨朕欢心，为此谋划了不少时间吧？陛下饶命啊！老臣罪该万死。不错不错，这场戏确实精彩。想必周太尉为了讨朕欢心，为此谋划了不少时间吧？陛下饶命啊！老臣罪该万死。啊，这怎么和预先安排的不一样？爹，您这是干什么？不是说陛下被灵王蒙蔽，您让我带兵前来清君侧吗？逆子，还不跪下！你非要把老子坑死才安心吗？周太尉。事已至此，朕将你贬为庶人，你可有怨言？贬为庶人，小丫头，你以为如今的南阳还在赵家手上吗？诸位大人，今日咱们就共同起誓，夺了皇位。周家这下是完了，千万别连累了我们。怎么回事？之前你们不是都答应了，为何都没有动作？小子，我命令你干掉灵父。事成之后，升你做提督。啊！你要我干掉我爹？灵王那么大职位，你就只给提督？这也太小气了吧！可恶！你小子别给脸不要脸！蠢货，够了！爹，周太尉，你摩拳篡位，铁证如山，可还有什么话可说？老臣知罪。今日之事给朕彻查，若有同谋者，全部按律治罪。是。是想不到皇兄刚刚驾崩，太尉就带头谋反，朕真的让你们如此不信任吗？您千万别这么说，老臣林父定当誓死追随陛下，臣等也愿誓死追随陛下。好，即日起，明王加封摄政王，协助朕管理南阳王朝所有政务。陛下英明。哎，能有你这么个儿子，真是我林父几世修来的福分。这次我能成为摄政王，也是沾了你的光啊！爹，这可都是你自己的功劳。好、啊，要不是你这么多年对南阳王朝忠心耿耿，陛下怎么可能如此信任你？呃，也有道理。不过你小子竟然不声不响的渡劫成功了，我以前怎么没看出你在修仙这一块这么有天赋？我现在的成就都要归功于师傅。哎。你老爹我当年也是十里八乡有名的郡后生，曾经迷倒了不少少女呢。可为什么我就没遇到这种能助我修仙的美女富婆师傅？哎，您的想法有点危险啊！对了，爹，您之前一直都不告诉我关于娘的事，她到底是什么人？哎，你娘的身份很神秘，就连我都没搞清她究竟是谁。当初她受伤来到南阳。我一开始只是想救他，但日久生情，于是就有了你
。后来他说不想连累我们父子，便悄悄离开了，从此杳无音讯。原来是这样，等以后有机会，一定要好好调查一下这件事。好了，南阳国内的事情已经处理的差不多，我也该告辞了。爹，此次离开，下次见面就不知是何年月了。您老要照顾好自己，保重身体啊。嗯，你就放心吧。我回来了，主人，您终于回来了。金莲娘，你怎么一见我就扑过来呀、啊？因为您是我的主人啊。纵然如此，我以后也没办法一辈子都待在你身边，你要学会自立啊。可，可是奴家存在的意义就是服侍主人，帮助您飞升。飞升有很多种方法，如今你已拥有灵芝，我必不会只把你当成一颗丹药看待，更不会吃了你。可是，有容，你在吗？我在这儿。你先陪小叶玩一会儿，我找师傅有点事。够行吧？师傅，怎么了？弟子有一事想向您请教。嗯？啊，抱歉，弟子鲁莽了，不知道您在沐浴。无妨，有话快说。弟子此次回世俗界，前往另一宗门，偶遇一人渡劫神君，却莫名其妙也引来了天劫。可是弟子扛过数百道雷后。除了体内灵力升华，其余并无任何变化，不知到底是何原因。我还以为什么大事，以你肉身如今的强度，区区元妖界的雷劫，若是能伤你分毫，那熬油还不得哭死？熬油，听起来怎么像龙的名字？难道是？不对啊，师傅，如果元妖界的雷劫对弟子无效，那我岂不是此生非生无望了？无妨。到时候可以让吴王带你到天外去，那里的雷劫包你满意。哎，师傅这眼神儿怎么感觉怪怪的？怎么，也等不及了？哎，差不多吧。毕竟越早提升境界，就越有安全感。我也想早日飞升上界，了解师傅的过往。那你去把吴王叫过来，我这就帮你安排。喂，老王，快过来一下。嗯，干嘛？又想惩理游惩罚我吗？我在你心中就是这样的黑心老板，难道不是吗？你们两个怎么一见面就拌嘴？吴昂，你带林璇离开元阳街，去天外一趟，替他引出渡劫所需的雷劫。啊，去去天外？你们两个怎么一见面就拌嘴？吴昂，你带林璇离开元阳街，去天外一趟，替他引出渡劫所需的雷劫。等了这么久，我终于有机会回去了吗？我说老王，出去一趟还能给你乐哭了，没见过世面吗？你懂个屁！不过你让我带他出去，就不怕我除掉他，然后再逃走？你的封印还没解除，若是今后不想修炼，可以尽管逃走。可恶，竟然把这一茬给忘了！嗯，想让我帮他也不是不行，不过有个条件。出去之后，你必须听我的。行，我会恢复你一些法力，让你有能力引出雷劫。啊，我的力量回来了！<笑>啊，仙力再一次在体内流动，这种感觉实在是太好了。哼，虽然我不敢动林璇，但可以趁机逃走。我就不信诺大的上界。还没人能解除他设下的封印。嘿<笑>我不知道你在动什么歪脑筋，不过若是林璇有半分差池，我就用你全族的性命来填。哎，知道了，知道了。等林璇渡劫成功，我反手就是一个逃跑。那徒儿就先告辞了。嗯，早去早回。走吧，老王。这小子真的知道天外的雷劫有多厉害吗？感觉怎么跟去旅游一样。就在这儿吧，嗨，随我来吧。我还从未想过以这种方式离开元阳界，前往天外。呃，这道光好刺眼，没想到束缚了元阳界亿万生灵的天道，在强者面前竟如此不堪一击。嘿，这小子果然实力不济，刚刚破开戒壁就被幻境迷住了，逃走的机会来了。
。孤儿，我劝你别动歪心思。嗯，刘婷，你若是敢丢下林璇溜走，这辈子别想离开裘海峰，也不用期待你爹会来救你，因为我会亲自前往地落之地，把他的项上人头带回。你，好了好了，我不跑就是了。我刚才是陷入了幻觉。你终于醒了，吴王，我们现在已经身处元阳界之外了吗？没错，这里所释放的天雷应该足够你渡劫了。好，就让我看看到底有多厉害。这小子还真是自信，等下要是扛不住，看我怎么嘲笑你！哼，好厉害！天外的雷劫果然和元阳界不是一个档次。身体被巨大的能量震荡，感觉要麻痹了。不过灵力和道躯却也变得更加扎实。哎，这就完了，还没有感受到任何突破的迹象啊！不对，那个是雷劫化形，乱魔失灵雷。原来如此，看来刚才只是开胃菜而已。林璇，别傻站着，七百指线化形也能算渡劫成功。哎，你早说嘛！我还以为智能站着硬扛呢、啊。搞定！看把你嘚瑟的，哼！渡劫成功，不过境界只突破到了人仙。之前以为能直接飞升神君，看来是想多了呀。咱们现在是不是可以回去了？别急嘛，刚才你渡劫的动静太大，惊动了这片天地的妖族。所以呢？所以有个不怀好意的家伙正气势汹汹的冲你过来呢。哼，本以为是我妖族诞生了一位能引动万魔式灵雷的天骄，没想到竟然是个小小人类。只怪你生不逢时，刚突破便要在我手上陨落了。我说，就凭你这个人不人鸟不鸟的东西，也想解决他，做什么春秋大梦呢？哼。不过是个刚刚渡劫的人仙初期罢了，除非有大能守护，否则今天必死无疑。<笑>区区一只天外大妖，还真是自不量力。死丫头片子，竟敢瞧不起我！老子今天就解决了你！什么？我说鸟人，你的目标是我才对，别对我家杂役出手啊！哼，虽然这家伙根本伤不到我。不过林轩挺身而出的样子，倒是有几分帅气。可恶，这小子刚晋升人仙，就有如此强悍的灵力，看来不能硬碰硬了。小子，今日暂且放你一马，日后再让本座遇到，定斩不饶。跑得还真快，定来！封锁天地，得罪了方丈就想走？世间哪有如此便宜之事？可笑。就凭这一口鼎就能困住本座？既然一心找死，那我就成全你。陷入真身了，是要拼权力的意思了？没错，受死吧！既然一心找死，那我就成全你。陷入真身了，是要拼权力的意思了？没错，受死吧！一个小小妖王也敢硬撞玄黄鼎，哼，真是自寻死路。不是吧？这可是大妖的血肉哎！你这败家鼎怎么就给我震碎了？瞧你那点出息！好，竟能击败鹰王，这小子的法宝不简单呐、啊！看我将他收入囊中。啊，这些妖族怎么没完没了？哼，葫芦娃救爷爷罢了，老王。你帮我个忙呗，干嘛？玄黄鼎威力太强，这些家伙连渣都留不下来。你出手帮我解决他们，我想收集大妖血肉。哼，小意思。虽然师傅肯定看不上血肉中蕴含的修为，但拿回去给他换换口味，尝个鲜还是没问题的。我要慌，大家一起蓄力抵挡。不是吧？这。这这这这，怎么又变成灰了
、啊，很久没出手了，没掌握好力度，呃，抱歉抱歉。算了，既然来都来了，再去其他地方弄点食材吧。好不容易出来一趟，我知道这附近还有个妖兽老巢。那走着，待吧待吧，只要我在外面待的时间够长，父王就能感知到我的气息。嘿，是昂儿，我感受到昂儿的气息，就在前面。好几年了，终于有他的消息了。再往前半步，你就没命了。李李幼晴，妖女，赶快把昂儿还给我！我见你女儿还有用，等事情办完自会还你。哼，一道化身也敢在本王的面前大放厥词，九转耀阳，起！此料意。可恶、啊，我的法力都被丁给吸走了。昂儿的气息明明就在那边，可我今日无论如何也过不去了。<笑>这就是传说中的女帝九鼎。九鼎，对付你一点足矣。可恶，他的一道化身就足以碾压我。看来想救王二，还得另觅他法。速速退去，否则……那个方向是？我手无一足的界域。这一剑就当给你个警告，若再有下次，就等着给你女儿和族人收尸吧。混蛋！哦，大丰收！这里的妖物收集的差不多了，我们回去吧。哼、嗯，我都已经在外面待这么久了，父王居然还没有出现，靠人不如靠己，我要不要自己先跑？又想跑？啊、回来之后自封修为。李幼晴，你欺人太甚！老王，你怎么了？我从一开始就不应该在他和父王交手的时候观战，也不至于沦落到如此悲惨的地步。嗯，别伤心了，我想师傅把你带回来，可能是为了让你保护我的安全。等我修为追上你，你就可以回去了。啥？得了吧，等你追上我，没准我都凉了。怎么会呢？我进步神速的。少废话了，赶紧收拾东西回去吧。好，开。哦，终于回来了。自封修为和被封修为，虽然只差了一个字。差距可是天壤之别，哎，人在屋檐下，不得不低头。师傅，我们回来了。哼、嗯，感觉如何？弟子此行天外，发觉元阳界比之其他位面，宛若一粒尘埃。能有所悟倒是不错，不过也不用过于自卑。以你的天赋，放在其他界域也是极为出众的。是，师傅。又开始得意忘形了。对了，师傅。我带了点瘦肉回来，要不整点儿？家伙，好嘞！啊、李玄，你来。怎么了，师傅？为师不善烹饪，还是你烤吧。师傅，您前当练手吧，这样我们以后过日子也能轮流做饭。嗯，过什么日子呢？呃，我是说以后在秋海风的日子。<笑>师傅，要不要喝点儿？吃肉怎么能没有酒呢？我不善饮酒。醉酒之后多为不雅之举，昨日便会忘记所作所为。断片儿，还有这等好事儿？小酌几杯即可。人这一生，若是只知修炼，岁月岂非太过枯燥？也好，那便小酌几杯。<笑>机会来了，师傅，请。师傅好酒量，莫要恭维我。为师再喝就要出丑了，嘿，怎么会呢？师傅海量，再喝几杯也无妨。真，真的吗？当然是真的。再来，师傅，你骗人！说好的不胜酒力呢？说好的不善饮酒呢？和其他的东西比起来，喝酒确实是我最不擅长的了。倒是你，一直没喝，是想将为师灌醉？然后行不轨之事吗？师傅，你骗人！说好的不胜酒力呢？说好的不善饮酒呢？和其他的东西比起来，喝酒确实是我最不擅长的了。倒是你，一直没喝，是想将为师灌醉，然后行不轨之事吗
，怎么可能？我这就喝。嗯嗯，嘿嘿嘿，师傅人美心善、呃，又有钱，我想，不不不，不能，师傅那么好，不能，呃，呃玷污师傅。内心活动还挺丰富的，这就醉得睁不开眼了。可惜了，你没能将我灌醉。如此美酒佳酿，良辰好景，倒是让我有幸舞上一段。嗯，啊、呃，好美。你醒了，师傅。纵有千种风气，又有何人说？嗯，我去，天都亮了，我怎么睡着了？师傅，师傅呢？嗯啊，衣服完整，想必应该没有对师傅做出什么奇奇怪怪的事情。哎，还想着旁敲侧击问问师傅身世呢，没想到竟被一个女子喝趴下了，造孽呀！哎，算了。还是先去找掌门打听一下我母亲的事情吧。掌门，弟子林玄求见。怎么，想清楚准备接任掌门之位了吗？等等，你你的修为已达到人仙？是，弟子已于昨日渡劫成功。哎，看来你距离进阶神君飞升仅一步之遥，师傅可能继任掌门之位了。掌门无需如此，您日后肯定会遇到资质比我更强的弟子，何须愁仙门前途？前途，哎，若是无法突破这天道桎梏，此生已是只能如此了。实不相瞒，在离开元阳界之前，我欲打破这天道束缚。话虽如此，但天道无处不在，可又无迹可寻。陆老离开时。也是去寻那天道所在，最后也未能有任何突破。请掌门放心，弟子一定可以。哈哈哈哈，不错，很有自信。你今天来不是为了只说这个吧？是，弟子此番前来是为了我娘亲的下落。之前拜托掌门帮忙调查，不知可有进展？已经有消息了。你母亲应该是秋月王朝身世显赫的世家大族，画家之女。看来人都睡着了。站住！啊，爹！南阳王朝真的就这么好吗？几十年过去了，你竟然依旧对那里念念不忘，三番五次想逃跑。你可是我族修炼的佼佼者，族长继承人。出去乱跑也就算了，还搞出个孩子，简直断送了自己的修炼之路啊！你可知，你也曾被我举过头顶，也曾是我的骄傲。那您可知，我十几年未见的孩子，也曾被我举过头顶？你，一别至今，您可知？我心中对他的思念。罢了，你现在跟我回去，今天这一切就当没发生过。哼、嗯，回去就回去，我就不信您没有睡觉的时候。哎，既然你贼心不死，我倒是可以给你一个机会。若百年内你那孩子能够突破合体初期，我可以让你们母子重逢。此话当真？纯画像画符。看地图，画府应该就在这附近。让开，快让开！前面挡路的，快让开！小贼，站住！偷了宗门至宝还想跑？喂，别挡路，你快让开！啊啊啊啊！疼疼疼！谁让你让开嘛？听不懂人话。大马路这么宽，难道不能绕一绕？你什么意思？打算推卸责任？我有责任吗？你自己摔倒的，快！那小贼就在前面，抓住他！嗯，嘿嘿，有了
。师兄，就是那群人欺负人家。喂喂，男女授受,受不亲，撒手我！我说你小子怎么不躲开？原来你跟他一伙的，把小贼带回去。这小子嘛，打一顿丢出城外。是。虽然这事儿跟我没什么关系，但是被别人这么威胁，真是不爽。路走窄了，诸位，啊，对、啊，一招就废了，化神七修士，这小子到底是谁？少、啊、侠饶命，是我等有眼无珠，还请少侠饶小的一条性命。起来，把事情说清楚。如果他真的偷了你们的东西，该怎么处理就怎么处理。嘿嘿嘿嘿，大能都发话了，你要是不把东西交出来。今晚就从了我们吧！啊，不要！如果他真的偷了你们的东西，该怎么处理就怎么处理。啊！嘿嘿嘿嘿，大能都发话了，你要是不把东西交出来，今晚就从了我们吧！啊，不要！你若是敢让他们侵犯我，我也一定不会放过你的。那你就把偷人家的东西交出来呀、啊！将你偷来的东西还回去，我就放了你。好吧，等等，那就是这个了。那还给你们。镇<笑>宗之宝可算追回来了，多谢少侠，我们这就走。我东西都还了，你还跟着我干什么？我要去华府，也走这条路而已。华府？你去那里做什么？找一个叫华琼的女子，告诉她南阳林府有人等她。啊、林府？不会就是当初那个骗了我姑姑的林父吧？哎，你说的林父是家父，华琼是我娘。什么？那你不就是我表哥？哎，我说表妹啊，华府好歹也是富贵人家，你为什么要去偷东西呢？城外的一个村子疟疾横行，急需银子治病，奈何爷爷不想救无用之人，我只好去偷宝物换银子了。别说我啦。表哥，你今日来此找我姑姑，就只是为了传一句话吗？其实我是想来带我娘回家，让我爹和她团聚。那你可能要失望了，爷爷他对当年姑姑和林家之事反对的很，你可殴不过他。没事，我最擅长以理服人，物理的理。嗯、啊，啥玩意儿？也顺道见识见识，害得我爹娘分开这么久的画家，到底有多强？啊，表哥，你别冲动啊！姑姑当初为了让你爷俩活下来，付出了很多。你去了，爹真会活泼了你。而你要有个三长两短，姑姑大概多伤心啊！这丫头虽然很聒噪，但内心还是挺为他人着想的。放心好了，我不会有事的。哎，你这人咋就不听劝呢？南阳王朝林父之子林玄，今日来此接娘亲团聚，还请画家成全。想要带走老夫的女儿，你恐怕还不够资格。真是笑话！这年头，儿子想让父母团聚，竟然还要讲究资格。臭小子，废话少说！想带走我女儿，就先过你外公我这一关吧。表哥，你快服个软！爷爷可是和田后期，你挡不过他的。我说外公啊，您年纪大了，就别瞎折腾了。要是等会儿我失手伤到了您。跟娘可不好交代，狂妄！看招！啊，完蛋了，完蛋了！刚见面的表哥就这么英年早逝了。嗯，爷爷，爷爷，你没事吧？<笑>放心，我没有使力，只是将攻击反弹回去而已。爷爷，你慢点。<笑>不仅能硬扛我的法力，还能不靠任何法器将攻击反弹。我这外孙究竟什么修为？放弃吧，跟我对战，您是没有任何胜算的。你，狂妄！注意身体啊，爷爷，您先消消气。族长竟然打不过这小子，莫非他是大成级？不会吧，南阳林家虽然也是名门，但也负担不起修炼所需的大量资源。可是他这么猛，又长得这么帅，该不会是，是？被哪个富婆给包养了吧？外公，今日前来只为接我娘回去，无意伤害任何人。毕竟咱们都是一家人，何必闹这么不愉快？闭嘴！谁跟你是一家人？啊、糟了，因为我太难。
奶奶都被惊动了。你们林家不过是南妖王朝一个小族，有什么资格接走我华家的人？可是在我看来，你们华家也没什么了不起的，连伤都伤不了我。放肆！华宁，你走开，让我来收拾这小子。啊！大奶奶，你别冲动啊！去、啊！这老太太虽然运功很慢，但出手却是极快的。运功很慢，有了，这小子动作倒是挺快，看我下一招你怎么躲？什么？老太太，你输了。看在都是一家人的份上，晚辈并没有使出全力，只是点到为止。不过若是再推三阻四，不让我见到娘亲，那就别怪晚辈不客气了。嗯嗯，表表哥，你先别生气，我这就去把姑姑叫出来。那就有劳小表妹了哈。姑姑，姑姑，你儿子来接你了。儿子，是林璇来了吗？嗯，而且他已经物理说服爷爷和老祖同意你们团聚了。爹和老祖，他们同意了。呃呃，因为他们打不过啊。姑姑先别哭了，先去见见表哥吧。嗯，表哥，姑姑来了。林璇，真的是你，都长这么大了。娘。儿子，能再次见到你，真是太好了。娘，孩儿这次是来接您回家和爹团聚的。这，放心好了，有儿子在，从今往后再也没有人敢为难您。嗯。娘，孩儿这次是来接您回家和爹团聚的。这，放心好了，有儿子在，从今往后再也没有人敢为难您。这个、臭小子，你什么意思啊？爹，多谢爹和老祖的成全。<笑>好说好说，我再不同意，我这外孙还不得把画家给拆了？女儿不孝，日后定会常来看您的。哎，去吧，娘亲，走吧。嗯。老爹，看啥呢？嗯啊你这臭小子从哪儿冒出来的？吓你爹我一跳！嘿嘿嘿，你不是才回仙门没多久吗？怎么这么快又回来了？当然是为了给您一个惊喜啊！惊喜？你能有啥惊喜？当当当当！您看，我找到了谁？老爷，我回来了。啊，这……哎，老爹，你干嘛呢？快过去啊！许是许久不见，容颜老去。你爹已经不记得我了，娘子，老爷，不要胡说，你在我心里，不管什么时候都是最美的。老爷，我差点以为再也见不到你们了。今天咱们一家人团聚，定要好好喝上一杯。来，干杯！干杯！娘子，来啊！孩儿，都老夫老妻的了，孩子还在呢。爷爷，你们俩还知道我在啊？你要是羡慕嫉妒恨，就赶紧领个儿媳妇回来呀！跟老婆恩恩爱爱，难道不香吗？对啊对啊，一直还没问你，有让你心动的女子了吗？心动的女子，相公，来。酱油师傅貌美如花，怎么可能不心动嘛？除非我不是个男人。<笑>这小子，内心活动还蛮丰富的。嗯，大人在笑什么？嘘，是林璇啦。我看看都说了什么。嘘，小声点儿，别被大人发现了。你们俩在干嘛呀？我和轩然姐姐在下果汁哦。奢侈，太奢侈了！别人求之不得的灵果，你们却用来榨汁。不过，怎么全都给摘了？别担心，很快就能长出来的。哦，轩然姐姐，来！太逆天了吧！这完全是自给自足，永动机成了呀！大人，您要喝点吗？不了不了，这鲜果对我只有第一次食用有效，你们自己玩吧，我要开始修炼了。想要和师傅修成正果，当然是实力越强，成功的几率就越高
，所以修炼仍然是重中之重。这股气息是妖族，这些家伙不是在三万年前已经被赶出远洋剑了，怎么今天又突然出现？长老，这到底是怎么一回事？不知为何，妖族近期整体实力大涨。恐怕是要入侵仙门了。既然如此，为何现在还不见掌门身影？掌门正是外出诛杀大妖去了，此刻不在仙门中。那如今仙门中还有多少战力？掌门此去，共带走百位人仙及长老。如今门内有一战之力的所剩无几了。难道是妖族的调虎离山之计？可为何总感觉事情并非这么简单？嗯，那是什么东西？不好，妖族竟然隐藏了这般恐怖的强悍异种。不过幸好只有一只，凭我等还能勉强抵挡，不然恐怕就只能开启护山大阵了。啊，这怎么又来了一只？长老，您这嘴开过光吧？呃，呃不必惊慌，我们回去开启护山大阵，等待掌门回援，就没有太大问题了。除非……他们能再多一只妖仙，又发生了什么事？这这怎么可能？难不成为了覆灭我无定仙门，妖族排出了数万年来积累的全部底蕴？不过，长老，您快别说了，赶紧去救援门内弟子吧。这两只妖兽就交给我处理。呃、啊，哦、啊、好。怎么能只让一个弟子来对抗这种级别的妖兽？我们作为前辈，应该冲在前面。妖孽，受死！哼，一群蠢货！什么？这家伙竟然能挡住我的剑！乖乖受死吧！这下完蛋了！诸位没事吧？林玄，你居然能抵挡妖仙的全力一击！这几只妖仙交给我来对付，你们速去开启护山大阵，铲除溜进宗门内的敌人。好。那这里就拜托你了，千万小心啊！现在，你们的对手是我。此子怪异，竟然能随意挡下我的攻击。他只有一个人，不足挂齿，看我去宰了他！现在，你们的对手是我。此子怪异，竟然能随意挡下我的攻击。他只有一个人，不足挂齿，看我去宰了他！我看还是小心为妙，他的危险程度远远超过刚才那些人。笑话，迟迟元阳界能有什么厉害人物？这小子境界不过是人仙而已，看本座生吞了他！来的正好，就让我拿你们好好练练级。呀！啊，好，好快！啊！臭小子，别太嚣张了！什么？啊！区<笑>区人心中期，凭手中法宝伤到本座又如何？我只要轻轻一用力，你马上就要粉身碎骨！受死吧，老无依！林玄，就凭这点本事，也想伤我？再回去闭关个几万年吧！什么？呃，这是、啊？这怎么可能？那小子明明是人仙境界，肉体实力怎么会如此强横？林玄他竟然已经修炼到这个地步了！黄口小儿休要放肆！嗯，躲得倒还挺快的。就算你能打败鸣蛇，也挡不住我一拳的威力。好啊，那咱们就来比比看，谁的拳头更硬。哼，不知死活，我可是号称妖界拳王，就领教了。哼，不过如此吗？我竟然完全看不清。那还有想上的吗？黑虎妖都被击败了，怎么上去也是白给呀。对，先不要贸然出击。报告长老。护山大阵已准备完毕，马上开启。是，阵起！太好了，护山大阵已经启动
，看来仙门内部应该是安全了。喂，你们还打不打了？如果不打，让你们的幕后老板出来跟我谈谈呗。哦，他怎么知道咱们背后有人的？我不知道啊。从气息上看，这些妖族的境界似乎是被强行提升的，幕后必定有人指使。就凭你，还不配让我们老大动手？可你们这么菜，完全不经打呀！不知天高地厚的家伙，要宰了你！还是别葫芦娃救爷爷了，有多少一起上吧，这样更节省时间。好，那我们就成全你。哎、yeah! ，妖就是妖，修为再高，智商也就只有那么点儿。定来、啊！这么猛烈的爆炸，林玄不会有事儿吧？没想到这群家伙身后的主使。宁愿看着手下战死，也不愿露面。呜、哦，太好了，这次多亏有你在，才保住了我们无定仙门呢。我本就是仙门弟子，这些都是分内之事。对了，掌门他们什么时候出发捉拿妖兽的？昨日刚刚出发。我猜他们若是想调虎离山，势必会用更强力的妖族拖住掌门。你是说，掌门他们会面对比刚才那些家伙更难缠的对手？没错。而且我猜这次攻击只是试探，幕后主使可能很快就会卷土重来。那我们现在应该怎么办？我马上驱逐掌门一臂之力，请长老告诉我他们究竟前往了何处。鸳鸯界西部火焰渊，区区凡人也敢对本尊动手？小啊啊、哎！可恶，这孽障着实厉害。再这么耗下去，我等全部都要折在此地。掌门，我身受重伤，无法逃脱，凭自爆还能拖住他片刻。你带大伙先走吧。不行，不到万不得已，不能出此下策。各位莫慌，我来对付他。嗯，这个声音是林璇。这下我们有救了。后面就看林璇表演了。哼，又来了一个炮灰。话可别说的太早了，谁输谁赢还不一定呢。<笑>去死吧！就这，没有用玄黄顶，脱手就能挡住这一击，强，太强了。哦，看来是我小瞧了你，确实比刚才那些废物厉害一些。接下来轮到我出招了，哈！就凭这种攻击，根本击不穿我的铠甲。掌门。林玄靠肉身抗衡这条妖龙，是不是有点勉强啊？放心吧，林玄绝非莽撞之人，他应该已经有万全的准备了。这，不可能！居然破了我的防护！你处，受死！可恶！你给我等着！这家伙硬扛了我北辰枪的攻击，还能逃走，确实比新入仙门的妖兽战力更高。妖族到底有什么阴谋？你处，受死！可恶，你给我等着！这家伙硬扛了我北辰枪的攻击，还能逃走，确实比新入仙门的妖兽战力更高。妖族到底有什么阴谋？林玄，你没受伤吧？我没事，弟子支援来迟，还望掌门恕罪。无妨，今天若是没有你，我等恐怕还要遭受更大损失。不过。你怎么知道我们在此地？是陈长老告诉我的。仙门也遭到了妖族围攻，不过已经被我解决了。什么？该死！我们竟然中了调虎离山之计！弟子们可有伤亡？掌门放心，陈长老及时开启了护山大阵，除了少数伤员，大部分人都没事。啊，那就好。对了，这是我炼制的丹药，诸位可以服用，治疗伤势。是吗？你真是有心了，掌门客气了，都是弟子应该做的。这受伤的手臂一瞬间复原了，我的灵力恢复了，感觉浑身上下又充满了力量。你在各个领域都有如此剑术，真是我宗门之幸啊！掌门谬赞了，都是我师傅教的好，弟子只是按他的指导加以修炼而已。我问你，你是不是喜欢李长老啊？啊，这师傅他沉鱼落雁，倾国倾城，
，说不喜欢那肯定是假的。好，那我就助你一臂之力，帮你探探他的口风。多谢掌门，弟子的终身大事就靠您了。主上，我们派往无顶仙门的仙头部队全部陨落，死了就是死了，不过是几个妖仙级别的小妖罢了，何足挂齿。可是元阳界出现了一名白衣男子，不仅击败了仙徒部队，还徒手击败了巨骨铁龙。好了好了，知道了，下去吧，别打扰本座修炼。是是是，属下告退。哼，什么白衣男子，小小元阳界还能妨碍我的计划不成？<笑>主人天下无敌，不必将那些蝼蚁放在眼里。掌门，您真的要上门帮弟子说亲？要不还是算了吧。算什么算？斩杀妖兽那么猛，怎么碰到师傅就怂了？哎，万一师傅对我不是那层意思？交给我吧，今日定帮你问清楚。<笑>李长老，今日我来为林玄说亲，速速出来一见。我有一种不祥的预感，要不还是先溜吧。瞧你怂的，你如今已是人仙中期，你师傅不过才渡劫后期，有什么好怕的？再说了，我掌门都来了，他还能动手不成？<笑>那您可能还真不太了解我师傅。只靠声音就能发出如此恐怖的力量，掌门，你没事吧？这。这攻击根本不是渡劫后期的水平，李长老竟然隐藏了实力，难怪你修为都比他高了，还没有抱得美人归，这不是坑我呢吗？冤枉啊，掌门！不瞒您说，我是真的不知道师傅到底有多强。哎，也难怪，李长老如此强悍，才会培养出你这样的天才弟子。我无定仙门真是卧虎藏龙啊！经此一番，弟子也想通了。感情的事只能顺其自然，非强求所能取得，所以我想出去闯荡一番。你的意思是，让你接任掌门一事就没有一点可能了？若是有朝一日我寻得了大道真谛，自然会回到仙门之中，到时再运用毕生积累的经验，知道门内弟子修炼，想必会事半功倍吧。好，那我们签字画押。啊，等等等等，掌门，你听我说，搞定。这都是刚才你自己说的啊，我可没逼你。这，弟子主要是怕辜负您和其他长老的期待呀、啊。别想找理由搪塞我，反正我有画押的字据了。好吧，不过现在的我还是要努力提升自己，这样才能配得上师傅，最终抱得美人。嗯，先成家立业，然后顺理成章接任掌门。当掌门这茬就过不去了，是吧？好吧，既然你都决定了。那就尽管去历练吧，仙门永远是你的后盾。是，弟子先行谢过。老王，啊、呃、啊、呃，怎么了？上班时间，你搁这儿摸鱼呢？哪有，我不过是闭目养神而已。是吗？哼，况且人家上班还有工钱，我只能打白工，还不能还还水了。哼，嗯、无事不当三宝殿。你今天找我有什么事？就是想问问你。你的实力和师傅相比，孰强孰弱？拿我这种水平和仙帝相提并论，真是抬举我了。<笑>其实李幼晴的修为……你在说什么乱七八糟的？我根本听不懂啊！可恶，忘了李幼晴又给我下了禁制，跟他身份有关的事都不许透露。哎，其实李幼晴的修为……你在说什么乱七八糟的？我根本听不懂啊！可恶，忘了刘谦又给我下了禁制，跟他身份有关的事都不许透露。哎，那我换个问法，嗯？你觉得我追上师傅的修为还需要多久？呃，这小子在做什么白日梦？就算他天资过人，想追上先帝，没有个千百年修炼怎么可能？嗯，修为我不知道。但如果你是为了跟他在一起，我觉得你机会还是蛮大的。毕竟我从没见过他对谁这么伤心过
，大不了今后让他保护你便是。此言差矣，男子汉大丈夫，怎么能一直仰仗师傅？我必须抓紧时间修炼，拥有能够保护师傅的实力才行。如果宗门再被妖族入侵，一定要及时通知我。知道了，知道了。据可靠消息，除了我们仙门以外，其他仙门在这几个月也都遭到了妖族的袭击。看来这两万年里，妖族的实力已经远远超过了我们的想象。掌门不必担忧，我纵有林玄这般天骄，不惧妖族来犯。长老谬赞了，我们眼下的当务之急，还是应该想办法如何应付妖族，救出幕后主使。否则，若是弟子飞升离开，妖族卷土重来就危险了。你所言极是，可已有什么计划？依弟子看来，此次妖族背后操纵之人极为狡猾，并不会轻易露面。所以，还请您给弟子一些时间，拟个万全之策，再跟掌门和诸位长老汇报。好。老王，你也是妖族对吧？我圣巫族早已超脱妖类，即便是刚出生的，就说是不是吧？是。那关于这次指使妖族攻打元阳界的人，你有什么眉目吗？哼，我们一族在诸天万界可是很强大，像这种小咖怎么配合我没有交集？说的也是。好了，没事，我扫地去了。等一下，你还要干什么？现在外面比较乱，妖兽随时有可能进入门内，你要多加注意啊。哼<笑>，你还替我操心啊？不是我吹，就那种水平的妖兽，来多少打多少。啊？怎么？难道你不是担心我吗？我是说，让你有点眼力劲儿。什么意思啊？若有妖兽攻入山门，我定会将其击败，难免会有血窝溅到秋海峰上。你记得一定要多打扫两遍，省得师傅看到了责罚你。嗯，臭林田，以后别被我逮住，不然骨灰都给你扬了。如今元阳界动荡，妖族随时都可能再出现。若是继续进入手镯小天地内修炼，恐怕难以及时迎战。不如就去之前师傅传授的混动空间吧。嗯，这是上次我在这个空间内想象出的那条龙，怎么还在这儿？莫非这是一个独立且持续存在的空间？而且我还是这个世界的造物主。谢，果然如此，这也太爽了吧！一切的一切都在我的掌控之中。那么，变。哇塞，竟然能真的变出来一个实体的师傅！既然如此，不如玩的大一点，变！霸王，变！主人，变！相公，哈哈哈哈，这真是太酷了！虽然我并不知道你们两人的关系，但还是觉得你有些操之过急了。给一个区区人仙中期的林玄传授这种功法，混沌空间对他来说未必是件好事。任何人的心中都有欲望，所以才会有无数人沉迷在虚幻的梦境之中。所以，唯有靠着自身的意志走出幻境，才算是真正的走出。好吧，你说是就是吧。<笑>虽然被抓，每天扫地，好像也不是那么亏。以后要是能逃出去了，还能跟族人吹吹牛皮。哈哈。我曾经可是见过先帝独舞，还见过他双颊绯红、面泛桃花哦！哇，太厉害了！哈哈哈哈哈！那我请用茶。师傅，您为何会收我为徒？当然是因为您风流倜傥、威武无双，人家见到主人的第一眼便深深迷恋上了。虽然在这混沌空间里，我可以为所欲为。但一切来得太过简单，也就失去了真正的光彩。虚幻终究是虚幻，我得到的也终究不是真相。唯有不断变强，才能知道师傅这般待我的真相。也只有获得认可，才能真正成为他心中的那个人。太好了，林雪，你最终还是靠自己走出来了。嗯。林玄这个臭小子，居然心智也磨练的这么强烈。哎，还是真实的世界感觉爽啊！其实你大可不必摧毁幻境。师师傅，你一直在这儿啊
。哎，还是真实的世界感觉爽啊。其实，你大可不必摧毁幻境。师师傅，你一直在这儿啊？难不成？难不成我刚才在混沌空间的所作所为都被当事人抓包了？那些我脑补出来的场景，师傅全都看得一清二楚，羞耻，太羞耻了！你刚刚看你不挺享受的吗？世上我以后怎么面对师傅啊？<笑>混沌先天自在法，增强神魂的同时，对自身修炼的益处也是极大。你所创造的生灵、世界、万物。在混沌空间中都是真实存在的，你一个念头把他们都湮灭了，不觉得很遗憾吗？哎，看师傅的样子，他好像没有生气。不过呢，你能这么快从中走出，倒是让为师颇为意外。不瞒您说，弟子还确实差点着了道，但我一想到现实中还有师傅在等我，就必须赶紧出来。<笑>嘴巴倒是挺甜的。嘿嘿，师傅，弟子颇有些疑惑，幻境不就是幻境吗？为何还会对修炼有所帮助？刚才我可是切身体会过的，混沌中除了能够让人享乐之外，还有什么用呢？难道享乐也是一种修行？你再好好想想，修士为何会陷入瓶颈？一来是资质所限，二来便是不知前路在何方，不知如何跨出那一步。嗯，别的嘛，啊，我懂了，莫非是在混沌之中，可以肆意畅想今后的路，而后突破便能更轻松？嗯，你说的没错。我天，这到底是什么鬼悟性？三言两语就能够感悟出问题的所在，难怪他会被冠绝诸天的绝世女帝看上，好气呀、啊嗯！这种方式，以后遇到瓶颈，倒是可以尝试尝试。只不过这么多年来，我好像没遇到过什么瓶颈。<笑>记住，一切随心，莫要骄傲。是，弟子谨遵师尊教诲，师尊慢走。喂，你跟我说实话，刚才在混沌幻境中干什么了？我看刚才刘晴的脸可是红的像苹果一样，你指定是没想什么好事。呀，老王，你太八卦了，快去扫地。哼哼，给我戳穿了吧。哦，开挂的人生从早起开始，让为师等了一个时辰，也就早起了。啊哈哈，是徒弟错了，师傅您找我有什么事吗？跟我一起去洗澡。洗洗洗澡一起，不太好吧？哎呀，别乱动。哎，原来师傅您说的洗澡是给他洗啊！啊啊啊！请一点，有好涂料。救命！我不要洗，我讨厌洗澡啊！三毛料，三毛料。不然呢？你想的是什么？没有没有，弟子想的也是这个意思。哥哥洗澡的时候特不听话，我一个人搞不来。即使把它变小，力气还是大得很。喏，你去把水换一下。好的。哎呦，啊，好疼啊！你故意的是吧？不不不，这次真的不是，啊，只是狡猾了而已，绝对没有想让师傅失身的想法，不发誓。师傅您别走啊，徒儿知错了。哼，我去换身衣服，你自己给滚滚洗吧。啊，好无聊啊！主人他们只顾自己玩，都不带上我。玄安姐姐又一直在睡觉。这是怎么回事啊？啊，是妖族！救命啊！有容当心。林璇，谢谢你。秋海风怎么会有妖族？能绕过结界进入这片花园，你确实不是一般的虫子。不过，就算再厉害，终究也只是一只虫子而已。接招吧！北神枪的噬魂之力。竟然只在这只妖虫身上留下了一个口子。林璇，这只妖虫没有灵智，噬魂是不起作用的。原来如此，那就只能靠蛮力解决了。嗯，搞定。只是这虫子的血把这里污染了。别急，包在我身上。看，现在。
的水面又变得清澈了。有容，你居然还有这一招，可以啊！你刚才也挺帅的嘛。小有容啊，你怎么比老王都还不会说话啊？老王都知道至少用十个形容词夸我。不好意思，我不读书，没文化。林璇哥哥。啊，方白。不好了，出大事了。不要急，有话慢慢说。天塌下来有我顶着。啊，我。我前几天去了俗市，遇到了令尊林大人，他说有好紧急的事，托我一定要把这封信转交给你。哦，爹为速回。我有预感，前两个字是假的，后两个字是真的。爹，这么着急叫我回来，啥事儿啊？哎，是妖族。林老将军，还是朕来说吧。陛下。爹，这么着急叫我回来，啥事儿啊？哎，是妖族。林老将军，还是朕来说吧。陛下，妖族进攻南阳王朝了，我实在不知道如何是好，这才让林将军叫你回来。喂，喂，师傅在吗？咱们在仙门怎么完全没听过这事儿？妖族又不傻，仙门打不过，他们自然要去找阮世子。这次应该是避开了眼前的秘密行动吧？原来如此，我知道了。爹，妖族来势汹汹，且有计划、有预谋，只靠军队恐怕抵挡不住。与其白白浪费兵士们的性命，我建议不如暂时迁都，保存实力，等我覆灭妖族之后再重新回来。林公子的好意，朕心领了。但祖宗留下的江山，岂有说走就走的道理？朕誓与南阳共存亡。林玄呀、啊，真的没办法保护南阳吗？这次妖族明显是有计划的进攻。恐怕没那么好对付。陛下，不好了！别铺垫气氛了，直接说是。外面天气异常，千年不遇。啊，朕从未见过这血色的天空，难道我南阳王朝真的在劫难逃？陛下不必惊慌，这只是妖族作祟，不是什么天降异象。南阳赵家肉质一定很鲜美。还有全城数以万计的活人，总算能填饱肚子了。<笑>儿啊，这些都是什么东西？快替陛下想想办法。想，那不如直接动手。人族的巅峰修士，见了本妖仙都只能溃逃。一个小小的人仙中期，别来跟我玩什么花里胡哨的。花里胡哨。我走的可都是实用路线。啊！啊！这是什么东西啊？哼，搞定。喂，打头阵的已经挂了，你们后面的还要上吗？统领，先锋被击杀了，怎么办？别慌，咱们一起上。那血雾中竟隐藏着有如此多妖兽，准备弩车，全力掩护林公子。是，陛下。若是让陛下支援，岂不是体现不出我的本事？必须速战速决才行。小子，你的准头可对不起你的口气，是吗？你们回头看看，是吗？居然转了回来！啊！我的天机！酷，太酷了！这还用我们出手吗？喂，你不是来操作弩车的吗？哦。啊哈哈！对不起啊，太帅了，我看傻眼了。哼，真不愧是林公子。啊、我南阳王朝有林公子，真是国之大幸啊！陛下，这里可是战场啊，不是追星现场。加油啊，林公子！干掉妖族，南阳王朝万岁！可恶，这样耗下去也不是办法，不如找准时机先溜吧。哼，想跑，全部留下吧。哎，我还以为多厉害的角色呢。儿子，你没事吧？为父可担惊死了。哎，我看您的样子，怎么一点也不像是担心？爹，你让娘和其他林家族人去无定仙门附近吧，那里妖族暂时不敢来犯。好，陛下，此次来犯的妖族都解决了，我会尽快查明妖族的阴谋。以免他们卷土重来，那就有劳林公子了。分内之事而已，
陛下保重，臣先行告退。这个放后面，放这边，慢点。师傅，您看我的家人安排在哪里为好呢？秋海房东南之地有处隐藏的山谷，你可以带他们暂居那里。现在妖族肆虐鸳鸯大地，有不少邪门被毁，你，你要照顾好自己。是。爹娘，师傅都安排好了，我们现在出发吧。你师傅连你家人都考虑到了，你俩是不是成了呀？没，没有。这次你带我们搬去仙门附近，娘也正好看看到底有多漂亮。<笑>好说好说，天不早了，我们该出发了。哦，走了好久，终于到了。这些日子赶路，大家都人困马乏了。我先把居所安排好。啊，这！我天，这盖房子的速度太逆天了！你再多建几个，我们就可以在这收房租了。哎，还是别了吧。林玄，哎，掌门，弟子林玄见过掌门。林家家主，多谢掌门收留。不必客气，你们是林玄的家人，无定仙门理当庇护。最近妖族活动频繁，已经侵入元阳界俗世。启禀掌门，现在妖族已经威胁到了整个元阳界，弟子认为，召集各大仙门商议结盟，方是上策。最近妖族活动频繁。已经侵入元阳界俗世，启禀掌门，现在妖族已经威胁到了整个元阳界，弟子认为，召集各大仙门商议结盟，方是上策。本掌门也正有此意，你在安顿好族人之后，就尽快回仙门吧。李长老在等你。那个李长老就是雪儿的师傅吧？还特意等，真是师徒情深呢、啊。我去联络其他仙门。你和李长老也参与，一起商讨对策。弟子明白了。爹娘，孩儿先和段掌门回仙门去商讨消灭妖族的事情。儿啊，你自己要小心一些，处理好了一定记得来报平安，别让家里担心。老爹，你儿子什么实力，你们又不是没见过，就不必替我瞎操心了。其实我们更操心你的终身大事，你回来能带着我们的儿媳就最好了。感情在这儿等着我呢。妖气影响了植物生长，很多不是这个季节的花都开放。嗯、啊，哪来的这么多花瓣？老娘不想扫了。没办法，妖怪就怪这些妖兽，你就多付出点劳动吧。所以你让我累死累活装个这，就是蹭凉妖气的吗？没错。师傅，我回来了。林玄，你回来，这东西就转起来了。啊？难道怪我喽？停了，是那边，有情况。已经来了。你是，一头猪。这猪肉真香，修炼成妖的猪啊，就是不一样。你刚才那招不错，一招就把猪妖给秒了。哪里？这都多亏了师傅你装的预警金，让我提前知道了。哼，明明是我装的。元阳界内现在到处是妖族，不知陆老在天界有没有受到影响？我去！二世纪过去了，终于有我的镜头了。天界一点都不好玩，我想回去。吃饱了，吃饱了。妖猪肉真是顶尖的美味，也不知道滚滚好不好这一口。哎，肉香，刚说到你你就来了，你跑得比曹操都快。哟，老子要吃肉，他可不能吃这种东西。妖肉是大补中的大补，还是林玄你吃吧。让我吃大补中的大补，师傅难道是想跟我？<笑>哼，再补的东西都不如你的脑补。话说回来。还记得你以前吃过的真血龙肉吗？师傅恩惠，我当然记得。
这一次的猪肉吃了后，弟子也是感到一阵燥热。妖兽食力越高，蕴含的血肉之力就越强。若是修为不够，吃下去可能会暴体而亡、啊。好家伙，这才是滚滚不能吃它的原因吧？是啊，所以你以后可不准喂滚滚乱吃东西。弟子明白了，师傅。怎么了？俗话说得好，所谓秀色可餐，光是看着师傅，便是千年不食，也足以果腹。服了你了。哪学的这些土味情话，听着好不别扭。<笑>好了，吃过了妖仙血肉，你就能领悟与妖仙战斗之精髓了。精髓？什么精髓？去问有容和轩然吧，相信你能立马学会诀窍。好的，你继续修炼吧，为师要去休息了。好，师傅慢走。大人已经把妖族的构成搞清楚了，还做了专供练习的妖仙木偶，那就是他啦。这长得也太丑了吧！接下来就是你的表演时间了，我俩就不打扰你了。放马过来吧，这木偶速度还挺快，那我也不能输。身体更燥热了，难道是跟妖仙对阵的原因吗？哟、啊，霍侯，看来要玩战念才能掌握精髓。紫色毒液，紫色双瞳，刚吃的那猪肉也有紫色的血。呃，这种燥热的感觉是什么？方才他靠近我时，我的心跳更快。我懂了。因为吃了妖仙的肉，我能感受到妖力，和妖族体会同样的心率。如果是出手动作都一样的话，可惜啊，我比你更快。恭喜，师傅，你路子也这么野吗？和陆老一样野。哎，你这是从哪里学来的姿势？你是有够称武的。你懂什么？这可是吃了妖仙肉，学了妖仙招式才领悟的动作门道。<笑>那个木偶园吗？说起来，老王，你不也是妖族吗？你怎么又提这茬啊？我要是吃了更强的妖仙血肉，那岂不是？老娘把你当兄弟，你却想吃我？开玩笑啦，你看起来不太聪明的样子，真要吃了，我会有心理阴影的。滚！好了，你继续扫地吧，我去找掌门商议讨伐妖族的事情。林师兄，请留步。嗯，有什么事情吗？那个。我见秋海峰时常有一女子外出扫地，甚是仰慕，想想让师兄帮忙牵个线。哇、啊，她那么泼辣，居然也还能被其他人看上。林师兄，请留步。嗯，有什么事情吗？那个，我见秋海峰时常有一女子外出扫地，甚是仰慕，想想让师兄帮忙牵个线。哇、啊。他那么泼辣，居然也还能被其他人看上？感情这种事是需要自己去争取的。我其实已经表达过意思了，不过他让我滚。还真是他的作风。爱情就像沙子，不是你握不住，只是你没把它弄湿。啊！师弟，你自己慢慢悟吧，我去见掌门了。掌门，如今局势应当广积粮，高筑墙，零食也得多囤点。话虽如此。但咱们自己的零食产出就那么点，白给你可有妙计呀、啊？抢，这是不是不太道德呀？非也非也，那些宗门若是被灭，资源就会被妖族掠尽，这可是资敌。不如把资源集中起来，我们给他们提供保护。有道理。鲍掌门，世俗王朝有探子来信，拿过来。妖族大举入侵，并非为了吞噬人族生灵。嗯，原来如此。妖族和血灵仙门一样，意图凝聚人族仙气，帮助某位妖仙突破飞升。不足为惧，哪怕是极善防御的妖族，弟子也能徒手将其解决。太激动了，忘了他这个离谱的战力赛。实不相瞒，弟子已有初步攻打妖族的计划。哦，什么计划？快来说说看，一个字，等，等，没错，等仙盟那边和妖族先打起来，我自有安排。启禀掌门，仙盟的人已到殿外。掌门小心，这些人看起来不像是来商讨讨伐妖族的。五鼎仙门听着，为了我人族灭妖大计，需要你们把宗门的资源全部交出，由仙盟统一分配。交出玄天丹，饶你们不死。对，交出玄天丹。掌门，看来有相同想法的可不止我们啊！哎。
真是大难临头各自飞。你们想要东西可以，先各自打一架，谁赢了就归谁。哼，想用这般低级伎俩离间我们牢不可破的仙门？冲！灭无定仙门，夺了资源。哼，不自量力。啊、这这，好快，都没看清怎么出手的。怎么样，还牢不可破吗？你，你别过来，有话好好说。为什么针对我无定仙门？这些年只有你们出了一个成功飞升的神君境，想来定是有了什么秘宝加持，所以才想多来壮大实力，抵御妖族。我看没这么简单吧？若是不说实话，休怪我刀剑无眼。等等等等，我,我说我说，是是月无休威逼利用我们，我们才出此损招的。月无休，他可是元妖界仙盟首席长老啊，为何如此阴损？哼，什么狗屁仙盟，根本就是一群乌合之众。看来我说的那个“等”字已经被验证了。啊、林玄现在的样子，越来像一个成熟的领导人。讨伐妖族，交给他，我就放心了。我想，妖族的幕后主使很快就会现身了。在此之前，还是要等。好，那就按你的安排行事吧。哎，什么时候才能和妖族决一死战啊？怎么？这就沉不住气了。有空想这一席，不如去藏经阁多加修炼。是是是，弟子这就去。嗯，这不是昨天的小师弟吗？师弟，你这是？我想工作着他的工作，快乐着他的快乐，感受着他的感受。不是穿上情侣装就可以装情侣，不是模仿他的习惯就能离他更近。啊、哦？这招也不行吗？师弟，你自己慢慢悟吧。我去藏经阁了。师傅极少提起藏经阁，特意嘱咐我来，一定有他的安排。这是藏经阁长老，这么小，看起来跟有容一样大。在下秋海峰弟子林玄，不知您？藏经阁管理员，伯鹤，四千岁，显得年轻，是因为我博览群书。哎，哎哎不用介绍的这么详细。弟子此行正是来研习功法，劳烦带路，请进。多谢。这两边的书你都可以挑来学习，一到九层是按照等级来划分的。按照等级来分，那你身后的这个书架是什么情况？嗯，这等神通再不借也该是灵阶才对，为何会随意放在这一层？这几本书确实属于第九层，但这么多年来门内无一弟子参悟，就先随意放在这里了。无一人参悟，那我来试试。劝你放弃吧，这些玩意五万年了，都没人能学会。试试嘛，万一呢？你呀、啊、你，就喜欢挑战不可能。既然你这么坚持，那我就给你开通直达第九层的通道。谢过长老。这是第九层，怎么黑乎乎的？长老，你确定没传送错吗？嗯，这是啥？软乎乎的。呃，既然你这么坚持，那我就给你开通直达第九层的通道。谢过长老。这是第九层，怎么黑乎乎的？长老，你确定没传送错吗？嗯，这是啥？软乎乎的。呃，哦，吓死我了，还以为是金屋藏娇呢。这包子可以吃吗？正好饿了，啊，啥玩意儿啊？怎么还爆了？很强，不愧是李长老的徒弟啊！刚才那个看上去像包子一样的东西，实际是用来测试修为的沙袋。沙袋？没错，就像这样。你我现在都在漂浮，是因为修为足够。修为不够的人，根本无法通过传送阵来到这里。可不要小看了藏经阁第九层。话不多说，开练。翻书这么快，能学到些什么？真的是。修炼完成。修炼完成，这才过去五秒钟而已啊。五秒钟就够了。一瞬千里，九天雷月，金刚神阙，我学会了这三个技能。这上头记载的东西，和我几十年来所学完全相反，不然我一秒钟就学会了。哼，原本以为你长得帅，应该是个可造之才。想不到竟然只会吹牛，怎么能是吹牛呢？好大的震荡
，外面应该是出事故了。林璇，你先避一避。咦，人呢？长老，我先去外面看看怎么回事。真的是一瞬千里，他不是在吹牛，居然真的五秒钟就学会了。啊啊！救救命啊！<笑>叫啊！今天剿灭了无定心门，拿你们的掌门给首领补补身子。至于你，就先拿来塞塞牙缝啊！救命啊！啊，哪里来的雷？这是防护罩？难道是有人救了我？是天道雷劫！天道有感，苍天有眼啊！妖族残暴不堪，而今终得天道惩戒，实乃人族之幸。天道。你们想错了，师兄啊，这道雷好像朝着我们来了。啊，是啊，我居然没事儿，为什么会这样？这招是九天雷月，下次千万别说是天道，不然惹天道生气，找我泄愤怎么办？九天雷月，那可是藏经阁万年来无人参悟的顶级功法。哎，这妖气弥漫的乌云又来了，没完没了了啊！林泉师兄，救我们！还真把我当成保镖了，那就瞧好了吧，师兄我、啊、给你们露一手。林师兄加油！这朵乌云里都是些小妖，来再多也是徒劳。九天雷狱，哼，这小子玩的挺花啊，好久没见过这种级别的对决了。哎，想当年我也是能电闪雷鸣、翻江倒海的大仙，如今却只能当个扫地的。哎、嗯，又来一个。不错，想不到这鸟不拉屎的地方还有你这等战力存在。是，那么接下来就要让你这只鸟在这里被打到拉屎了。闭嘴！最烦别人说我是鸟了。嘿嘿嘿，妖精，今日有幸相会，正好拿你练手。师傅在后山助我参悟的本领，终于要派上用场了。刚才是试验藏经阁古籍的前菜，现在才是试验斩妖大法的正餐。可恶！这天高地厚的臭小子！可、啊、恶、啊，这小子的法力怎么能这么强？完全破不了防。本来还想陪你玩玩，现在看来你太弱了，消失吧、啊！我吸收了之前那些妖仙的力量，对付你一只大鸟，还不是手到擒来？哎，这种用脑子来打架的法子，你们这些低等的妖族当然是不会懂的了。打累了吧？喝口茶歇会儿。嗯，哎，真能喝吗？不会是什么沙袋吧？怎么，你这么强，一个包子爆炸就把你吓出心理阴影了？哼，拿来，你可别给我看扁了。嗯嗯嗯，呵呵，李长老真是不简单呢，教出你这么个厉害的弟子。那是自然，我这么天资过人，绝顶聪明。夸你两句，你还上天了？嘿嘿。开个玩笑，先不说了，我还有事儿，先走了。记得替我向李长老问好。知道了。这个臭小子，还蛮有趣的。就知道跑不远，站住吧你！想不到你这么快就追上来了，刚刚你是故意放我走的吧？我早就看出你藏匿在刚才的妖族乌云当中，你是人族，为何要帮助妖族？多说无益。老身也六千多岁了，来吧，给个痛快。您都六千多岁了，我就更好奇，你为何要与人为敌？唉，年轻人，你是不懂什么叫身不由己啊！老身六千年前曾在无定仙门感受过人世间最美的情感，我有种不好的预感。没错。那就是爱情。老身六千年前曾在无定仙门感受过人世间最美的情感，我有种不好的预感。没错，那就是爱情。还真是这个词儿，这剧情有点俗套啊。小兄弟，若是你不着急出手。可否带我去见你们段清掌门？段掌门，有人找你，快出来看看。林玄呐，你是为何回来的这么快？段掌门，男人是不能说自己快的。
这是我新学的身法，一瞬千里。好了，见到掌门了，赶紧留遗言吧。段掌门，你还记得我吧？记得，你是卢子望，是陆自野当年的预备道侣。哎，掌门，我还没开口，你就提了一个我想说又不想说的名字了。你可知？陆自也当年和我本来是很要好的一对儿，只可惜他总是在外面胡乱搞，我一气之下和他分开了。他当时还挽留我，只是我已经下定了决心离开。临别的时候，他给了我这个荷包，我一直都没舍得打开它，怕是我自己的一厢情愿，里面根本没有什么。我这六千年，每天比死了都还难受。今天，麻烦掌门做个了结，把这个荷包送还给陆自野。既然你这么在意这个荷包，倒不如打开看看。我要不要给他讲？陆老送的锦囊还是不要打开的为好。我劝你，带着希望离去。在我了结你之前，就别打开这个荷包了。为何要了结他呀？因为他背叛人族，代表仙盟去和妖族合作。罢了，有你在也没造成什么重大损失。既然是陆老的旧识，便饶他一命，废去修为，送回俗世吧。既然掌门都发话了，你自废修为，我就饶了你。多谢段掌门，多谢小兄弟。掌门，仙盟已经堕落至此，我们不如直接去往他们的总盘所在地。将盟主岳无修等一网打尽。好。虽说你现在功力深厚，但既然仙盟已经和妖族联手，你我二人还是要多加小心。掌门放心，今日我定要将这腐朽之地清理得一干二净。可武器倒是不行，你们害得我仙盟这么多修士陨落，还敢大张旗鼓的跑来撒野？呸！大言不惭。你们联合妖族侵犯人族时，想过那些受苦的百姓吗？废话少说，砍刀！这么着急送死，我就成全你。啊！岳无修，出来吧！明年的今天就是你的忌日。哈哈哈哈哈！有趣！你这小子竟敢挑战仙盟，让我有了点乐子。有趣，有趣！这应该就是和仙盟同流合污的妖族了。有趣。快帮我们干掉这小子！哼，笑话！尔等废物连区区一个无定仙门都拿不下来，已经没有利用价值了。你，你说什么？盟主，我们该怎么办呀？这些家伙，明明承诺助他们入侵元阳界后，就教我飞升上阶之法，难道要出尔反尔？哈哈哈！非我族类，其心必异的道理，难道你不懂吗？再见了，掌门，要不要我出手？不必了，这些家伙落得今日的下场，也是咎由自取。眼看仙盟起高楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了，想不到你还挺有文采。哎，师傅过奖了。不过数十个高阶修士因为一己私欲被妖族反噬，人性真是一点也经不起考验啊。等你进入仙界，再看看所谓仙人之性吧。哼，碍事的人都清理干净了，就剩你们两个了。劝你还是乖乖的引颈救路，我可以让你走的没有痛苦。可笑！刚才你们人族数十名修士也奈何不了我，就凭你们两个又能如何？看招！紫色毒液，我可太熟悉了。呃，什么？居然毫发无伤？该我表演了，毁妖锁。呃这什么鬼东西？看他！紫色毒液，我可太熟悉了。呃，什么？居然毫发无伤？该我表演了，毁妖锁！呃，这什么鬼东西？带我去见你们的老大，否则我就把你捆在这里，晒成虫干。呃，住住手！我带你们去便是。告诉我。你们为何要对元阳界下手？元阳界神力充裕，又没有神君级别的战力。
，仅凭吴王的势力，就把元阳界占为己有。我走的时候，吴王就在备军，现在恐怕早就到了。<笑>白给，你快看上面，这是位面之门，对面是无定仙门。原来你在拖延时间。没错。若是借助元阳界生灵之力，吴王定能突破飞升。为了一个妖王的突破，便要吞噬生灵，看来你们已经无可救药了。既然如此，你也化为我修炼的养分吧。师傅，能听见吗？师傅，没有回应。师傅不会有什么意外吧？这妖兽太狡猾，仙门肯定出大事了。我们得赶快回去。是，咱们这就出发。这个位面通道。居然还有结界防护着，那妖族已死，我们该怎么传过去？掌门放心，刚刚宠女施法之际，我已经学会了穿梭位面的神通。靠谱，不愧是我无定仙门的第一天才，<笑>看一眼便学会了。我们快走吧。先等等，让我掀了这妖王的老巢，以绝后患。这样，就算我们回去了。也不怕有妖族从这个位面来进攻仙门了。元阳界此等灵气充裕的宝地，留给你们实在可惜，不如交出来，助我飞升。<咳>你做梦！我等誓死都会守护住元阳界。哼，那我就成全你。啊！这就是妖王的力量吗？长老们完全没有反抗的余地呀、啊！垃圾，完全不够打的。识相的就赶紧滚蛋，不然老子今天就让你们灭门！休想，我们绝对不会屈服的！哎呦，这个小妞倒是挺水灵的，可以留下享用享用。你无耻！真是无趣！既然如此，所有将士听令，做掉此地所有生灵！放肆！虽然不想插手下界争斗，但不能眼睁睁看着你扰了我驻地的清静。我去，你们元阳界可真是出美女啊！刚才是个可爱的，这又来了一个冷艳的。美人儿，你若是跟了我，我不仅可以放了这宗门的人，还能许你整个位面，如何？呸呸！这货敢挖林泉师兄的墙角，等他回来你就死定了。林泉。好像有妖族在打李长老的主意。什么？谁这么大胆，竟敢轻薄我师傅？看我一剑斩之！美人，考虑好了吗？要不要做我的帐中宠啊？胃口挺大，但只怕你无福消受。灭！怎么回事？怎么回事啊？啊！啊！发生了什么？妖族一瞬间全没了。哎，妖精呢？我还没出手，怎么都不见了？管娃子，你来玩了，人家要吃猴肉。你，你是吃素的？苏磊，你长了这么多牙，就让我吃一口嘛？哎，好吧，不过不准暴饮暴食。好耶，天天吃猪肝，早都吃腻了，今天老子就要开开荤，流连流连。师傅小心，滚滚。干得漂亮，那必须的，还不快放开我！哦哦，是。<咳>对了，师傅，弟子明明感知到有妖族大军，怎么到此之后一个不见了？先回去再说。好嘞。原来是师傅亲自出手了，弟子带仙门众人向您道谢。为师算起来也是无定仙门的一份子，不会眼睁睁看着仙门被毁。嗯，想，真想。这些难道是妖族大军留下的妖神精元？死啊！你吃不吃？算了算了，你还是自己吃吧。不过师傅究竟是怎么在一瞬间灭了妖族整支大军的呢？嗯，想，真想。这些难道是妖族大军留下的妖神精元？死啊！你吃不吃？算了算了，你还是自己吃吧。不过师傅究竟是怎么在一瞬间灭了妖族整支大军的呢？这你就不懂了吧？一花一世界，一沙一宇宙，你眨眼的一瞬间，主人就已经占了个千百个来分。只有达到玄天境界的修士，才能看见他的行动
，瞬息之间便能让人灰飞烟灭，永死不得超生。这便是主人的能力，你修为浅薄，当然看不出了。师傅的境界竟然强到我看不出来，我到底什么时候才能达到理想中的境界，能为他遮风挡雨，成为可以让他依靠的男人？可你这个样子也只会动动嘴皮子而已，即使急了，连手都没牵上。你懂什么呀你？现在妖族动作越来越大了，我怎么能满脑子只是这些男女私情呢？切，师傅，我还有问题想问您。你说，虽然这次妖族被灭，但是元阳界却并未就此安全。元阳界灵气充裕，修行之人最高境界却只有人仙后期，随便一个其他位面的大妖就能将这里覆灭。简直像任人宰割的肥羊，有没有什么可以突破限制的方法，让元阳界内的修仙者变得更强吗？你过来，靠近一点。哎，嘘，别出声。感受到天道了吗？师师傅，您这是？屏气凝神，好好体会，不要胡思乱想。话是这么说，可是这情况，我怎么能凝神？师傅，对不起，我我。我想，<笑>二位真是有雅兴啊！呃，大大大大大掌门，你怎么忽然来了？有什么事吗？我是和大家一起来感谢李长老的。掌门不必这样劳师动众，保护仙门也是我分内之事。亲师傅的机会又泡汤了。林玄哥哥，今天你来迟了，没有发挥呀、啊？没事没事，大家平安就好。你刚才对掌门可不是这个表情。哎，对了，李长老究竟是用什么方法瞬间打败了妖族啊？那可说来话长了，我师傅他一个眼神，妖族大军就……哼，别在这提为师夸口。是。修炼的时间快到了，送走掌门之后就抓紧去。明白了，师傅。哎，感觉莫名的般配是怎么回事啊？<笑>我磕到真的啦！林贤师兄和李长老真是天造地设呢！是啊，是啊。安静，我们是来向李长老和林玄道谢的。你们这样叽叽喳喳的，成何体统？李长老，今天多谢你出手保护仙门，也感谢你培养出林玄这么一个优秀的弟子。掌门谬赞了，林玄的成绩主要靠他自己潜心修炼，我只是提供了一点资源而已。师傅，您不喜欢热闹，我来招待掌门。您先回去休息吧。嘿嘿，这小子总算是开窍了，知道怎么讨好李长老。掌门，经此一夜，妖族已经元气大伤，日后不必再担心了。哎，人为刀俎，我为鱼肉，不知道还会不会有下一次。我一定会尽力解除元阳界的天道限制，让大家都能继续提升。若是妖族还敢再来，必让他们知道厉害。老王，师傅呢？那在那边等你们半天了。师傅，刚刚被段掌门给打断了。关于天道的事情，你先做出一个卫冕之门来。卫冕之门，现。我的乖乖，他才去了一次妖岛，就已经掌握了卫冕之法，还好吧？上次他进藏经阁，也是看了一遍就学会了三个神通。什么？竟然无法穿越？其他卫冕随便一个小妖都能任意穿梭，我们就是不能从元阳界打开卫冕出去？这根本就是偏心外人，专门对付我们。为什么如此不公平？看来你已经注意到了，所谓的天道，不过是一道强者的意志。强者的意志，有办法解除这天道吗？当你胜过这个强者，那你就是天道，自然就解除了。那我现在不就是没办法了吗？那倒不一定，为师可以帮你。这是天道显化。当你胜过这个强者，那你就是天道，自然就解除了。那我现在不就是没办法了吗？那倒不一定。为师可以帮你。这是天道显化。未灭诞生之初，天道便已经存在，但却需要长久的演化才能拥有意识。天道诞生意识之后，
，便可根据喜好制定规则。也就是说，在此之前，元阳界天道还未诞生意识。若非有我帮助，十万年内，元阳界天道不可能自行诞生意识。师傅，告诉弟子您真实的修为可好？现在还不是时候。哎，好吧。话说回来，师傅呀，这天道的模样不会是你的恶趣味吧？怎么，你不喜欢？弟子心中早已有了最美的人选，其他人自然不及师傅的万分之一。你，天道给你弄来了，怎么处置你自己看着办吧。为师要去休息了。喂，醒醒！嗯，没想到，元阳界竟落到了这般地步。还不是因为你这不通人情的天道，为何要断绝人仙后期的晋升之路？为何要将他们全都困死在这里？我也只是遵从更高级的意志行事而已。解开元阳界的束缚，不然就别怪我剑下无情。喂，你别冲动啊！毁灭天道意识就等同于摧毁整个元阳界。啥？啊，既然你如此决绝，我便让你看看事情的真相吧。封印解除。哇哇，这封印竟然真的解除了，隐隐有一股强大的气息正在接近。没想到。你竟然能够找到这里！你是什么人？别紧张，你我同为人族，我没有恶意。您是上界里来自元阳界的前辈吗？正是，倒是许久没出现过你这般年轻的天才后生了。前辈，元阳界天道为何会限制众人修为？数万年前的诸多强者，如今又去了何处？还有飞升之后的视线是何景象？限制元阳界飞升是我的决定。至于后面两个问题，等你飞升之后，自然就知道了。您为什么要这样做？自然是为了保护你们，日后你就会明白。故弄玄虚，这令牌你拿着，有朝一日飞升之后再来寻我吧。<笑>这人嘴里没半句有用的。算了，还是回去再问问师傅吧。我去，怎么是沼泽？未面之门的传送也太随机了。这声音是白师姐，<笑>小妞，给咱们加餐来了！<笑>别别过来！住手！啊、林璇，白师姐，你安全了。<笑>林璇，怎么办啊？我脏了。啊，不会吧？我看那两个妖兽都还没化成人形啊！林师弟。你不会嫌弃我吧？怎么会呢？先跟我说说到底发生什么事了。我来这边找泽丽丽，遇上了两个渡劫期妖兽。为了逃跑，我捡了一些粪便涂在身上，遮掩自身气息，这才坚持到现在。啊、我脏了，身上好臭啊！原来是这个脏，师姐，下次麻烦把话说清楚。人的想象力可是很丰富的。啊！你想到哪儿去了？哎，这不太好说。对了，师姐，我刚才来的时候看见一束干净的水潭，你先洗干净，我们再一起回宗门去吧。好。喂，你把你的外套借我，我的衣服已经不能穿了。哎，好吧。啊，终于回来了，掌门师叔，好久不见。这次多亏林师弟。要不是他救我，我差点就回不来了。以后外出历练可要加倍小心，别再去什么沼泽地，不是每次都能幸运。啥幸运？难道师弟不是你派出来救我的？完了，掌门说不是，岂不是很没面子？啊，不，啊啊，是，是我派的。谢谢掌门。呵呵，我还能回来仙门见大家啊！不谢不谢，下次小心点儿。掌门、师姐，你们聊，我先回去了。没有了天道的束缚，我要先好好修炼，突破神君再说。掌门、师姐，你们聊，我先回去了。没有了天道的束缚。我要先好好修炼，突破神君再说。体内的灵力已经到达极限
，距离神君只有一步之遥了。主人，这最后一步，未央可以帮您。你怎么帮？有未央愿为主人献身，助您突破神君。你小子当真是艳福不浅，有这么个绝色师傅不说，还有这么一个绝品丹药。你又开始吃瓜了？咦，他这是怎么了？<笑>怕不是要变回先天丹让你服用了吧？你就别幸灾乐祸了，小燕，等一下。嗯，记忆开了灵智，你觉得自己的以后人生应该如何？以后，奴家从未想过，现在只想追随主人的脚步，一直守在主人身旁，倾尽一生可以。从现在起，你自由了，隐居山林也好，努力修炼跟上我的脚步也罢，这一切本该由你自己选择才是。与其为我突破丢掉性命，不如努力修炼，争取日后成为我的助力，最好能让我抱你的大腿。主人，我我可以吗？当然可以，只要你多多努力，我就能躺平了。嗯、呃，你可真对得起我们这部戏的名字。<笑>过奖过奖。你若是决定了，最好废去玄天丹的功效，以免其他人觊觎。还有，长青诀这门功法适合他练。你就告一本吧，谢了老王。话说啊，师傅带你回来，不会是给我当狗头军师的吧？去死啦！老子可是公主，要不是李幼晴，我至于受这个气。别激动，开个玩笑嘛。小燕，我去给你找几本功法，你就待在此处，不要走动。是，我明白了。林师兄好，您这是要去哪儿？去见掌门。我去替您通报。他怎么变得这么积极？哎呀，我去！啊，林玄哥哥，对不起，我我没看到你。林玄师兄，你见了我如此激动吗？人家喜欢你很久了，能不能给个机会？呃，呃这位师妹，实不相瞒，小生心中已有佳人，宗门内还有很多师兄师弟，你再考虑考虑。什么？林玄师兄，名花有主了？我再也不相信爱情了。哎、<笑>从此仙门又多了一颗受伤的心了。哎，你少说两句吧。今日来找我，所谓何事啊？之前我从百门大会带回来的那枚玄天丹，不知您还记得吗？记得，开了灵智，已经幻化人形了。弟子决定让他成为真正的人，好好体验一下人世间的生活。特来求一本功法，长青诀。玄天丹乃是飞升至宝，不过既然你心意已决，我也不多说什么了。功法就在藏经阁，你去取了便是。多谢掌门，弟子今日也是来告别的。告别？弟子回去后便会闭关，待出关踏入神君境后，差不多也该飞升上界了。哎。当初你参加百门大会，众人一齐出征，踏上宝船的画面，如今历历在目。没想到现在你已经要离开元婴界了，如今的你，俨然已经成为了一位我需要仰望的存在了。掌门，你说笑了。不管什么时候，您一直都是我的掌门。也罢，你本就要飞向更广阔的天地的，去吧。以后有机会，我会常回来看看的，保重。师傅，我这一闭关便是几年又要不见了，在出来之时便是我们分别之日。你长大了，需要更广阔的天地，这元阳界留不住你。师傅，我，我想问您一个问题。有什么话不能直说，吞吞吐吐的。等我出关之日，您愿意跟我一起走吗？我。等时间合适的时候，我会给你一个答案。你小子竟然这么快就要走了！林玄哥哥，我们会一直给你榨果汁的。等你修炼出来了喝。主人，我也会努力跟上您的脚步的。我，我也舍不得你们啊！啊！<笑>大老爷们哭哭唧唧的，来，我们不醉不归。好，不醉不归。我，我也舍不得你们啊！啊！大老爷们哭哭唧唧的，来，我们不醉不归。好，不醉不归。师傅，我
，您自己要多保重。三年，我终于进入神君境了。鸳鸯界，我的鸳鸯界呀、啊！飞升后，我就再也见不到你了。再去看一眼爹娘过得如何吧。<笑>我赢了。不玩了，不玩了。哎，我的好大儿不在这三年，我下棋就没赢过。哎。又开始给自己书找理由了，大号不在，你自己开个小号再养呗。娘子啊，这事儿我一个人可搞不来。臭不要脸，越老越没正形。紫菱公子当年斩杀妖仙，南阳王朝三年来太平安稳，若是他飞升入仙境，南阳恐怕再无依靠了。咦，那是七彩祥云，是元阳界有突破神君之躯才会出现的神迹啊。爹。娘，你们的好大儿没有辜负你们的养育之恩。玄儿，不愧是我的儿子，你就是鸳鸯界最闪耀的那颗星。爹，娘，你们多保重啊！那是不是林师兄突破的征兆？没错，肯定是的。啊、那小子可以呀、啊，这是要飞升了，还真是有点不甘心呢。啊，玄哥哥太了不起了！我无定仙门自从有了林玄，这些年里已经成为了元央界最强的宗门，也算是对得起本宗的开山祖师了。嗯，老王，我回来了，有没有想我啊？刚回来就这么得意忘形，不愧是你，三年了一点也没变。三年了，你怎么还是单身？那个追求你的师弟呢？我让他滚滚了。是在喊我吗？滚滚，你也在啊？我们都在啊。好久不见了，真舍不得大家呀。也会舍不得，是因为你以人的时间刻度感受生命。等你进入仙境，你便知晓，人之阳寿只是时间刻度微乎其微的一种。可是，师傅。我以后我还能和您有容轩然，还有滚滚老王相见吗？只要你足够强大，任何时候都可以和你想见的人相见。弟子知道了，师傅，你多保重。师傅，您这句话就是我要变得更强大的动力。仙界，我来了。天道，元阳界地仙林玄请求飞升。啊你，你不是天道少女吗？咋这么大了？我本就是千变万化，何须拘泥于一种形态？我懂，别说了，这就是天道。越过我的头顶，就离开远洋界了。你准备好了吗？你应该问仙界那帮家伙，准备好了吗？<笑>不愧是你。这边建议你自己去问呢。祝你好运。小玉消失了，应该是顺利飞升了。他人都走了，那我可以说你是……哒哒哒哒哒。你又强，你欺人太甚！他都走了，咋还不跟我解放？我担心他能听见你的声音。哼，能听到才有鬼啦！九海峰不属于阳界，不属于仙界。他自创一个位面，算了，说别的，那我可以走了吧？呃，帝尊，奴婢有事相求。没天理呀、啊！为什么他可以叫你，我就是真的阿巴阿巴阿巴？哎、别理他，你说，这书是白给留给我的，说我随便拿去练，练吧，我会送你前往天乾仙宫，能突破何等修为，便看你的造化了。奴婢谢过帝尊。我呢我呢，我啥时候能走啊？你留下吧，日后帮林玄冲冲门面也行。啊，本座堂堂仙王强者，以后就给他冲门面。若是表现得好，我可以为你指条明路，万年内方可成帝。莫观如今天外局势动荡，白给此去必是危险重重。不如让我乔装打扮，追随林玄护他平安。你省省吧。呃莫观如今天外局势动荡
，白给此去必是危险重重，不如让我乔装打扮，追随林玄护他平安。你省省吧。嗯。可是真的很危险啊！你就让我去吧，李又清。喂。哦，这是，这就是仙剑吗？我辛辛苦苦飞升，就来到这鸟不拉屎的地方。嗯、啊，什么情况？仙剑消失了？天道少女，我怎么还在他手心？不对，这不是天道少女，谁在那儿戏耍本仙？给我出来！天界的妖怪体型都如此巨大，师傅。我明白您说的意思了，空间的刻度就和时间的刻度一样，以凡人刻度去感受这妖兽，便会觉得它巨大无比；而我以仙躯的刻度去感受，其实它无所谓大小，不过是一道意志罢了。师傅，您的大宝贝儿在仙界头一回出场了。啊，这什么鬼？呃，怎么可能？在顶的空间刻度里，你就是如此渺小。收，终于肯出现了，恭喜你啊！很多飞升的二傻子，连这第一道关都过不了。你们接引仙人说话，这么不礼貌的吗？尤其是领头这位姑娘。嗯，<笑>谢谢。已经很久没人称我为姑娘了。啊？那他们平时如何称呼你？阿姨。啥？仙界都这么接地气了吗？<笑>别闹了，上官灵仪，这位林玄已然了解仙界的刻度了吧？是的，他已了然。恭喜林轩小友，请随我们前往仙界。您请。这些仙人奇奇怪怪的，看来仙界的生活应该是很有趣啊。没错，这就是仙界，不能再用元阳界的刻度去理解那里的一切。身为帝尊，早悟透了宇宙的刻度，却不知何日能悟透爱的刻度呢？林轩。陌路，怎么听着不像好话呀？以人之躯飞升成仙，当然从此人间陌路了。人间陌路就没有办法再回去了吗？飞升之后是无法再回到原先的地界的，除非修为突破真仙。原来这就是师傅所说，只有足够强大，才能随时随地相见。爹娘，师傅，还有我的朋友们，你们等着，我林玄很快就会突破真仙的。我们现在走的这条路就是天界的非常道，非常道是道可道非常道的意思吗？名可名，非常名，突破真仙之道，玄而又玄。这一路上，一花一草，一砖一瓦，都是需要悟道的。上官姑娘教训的是，那你给我指条明路呗。喏、no, ，路在脚下。宗门，感情我哼哧哼哧的飞升仙界。就是从一个宗门到了另一个宗门嘛。先去听老者讲解耀阳仙界的情况。哦，好。耀阳仙界分为八方九域，如今我们所处的秦域，乃是唯一一个人族占据主导的仙域，其余八个皆由妖族占据。我族与妖族的战争已持续无数岁月。来自各界的飞升者们实力各不相同，你们地仙修为跟人仙不一样，你们更受我们的器重。其实整个领域，这是秦氏最让我们留在这里加入战斗了。回去了，只能留在这里战斗。难道这就是那个人的意思？限制元阳界飞升是我的决定，至于后面两个问题，等你飞升之后自然就知道了。您为什么要这样做？自然是为了保护你们，日后你就会明白。哼，打妖族还犹豫什么？是个修炼者都不会犹豫吧？我早就手痒了，呼呼起飞！哇，林雪小友好帅！哪里哪里？嘿嘿嘿。好，谁犹豫了？这谁呀、啊？凭什么他跟美人走这么近？别理他们，大致情况你已经了解。走，一起去宗门吧。嗯，喂。站住！嗯，你小子口气这么狂，让我试试你的实力如何？太慢了，我的拳头可比你快了几百倍！啊啊啊
，我的我的手断了。闹什么闹？成何体统？你小子口气这么狂，让我试试你的实力如何？太慢了。我的拳头可比你快了几百倍！啊啊啊！我的我的手断了！闹什么闹？成何体统？老先生，必须给他讲讲这里的规矩啊！此事稍后再说，等我先给你疗伤。好家伙，终于见识到仙界实力派了，这说接就接上了。谢谢老先生。别谢，我不是为了帮你才这样做的。这事既然我遇到了，我就得管。刚刚飞升便大打出手，结下仇家，却乎不太好。晚师何为贵，岂不妙？是，就依前辈所言。这里打的架就在这里结束吧，各位。去附近宗门吧，传送阵法的建立和日常维护都需要大量资源，所以你们每人交一千上品灵石作为路费，可有意义？这么贵？有没有物价局的人管呀？前辈，不知这路费可否使用其他等价资源？自然是可，不过你得做好心理准备。下界极为珍贵的资源，在这里可能并不值钱。就这还飞升呢，一千块零食都拿不出。林贤，他们可都在嘲笑你呢。谁让他们都没见过世面呢？前辈，林玄公子的路费我帮他出了吧。为啥呀？这就是抱大腿的乐趣嘛。多谢上官姑娘好意，在下只是为带零食罢了，所以想用这灵液。作为替代，哈哈哈哈灵液自然是可以的。况且你这灵液极为精纯，只需五滴足矣。不愧是林公子，出手果然阔绰。哈哈，哪里？师傅所赠的一些资源罢了。像这样的灵液，我可以无限再生。<笑>这人是谁呀、啊？又帅又有钱，看起来实力还很强，简直完美。本想低调交路费，奈何实力不允许。哎，好了，我现在启动传送法阵。每个传送法阵通往不同宗门，每个宗门都会招收飞升者。祝大家好运。可是我看不出来任何区别啊，看来只能随缘了。这玩意儿可真好使，还好我背下来了老者的口诀，以后就能随时开门回老家了。不过现在还是先熟悉一下秦玉的大致情况吧。这里是，和元阳界的城池似乎也没什么不同。不知道除了我，还有没有别的人传送过来？嗨，林公子。上官姑娘，你也在啊？这老太太倒是看起来蛮精神的。想必是境界不低，这小伙子看起来气宇不凡，是个好苗子。呵呵，怎么样，要不要来我们天月宗啊？啥？这么直接？虽然你资质不凡，但想成为外门弟子，还需一番考核。若阁下已有去处，现在便可离开，我宗自然不会强留。怎么样，林公子要一起吗？哎，目前没有这个想法，有缘再会吧。这位道友若是觉得口头邀请不正式的话，弟子愿意给予您邀请书。谢谢道友好意，不过在下并无意向。可惜了，不过人各有志，在下也不强求。有缘再会。出入此地，还是打听打听这里的情况再做决定。粗看下来，仙界不存在世俗界和仙门的区别。大家都是修炼者，神君境更是满大街都是。老哥，为啥仙界还自称宗门呢？在耀阳仙界，唯一被世人承认的仙宫便是大秦皇宫，其余势力都是以宗门帮派自居。咱们天月城第一势力
，便是城主府，其他全部依附于大秦。培养出的天才弟子，都已成为大秦的一份子为荣。那会不会有宗门刻意为大秦皇宫培养专业人才？哎，后生，你吓我一跳嘞！咱们天月城第一势力便是城主府，其他全部依附于大秦。培养出的天才弟子都已成为大秦的一份子为荣。那会不会有宗门刻意为大秦皇宫培养专业人才？哎，后生，你吓我一跳嘞！嘿嘿，哎，抱歉了，大叔，我太激动了。哎，确实是有专门为皇宫培养修士的。这和元阳界各地王朝依附于仙门截然相反，宗门竟然是给皇帝打工的。算了，各界有各界的生存法则，强者为尊，直接去城主府。这就是嘛，也没有想象中霸气啊！门口这些人都是来求见城主的吗？诸位，想见我们城主，还需得有点小小的考验。不过，我看你们这批人资质都差了点，还是自觉离开吧，省得一会丢人。凭什么？都还没出题就说我们资质差？就是，我们可是很认真来应聘的。这位姑娘，我等都是从各界飞升而来的，最低也是神君境，就算有什么考验，也要先说说要求啊。说了要求又能如何？尔等一看就是滥竽充数之徒，还是乖乖离开吧。哪里来的臭娘们，在这里大放厥词，在公天化日之下穿着如此暴露，太火了！不是，太影响天月城风化了。就是就是，我怎么觉得你们一个个反倒看得很开心啊？呸！真是世风日下，小丫头敢与我等竞争，我看该走的是你。哎，你们呢？真是那么普通，又那么自信。啊啊、啥情况？发生了什么？啊这位公子，恭喜你合格了，快请进吧。武功不受落，我啥都没做呢，咋就合格了？能抵挡住城主的一招，自然是有资格进入二次测验。啥？他是天月城城主？怎么有意见？进去之后还有第二轮测试，走吧。等等，我先问个问题，你们认识这个吗？啊！吾皇万岁！那是秦皇令，能拿到秦皇令的，说不定是皇宫里的人，一定能替我做主。平平身啊，不是，你们先起来。他们拜的应该是给我令牌那人，看来我猜的不错，果然是他。秦玉的帝王带领人族与妖族对峙数万年。不瞒各位说，在下林玄，有全世界最好的师傅，所以在耀阳仙界，并无加入任何宗门之意。但若是帮秦皇宫打妖族，在下义不容辞。你们该测验就测，只是何须把精力浪费在不相关的事情上？我们啊！你谁啊？殿下，求殿下为民女做主。你先起来说话，发生什么事了？殿下，民女赵北北乃城北赵家赵氏之女，赵家一直遵纪守法。依法纳税，却不料天赐人祸，一场无妄之灾，落在了其面为业的赵家身上。<笑>说重点，这个女人抢我们家祖业啊我！我不是，我没有，你别听她瞎说。殿下，要为民女做主啊！<笑>殿下，奴家这身娇体弱的，怎么会去抢别人家业？哎<笑>，停！殿下，第一，我不是殿下；第二，自己的事自己解决。楚如何？赶快把我赵家的地契交出来！说话可是要讲证据的，你怎么证明是我拿的？让我进城主府一搜便知。放肆！城主府岂是你随意进的？两位姐姐，有话好好说。那你为我做主，吃他的罪。两位姐姐，林某初来乍到，仙界之事不甚了解，还是找官府为你们解决吧。你不就是皇宫的人吗？我知道了，城主府是天域城第一势力
，所以你们都维护他，不肯为民女做主。让开，我京城主府自己搜查。啊！哎、你冷静点。果然跟他是一伙的，好一个官官相护。千万不得善终，你也别想好过。我以自灭神魂为代价。助你堕入万劫不复之深渊。我说美女，你讲点道理好不好？啊、千万不得善终，你也别想好过。我以自灭神魂为代价，助你堕入万劫不复之深渊。我说美女，你讲点道理好不好？啊！啊殿下，殿下，你这刁民！真是罪该万死！啊、林雪，快醒醒！林雪，啊、这我什么情况？我怎么在异世海？师傅<咳>，这才出去多久就开始惹事了？师傅，你刚刚去哪里了？我到天界后就联系不上你。为师在忙。在忙什么？比我还重要吗？你出来天劫，还需自己多解决问题为好。好吧，不过师傅，刚刚那是怎么回事？我怎么突然就中招了？不过是些旁门左道吧，勿需担心，之后小心即可。嘿嘿嘿，有师傅在识海，弟子倒是丝毫也不担心的。别贫了，赶紧醒来吧。雪，<笑>长得跟他倒是有几分相似，如此年轻的身体还真叫人兴奋呢。楚城主，这是何意？<笑>我只是在检查殿下的伤势，殿下承受了玄仙强者的咒术，竟能这么快醒来，还真是天赋异禀。是他修为不够吧？还有，这殿下又是怎么回事？您的令牌是大秦皇室才有的令牌，见令牌如陛下亲临。误会了，我是从下界飞升而来，飞升前曾遇一男子，他给我的令牌，让我飞升之后去找他。下界飞升者，啊，不是皇室的人，如此说来，是个没有背景的修炼者了。<笑>这就好办了。嗯，下界飞升者有这么好笑吗？殿下初入仙界，想来对秦玉并不熟悉，若不嫌弃，可在府内休养调息。那就多谢了。若殿下没有其他吩咐，我就不打扰了。城主府应该是整个城内最安全的地方了吧？但总感觉哪里怪怪的。哼<笑>，林雪，你很快就是我的了。只要攀上你，我肯定能在这秦玉。更上一层楼。康好这个人，有任何动静，随时向我汇报。属下明白。虽然石海有师傅护航，但身体还是受到了灼伤，确实需要调息几日。如果说五鼎仙门是个学堂，仙界就是步入社会了。修炼者飞升仙界，才是修仙路的开始。嗯，仙界这么复杂的吗？耀阳仙界，秦玉。天月城，这一切可不像五帝仙门和南阳王朝那么简单。我能一拳打爆他们的狗头。林玄他还不行，他现在连城主都惹不起。让我去保护他，牛皮痒了是吧？我让滚滚给你挠挠。哦，啊！走开走开，我就开个玩笑。友情，你贵为先帝，每天就以虐我为乐吗？那不然呢？你除了扫地，还有别的什么作用吗？轩然。有容啊，大人，大人，来，给滚滚洗个澡。遵命。不洗，老子不洗澡。地落之地，每隔一段时间，就会向外界传出一股大道潮汐，潮汐危险至极，所过之处未免崩塌，整个仙界瞬间灰飞烟灭。而上界之事，每过一段时间，就会在地落之地商讨阻止大道潮汐的问题。我没来迟吧，帝尊？真是好久不见了。太师，这次的潮汐波动
情况如何？据我观测，潮汐的方向是朝着元阳界去的。既然如此，这次就由我来解决吧。帝尊，还是让属下来吧。我跟您修炼了这么久，也该上阵实操了。这，不然我们掷骰子，谁的点数大就让谁出马。哼，臭小子，你以为这是玩游戏吗？稍有不慎。整个界域就生灵涂炭了。我答应过一个人，他不在的时候，要请他守护元阳界。徒儿，这次的大道朝西，再往你的元阳界去的。我答应过一个人，他不在的时候，要请他守护元阳界。徒儿，这次的大道朝西，再往你的元阳界去的。为求万无一失。此次还是交给我吧，帝尊啊！我实习了这么久，而且出镜一回挺不容易的，就不能多给我点镜头吗？不好意思，下次一定。虽贵为先帝，但这宇宙间，唯有一个“情”字，并非我能参悟。碧轩，为师为你守住了这元阳界，你可要好好加油啊！嗯刚才好像梦到了元阳界，发生了什么？好像记不太清了。哈哈哈哈不愧是帝尊，出手灵力，又让我等开了眼界呀！<笑>您说笑了，在座的诸位之后都是可以独当一面，阻止大道朝西的。哎，有实力也不让我表演啊！帝尊是为了意中人，你就别没事找事瞎添乱了。意中人，谁啊？元阳界有个武定仙门，帝尊的意中人就在那儿。我听说呀，前不久有个妖族入侵，为了帮他守护宗门，帝尊一个人呀捏死了好几千只大妖呢。嗯，那小子好像叫做林。啊！啊！紫兰仙君，跟谁学的什么八卦？大家也都是关心您的终身大事，您这咋还急了呢？懂的都懂。没必要展开说了，哈哈哈！看来就算贵为先帝，修为超脱宇宙之外，面对内心最真实的感情，还是觉得有些害羞啊。害羞什么？我支持帝尊，心中有情有义，把自己一言一行都一以贯之，这才是活得痛快。看不出来，你还是个有故事的人。哈哈，过奖了，我已经千帆过尽，看破红尘了。既然这次的大道潮汐已经解决，那接下来就该是咱们李行的庆功宴了。好，庆祝我们又一次顺利阻止了大道潮汐。<笑>每次聚会不就图这个吗？开吃开吃。开始，我有个朋友，不知可否来此同乐。哈哈哈哈哈！帝尊之友，自然有资格位列仙班，您随意便是。吴昂，来。嗯、啊，这。这是，你天天在仙门里待着多没意思，正好出来见见世面。啊，这是我不负费劲的进的场子吗？当然可以了，敞开了玩。柳青，你太好了！如果能给我送回家就更好了。<笑>少贫了，你快去吃吧，那菜都是你爱吃的。哇，太赞了！那我就不客气了。开心是发生什么好事了吗？解决了一件小事而已，可以和你们俩多玩一会儿了。好耶，好耶！不过怎么感觉好像忘了什么东西？算了，不重要。哎，好爽！刘、哎、晴，我们什么时候回去啊？别、嗯、闹！帝尊他不久前已经回他的仙门去了。啊不！李有江，你快带我回去呀、啊！我不认路啊！休养了三天，额头上的灼伤已经完全恢复了。请问楚城主人呢？叨扰数日，理应当面感谢他。啊，大大人，您醒了？不必如此客气，怪不好意思的。大家都是求道之人，叫我林玄就好。啊，婢女不敢，城主交代过，要对大人用最高规格礼遇。怎么到了仙界还是这么封建呢
。妹子，我跟你说，封建礼教那一套都是糟粕，不可取。嗯、啊，完全听不懂在说什么呀？难道是指责我的意思？大人，婢女知错，求大人饶恕。呃，这我并不是那个意思。呃，算了，一时半会儿你们也是不会懂的。<咳>你先起来吧，带我去见你们城主，我有事要与他商议。是，城主林玄大人求见。进来吧，殿下几日不见，气色好多了，伤势是否已经恢复？已无大碍，多亏了楚城主照拂，不然以我如今的修为，恐怕难以在这天月城中自由行走。殿下不必客气，单敢与您为敌者。便是与我楚如何为敌？殿下几日不见，气色好多了，伤势是否已经恢复？已无大碍，多亏了楚城主照拂，不然以我如今的修为，恐怕难以在这天月城中自由行走。殿下不必客气，单敢与您为敌者，便是与我楚如何为敌？只要您一句话。我即可将他们捉来，供您发落。楚城主仗义，林玄佩服。只是来此却未另排一事，不知陛下何时归来？陛下行踪诡秘，我等也不知。殿下飞升至此，尚未来得及感受秦玉之风土人情，不如随我在这城中游玩一番，如何？那我便恭敬不如从命了。难得来一次，不游览一番，长长见识，岂不是很亏？哼，别急，小家伙，你的福气还在后面呢。瞧一瞧，看一看，来，走过路过，不要错过，本殿商品绝对物超所值。嗯，客官，本殿商品应有尽有，您进了本殿是我们的福运，更是您自己的机缘。我确实要买些东西，就是不知道你们这店里有没有什么能入得了我的法眼。您进来瞧一瞧，我们的货物美价廉，童叟无欺，保证有让您满意的。不瞒您说，本店隶属于天月城内最大商会，分店更是遍布整个秦域。您要什么宝物啊，随便挑，买的多还能打折。嗯，确实不错，都包起来吧。都都都都包起来？对，全部。好的，客官，您稍等，我这就去。这些东西每个都价值不菲。这位爷居然直接包圆，怕不是财神爷来了呀？客官，货都给您包好了。另外，您消费不少，赠送您本店的 VIP 金卡，有优先购买权。秦玉仙界内连锁店通用。好，谢谢。老爷，他消费虽不少，但还没到金卡的水平。您就这么直接送了？若是让会长知道，怕是要怪罪您呐。你懂什么？这般年纪便能一下拿出这么多远比零食高级的灵液，肯定不是寻常富豪，而且还能让恶霸城主楚如何都敬畏三分，更能说明问题。据我猜测，他不是地势贵胄，也是一方豪强，跟他们搞好关系，对我们商人来说意义重大。受教了，还是老板格局大。哎呀，少拍马屁，多干活。这小子。出手竟如此阔绰，本想着带他买些奢万之物，便能轻易得手。如今这番光景，怕是要另做打算。殿下果然大手笔，直接就将城中最大的商会给搬空了。城主，那边的店铺是卖什么的？哦，那是专门经营服饰和护甲的。殿下既然喜欢，何不过去瞧瞧？好。欢迎光临，本店款式齐全，还请随意挑选。公子想买些什么？要不要奴家给您介绍一下？是自己穿还是送人啊？哎呦，我可是正经爷们儿，又不是女装大佬，能买来自己穿吗？是奴家冒犯了，请您恕罪。就买这个，金装玉裹，样式也是极为好看。师傅若是穿上，必然是极美的。公子好眼光。此物乃是用绝命鸳鸯蝶幼年所吐丝线编织而成，众所周知，鸳鸯蝶乃是……好了好了，这不是拍综艺，我对产品背后的故事不感兴趣，直接跳过，你报价吧。啊，你小子不按套路出牌啊！一百零十足矣。当然，若是公子诚心看上，再便宜些也不是不行。
，包上吧。若是让师傅知道我作为他的弟子，区区一百灵石都要降价，他会不高兴的。好嘞，我这就安排人给您送到府上。哎呀，赚大发了！这件进价才二十灵石，真是不枉我把它挂在最显眼的地方。<笑>殿下购物兴致如此之高，出手尽显成熟男人的风范。听说今日虚时，成交有一场拍卖会，可以误得各色宝贝。不知大人是否感兴趣？拍卖会，那不是传说中的简陋圣地吗？而且按照一般的剧情发展，肯定是能寻获宝贝的。那就劳烦楚城主带路吧。殿下。这便是拍卖会的会场了，楚城主，请随我上二楼，已为您留好位置。嗯，尔等好好招待这位公子，不可怠慢。殿下，这便是拍卖会的会场了，楚城主，请随我上二楼，已为您留好位置。嗯，尔等好好招待这位公子，不可怠慢。城主放心，奴婢和妹妹都是懂事之人，今日一定让公子倾心而归。不必了，我是来拍卖会捡漏的，不近女色。可这服务已经包含在门票中喽，公子真的不需要吗？一点小钱罢了，两位姑娘不必放在心上，你们去忙吧，不必管我。<笑>我懂了，公子不喜欢女人，那需不需要奴婢帮您找几个年轻帅气的精壮小伙？我真的是来卖东西的，你们为什么会想到奇奇怪怪的地方去啊？上界的人思想都很不对劲啊！喂，<笑>开个玩笑，拍卖会即将开始，公子若是有喜欢的拍品，可吩咐小蝶叫价。知道了。既对钱财无感，又不近女色，可为什么又要买那种衣服呢？哼，林璇啊，林璇。你真是让我越来越好奇呢，忍不住想把你扒开看看，到底隐藏了什么秘密。各位来宾，久等了，云顶山会拍卖会现在开始。这第一件拍品，乃早年炼器大师临终绝品，经由本山会供奉鉴定，品阶为仙阶上品。哇，这玉佩的成色真是不错。起拍价五十万灵石。单次加价不得低于一万零石。上来就搞这么重量级，看来这场拍卖会来值了。五十一万，五十五万，六十万，九十五万，跟一百万，一百三十万。小爷还就不信了，这种小地方有人比本少爷还富。一百四十万，一百五十。少爷，收手吧，别跟了。那对面叫价的乃是官家，这家伙真是不长眼，敢跟本城主的客人抢东西。二百万，成交。城主，这是你买到的宝贝，请过目。东西放下，下去吧。是。楚城主，在下是想自己竞价，怎么能让您破费呢？哼<笑>，殿下不必客气，一点小钱而已。你若是喜欢。别说这些拍品，就算是整个拍卖行，我也能全部送给殿下。哈哈，正所谓拿人手短，吃人嘴软。虽说楚城主你是个好人，但欠别人太多，总归不好。好人，<笑>已经开始上钩了吗？真让人期待呢。再说了，我是缺钱的人嘛，看上什么买就是了。反正我师傅啊，有的是钱。师傅欠一欠又有什么关系呢？反正都是自家人。嘿嘿，这我们还怎么喊价啊？就是，谁能叫得过官家？毕竟花衙门的钱不心疼。怎么了？继续拍啊！看大人如此阔绰，都不敢叫价了吧？我看他们是被楚城主的豪气给镇住了。让一让，解惑一下，解惑解惑。这位大人。本场拍卖会中有我奇虚之物，能否给我一个竞价的机会？啊，我没给你们竞价的机会吗？也没说不让大家叫价呀。这样吧，后面我保证自己喊，不让楚城主开口了，也不会花他的钱。这还差不多，不然每次你身边哪位都来掺和一脚
，今天我们这些没背景的，谁也别想卖东西了。呃<笑>，大人，您是不知道，我爹死得早，是俺娘一个人将我们七兄弟抚养长大的。如今他患上不治之症，唯有本场拍卖会中的拍品能治啊！还请大人给我个机会，好让我拍得宝贝，回去救我娘。拍卖本就是价高者得，从现在起大家公平竞争，只要你们出价够高，宝物自然也能是你们的。既然公子这样说了，想来城主也是认同的。那么接下来的拍卖，大家就各凭钱包了。各位大人，下件宝物即将登场，请各位准备好自己的数目牌，开始竞价。为增加拍卖会的趣味性，只有拍下这件宝贝的大人才能目睹其真容。起拍价150万， 200万， 250万。两百六十万，三百万，三百一十万，四百万，四百一十万，五百万，两百万，两百五十万，两百六十万，三百万，三百一十万，四百万，四百一十万，五百万。<笑>不是拍品的错，是我的。恭喜这位喜提至宝，这件拍品想必不会让你失望。我倒要看看这究竟是个什么东西。这这，我竟然花了五百万又买了一件防御内甲，可今天在市场上买的撞衫了呀！难道都要送给师傅吗？殿下若是真的喜欢此等物品，城主府内应有尽有，何必再次破费？我不是，妾身今日所穿护甲，比这拍品美艳数十倍。殿下若是喜欢的话，今夜可来妾身房中一探究竟。<笑>呃，楚城主莫要拿我打趣了，在下大病初愈，出来了这么久，让我感觉甚是疲乏。咱们还是打道回府吧。啊，那好吧。我已命人备下热水，送到房中供您梳洗。是否需要安排婢女服侍您沐浴？<笑>楚城主太客气了，在下皮糙肉厚惯了，休息一晚就好，不必如此麻烦。今日多谢楚城主照拂，我先回房了。喂，岂有此理！林玄，枉我屡屡示好，你都视而不见，这是你逼我的。你去把蓉蓉给我叫来。是，城主。城主，您找我。今日林璇在拍卖会拍下一枚品相不错的玉佩，城中不少达官贵人都瞧见了。你去他房中悄悄取来，按照我们先前制定的计划行事。炮灰嘛，就选上次对林璇出手的赵家吧。城主放心，属下知道怎么做，保证给他安排的明明白白。你们三个去后院，你们几个前院，手脚麻利点。是是，你你们是什么人？放放过我！啊！啊救命啊！啊！放开！啊！这丈夫上上下下可都全部清理干净了。是，按您的吩咐，一个不留。哼，很好，只要把这枚玉佩留在现场，就万事喜备了。林璇，要怪就怪你自己敬酒不吃吃罚酒。既然辜负了城主一片心意，那就自求多福吧。啊，提督大人，这里是城主府，请勿乱闯啊！让开，城主府也在我的管辖范围内。嗯，是外面什么声音这么嘈杂？城主有吩咐，任何人不得打扰林璇大人休息。让开，官府办案，任何人不得阻拦，否则与犯人同罪。冲我来的？你就是林璇。不是，怎么了？给我抓起来！是，给我老实点，乖乖跟我们走一趟。就算你们是官差，想抓人总要有个说法吧？我到底犯了什么罪？哼，现在怀疑你与昨晚赵府全家上下一事五口的惨案有关
，劝你乖乖跟我们回去接受调查，不然别怪我不客气。哎呦，不劳大驾，我自己会走。我倒要看看你们想搞什么鬼。林泉大人，你且放心去，你先有城主大人在，他会救你出来的。希望如此。那赵家真是昨日那小子动的手，八九不离十。今天慎行司都去城主府抓人了。那赵家与林玄远日无怨，近日无仇，何须灭他满门？谁知道呢？城里都在这么传，还在现场发现了他白天在拍卖会拍下的玉佩。看他一副瘦弱身板，想不到还有这种实力，难怪楚城主看他的眼神都不一般。是啊，城主大人听说这件事，立马赶去了天牢。阿、啊、奇，可恶，谁在背后说我？想不到刚来天界就遇到这么多糟心事，以后可怎么办？城主，林轩就在这间牢房。把门打开，我想跟殿下单独聊一聊。阿、啊、奇，可恶！谁在背后说我？想不到刚来天界就遇到这么多糟心事，以后可怎么办？城主，林轩就在这间牢房。把门打开，我想跟殿下单独聊一聊。是，楚城主。这天月城的大牢，您住的可还习惯？别说这些无关紧要的了，快告诉我这到底是怎么回事？为什么突然把我抓了？赵家又是怎么回事？你可知你犯了何罪？我飞升上界还不到一周，人都不认识几个，能犯什么罪？你昨夜灭了赵家全族，在案发现场发现了你掉落的玉佩，按照情律，杀人者斩首示众。我与那赵家无怨无仇，为何要下此毒手？而且我昨晚一直待在城主府，既无行凶动机，也无时间啊。那日在城主府门口。你与那赵北北结怨，怨恨他对你下咒，而且你仗着秦皇令为所欲为，杀赵家全族，不是很合理吗？楚城主处心积虑地替我拍下玉佩，就是为了唱这出戏吧？你到底有何目的？目的嘛，很简单，我要你林玄成为我的人，成为我的人，我保你平安。这笔买卖很划算吧？毕竟你现在也只有我能帮你了，你再好好考虑考虑。你为了逼我走投无路，屈服于你，不惜灭赵家全族，值得吗？哼<笑>，一个小小的赵家罢了。若是我想再灭他个王家、李家、陈家，又有何难？想不到你虽然貌美如花，却是如此蛇蝎心肠。且不说我已有喜欢之人，即便没有，我也绝不可能答应你，是吗？希望你上了刑场，还能如此这般刚正不阿。<笑>打开你的脏手，别碰我、啊！怎么回事？身体完全使不上力气了。你对我做了什么？我在你饭菜里加了点料，封住了你的修为。没有我的解药，纵然你修为再高，也逃不出这座监牢。哼，不过是一点上不得台面的小伎俩，小小的毒药能奈我何？啊！你，你宁可自损修为，都不愿臣服于我，为什么？林玄心中已有所爱之人，一生一世。只爱这一人，自当洁身所好，还望楚城主自重，不要轻薄了自己，也不要小看了我。<笑>一生一世，一双人吗？还真是感人肺腑啊！既如此，那我偏要天公不作美，我得不到的，谁也别想得到。你就永远待在我给你准备的结界里吧。来人！是城主大人。加派人手给我看紧他，没有我的命令
，任何人不得探视，也不得给他食物。我看看他能坚持多久。属下明白。喂，买卖不成仁义在，强扭的瓜他也不甜啊！干嘛非得是我？你好歹也是个有头有脸的人物，为什么要用这么下作的手段啊？哼，我就不信这个世界上还有我拿不下的男人。这女人真是的，亏我之前。还觉得他是个好人，哎，算了，我现在法力变弱，还是先闭目修炼一番，顺便去石海找师傅吧。林玄，林玄，醒醒！师傅，您终于来了。我跟您说，普儿这次飞升之后可遭了大罪了。先给我闭嘴！哎呦，才短短几日不见，你又闯出了什么祸端，都让人给关到大牢里了？冤枉啊，师傅！是那个女人先动手的，她诬陷我，还逼迫我。要不是徒儿意志坚定，可就着了她的道了。师傅，你可得为我做主啊！嗯、不过师傅，徒儿有一事不明，那楚如何早已贵为一城之主，为何要在我身上消耗如此多的时间精力？若他想要男人，只要他一声令下，男人岂不是应有尽有？如此大费周折，又是栽赃陷害，又是逢场作戏的。不愧真的是被我的相貌吸引了吧？不过师傅，徒儿有一事不明，那楚如何早已贵为一城之主，为何要在我身上消耗如此多的时间精力？若他想要男人，只要他一声令下，男人岂不是应有尽有？如此大费周折，又是栽赃陷害，又是逢场作戏的，不愧真的是被我的相貌吸引了吧？哈哈，能被这么漂亮的女人如此热烈表白，莫名有些小骄傲呢。哼、嗯，这么说你还挺自豪的，要不要为师帮你助攻一下？不不不，师傅千万别误会，那等媚俗的女人，就算再耍心计，也无法与我冰肌玉骨、天生丽质、沉鱼落雁、气质高雅的师傅相比。哼，少贫嘴了。我说的可都是心里话。在弟子心中，世间上的任何女子都比不上师傅之万一。弟子对师傅的感情日月可见啊！好了，说正事，你可知道楚如何为何缠住你不放？啊？难道不是贪图我的难色？你就别总惦记夏三路那点事儿了。还请师傅指点一二。他贵为一城之主，确实不只是看上你相貌那么简单。据我所知，他秘密在府内训练了一些死士。以他现在在秦玉的地位来说，在网上就是秦玉的先帝了。而林轩，你天资过人，又是刚飞上仙界，不依附于任何势力，手上资源甚广，将你收入麾下，岂不是又增添了一员猛将？哇，不愧是师傅，博学多识，连天界的事情都看得这么清楚呢。哎，人心啊，不管在凡界还是仙界都一样，永远都逃不开权力。地位、名利的诱惑，就是就是，城市套路深。要不我直接越狱算了。师傅，你帮我一把，我们回无定仙门。不行，若你越狱，便会坐实灭昭氏全族的罪名。神又不是我杀的，我管他们说什么。你可知，拥有应对俗世一切纷争的能力，也是一种修行。拥有应对俗世一切纷争的能力，也是一种修行吗？所以我要你。通过正当途径，为自己洗刷冤屈，这个你拿着，他可以助你暂时摆脱这个结界。通过正当途径，还是先出去再想办法吧。还以为这结界多厉害呢，在师傅的法宝面前，还是像纸一样，轻松就能破开一道口子。原来这东西还能助我元神离体，不会被别人发现，这样一来麻烦就少多了。哎，哎看不着我，看不着我。十军之路不忠君之事，上班时间喝酒摸鱼，看我替秦皇教育教育你。我勒个去，真是豁九剑，这茶壶怎么自己飘起来了？啊！救命啊！要鬼啊！李玄，你还想玩多久？正事要紧。啊，好了好了，我知道了，我这就去干正事。只是师傅啊，我要从何查起呢？就算我说了，也没人会相信啊。自己想办法。啊？您这是为难我啊！我要是有办法，还用得着麻烦您啊？有了，可以找老王问问。平时啊，就他古灵精怪，鬼注意最多。这次一定有门
。喂，老王，还在扫地呢。林璇，你不是在天界吗？怎么突然出现在这里？<笑>是被上面的人给赶出来了吗？废话少说，还不要过来。虽然说几天不见，你不用这么热情吧，老王，你天天跟师傅在一块儿，想必也知道我在天界的遭遇了吧？那我问你，你知道如何通过正当途径洗刷冤屈吗？你你就是为了问我这个问题？我还以为以为你要做什么奇怪的事呢。对啊，我想了好久，始终不明白如何能通过正当途径证明自己的冤屈。毕竟那楚如和石烈与我不相上下，城中还有众多高手坐镇。更严重的是，天月城是楚如何的地盘，而城中百姓皆认为我是楚如何的人。我现在真是四面楚歌，终于知道百口莫辩是什么感觉了。等等等，你烦恼就烦恼，先放开我，啊，混蛋！不好意思啊，我刚才一直在思考问题，就没太注意，把你弄疼了吧？啊呃呃，还还好啦。我给你按摩按摩。就你、啊、还会按摩？哼！祖传按摩手法，专治跌打损伤，包你满意。怎么样？啊，啊舒服、啊，就是那里、啊、再用点力、啊。想不到你还有这种手艺，哪天没饭吃，可以开个足疗店谋生了。<笑>让你爽了半天，该告诉我到底要怎么做了吧？想不到你还有这种手艺。哪天没饭吃，可以开个足疗店谋生了。<笑>让你爽了半天，该告诉我到底要怎么做了吧？简单，你凑近过来，我告诉你。嗯，怎么了？<笑>老王，你干嘛？别挠啊，痒，<笑>男女授受不亲啊！你给我站好，别动！你还知道这是什么吗？这不就是秦皇令吗？那个家伙的官足够大了吧？能不能帮你洗刷冤屈？对呀、啊，秦皇，我怎么把他给忘了？真搞不懂，楚如何看上你什么了？这么笨。不过他也挺笨的，竟然都没有收走秦皇令。哈哈，也得亏没有被收走，我这就回秦月打听秦皇行踪去。谢了。哇，就这么走了？林轩，斗心要不要太敷衍？可恶！这丫头是蓉蓉，也是楚如何的贴身婢女兼管家，想必她应该知道城州府所有的事。这一次陷害我，她肯定也脱不了干系。这么重要的证人，要保证随时能找到她才行。先用法力定位追踪她，确保她有什么动向，我能第一时间知道。啊、哦！糟糕，不会要醒了吧？好像用力太大了，不会已经被他察觉了吧？呃，公子你好帅啊！衣服要是再少穿一点就好了。<笑>这家伙脑子里都装了些什么乱七八糟的东西啊？上梁不正下梁歪，跟楚如何一个德行。要想洗清冤屈，除了管家蓉蓉之外，云顶商会的小迪和小胡同样是重要证人。按楚如何的秉性，若是明日发现我越狱，定会消灭一切不利因素。与其如此，倒不如先下手为强。先他一步把人证控制起来，这样进可攻，退可守，主动权就在我自己手里了。罪过罪过，无意冒犯二位姑娘，只是为了洗刷我的罪名，只好暂时委屈你们一下了。哎呦，疼疼疼，崴脚了。嗯，林公子，你怎么在这儿？不是因为犯事儿被慎行司给关进天牢了吗？这么婉约就出来，是为了偷窥我们姐妹？呃，这个那个，事情不是你想象的那种了。我只是我只是有点小忙，需要二位帮助，并没有什么不好的想法，真的没有。啊，我明白了，怪不得白天在拍卖会上，林公子百般拒绝，不需要我们侍奉。比起光明正大，您更喜欢偷偷摸摸的私刑，对不对？不不不是，你别瞎说，我真的没有那种想法。啊<笑>，那您是想怎么样的？<笑>都被你们把话题给带偏了。我这次是带着诚意来，让你们帮我办点事儿。如若事成，看到了吗？这些都是你们的。哇，林公子给这么多，一定是特殊的事吧？我一个人可能满足不了您的需要，帮我妹妹一起叫上，肯定能达到您的要求。
，你就只会往歪处想嘛。时间紧，任务重，先听我说。啊，好吧，好吧，公子请讲。我的要求是你们去城外的一处木屋，在那里待三日，每日好酒好菜，其他什么也不用干，只要按我说的做，事成之后，酬劳我再加三倍。明白了，公子。金屋藏娇，青春本是吧？别废话了，叫你妹妹起来，咱们现在马上出发。对了。你们可知道秦皇陛下现在何处？我听说陛下这两年一直在北方战场抵御妖族。我知道了，你们就在此好好休息，三天后我自会来接你们离开。期间不要走出这间屋子，更不要联系任何人。我明白了。完美，这下重要证人都被我跟踪或者保护起来了。楚如何就算发现我越狱也毫无办法。现在万事俱备，只差秦皇。呀靠！不愧是缩头乌龟，宁子果然不是白叫的。我一桶攻击完全不起作用，甚至连龟壳都无法打破。这样一直耗下去，对我军不利。必须想个办法才行。蠢货！以我的防御，你就是再打个三天三夜，我也毫发无损。等你法力耗尽，就是我反击之时。哈哈哈哈！嗯、那只妖兽和秦皇，看来局面僵持住了。这乌龟虽境界不如秦皇，但奈何外壳坚硬，再耗下去，秦皇势必处于下风。那只妖兽和秦皇，看来局面僵持住了。这乌龟虽境界不如秦皇，但奈何外壳坚硬，再耗下去，秦皇势必处于下风。看来他是想等秦皇体力见底，再钻出来一击拿下。我要想个办法把他拽出来才行。有了，他既然龟缩不出，那我用玄黄鼎的巨大犀利，将他的头和四肢吸出不就行了？哈哈哈哈！不愧是我，战斗力和智商双高的天才型选手。师傅瞧见了也会给我竖个大拇指。陛下别急，我负责用玄黄鼎吸出他的头，你趁机出招将其制服。林玄。你怎么在这里？这不是重点，先按照我说的做，解决了这龟妖再说。啊！这是什么东西？我的头居然被吸出来了！就是现在，陛下快动手！哈哈哈哈哈！这下你完蛋了！不要啊！下面的小妖给我听着，你们老大已经没了，都给我乖乖投降！现在下跪认怂，我还能饶你们一命。若是继续抵抗，就别怪朕手下无情了。刚才秦皇明明拿老大没办法，不知从哪儿来了个臭小子，居然破了老大的防。三十六计，走为上计，我们还是开溜吧。嘿嘿，我就知道你们没这么轻易认输。本来还准备留你们这帮妖物的性命一阵子，但是我有事情要陛下尽快回去，不把你们全部剿灭，那陛下就得一直耗在这里。所以。我不会给你们喘息的时间，今日就把你们全部消灭！嘿嘿嘿，这臭小子今天怎么这么拽了？莫不是吃错了什么药？哪来的黄狗小儿？不知天高地厚，陛下莫要听他大吹牛皮。就算妖王没了，这帮妖族也不是好对付的。这一战，我军损耗甚大，此时还要全军出击，实非明智之举，请陛下三思啊！你说的确实有几分道理。林玄，我手下大将的意见是，这些妖兽太难缠了，现在打没有赢的把握。你可有什么好的计划吗？嘿嘿，没有。你这小子，没安排，没计划，没头脑，没智慧，还只有区区神君修为，你有什么资格在陛下面前大放厥词啊？将军，您先别急嘛。俗话说得好，一粒降世会。我有师傅给的玄黄鼎和其他宝物，比他们更厉害的妖族，我都能一个人搞定。对付这帮家伙足够了，信你个鬼！一个人就想战胜妖族大军，我好歹也为陛下征战多年，就没见过这种场面。好了好了，现在大敌当前，内部矛盾先放一放，你们都退下，剩下的看我表演。喂，打不打呀？给个准话呗！不打我们可走了。打，当然要打。不打你能长记性，不打你能知道心欲惹不得。呃，青龙将军。这家伙真的靠谱吗？看他那么自信，应该有两把刷子吧
，只希望别是没毛的刷子。各位妖族，久等了，走你！哼，就凭区区一个破顶也想伤我？真当我们是下大的吗？我在这段时间和师傅修炼的时候，新悟出的招数，就拿你们试试水。海神压、啊啊！好了，收工，这就结束了。你看，我没骗你吧？都说了，我一个人就能搞定。切，虽然很不甘心，但这小子真的好强，感觉完全不像一个普通的神君境啊！林璇，厉害呀、啊！距离上次见面只过了不久，你还真是让我刮目相看。本想着平定北方战场便去寻你，却不想你却先一步找到了这里。人嘛，都是会成长的。我为了从下界飞升上来，也闭关修炼了好几年，而且我这次找陛下。是有非常重要的事情，哦，什么事让你不远千里来到这边境之地？待陛下安排完毕，咱们一同去往天月城吧。我会在路上跟您说明原因。我说，陛下什么时候有这么好的伙伴了？好像还很亲密的样子。看来青龙将军你现在的地位岌岌可危啊，失宠近在咫尺、啊。闭嘴！你们几个，胡乱揣度陛下的心思，回去都给我做负重训练。是啊，不要啊！饿了一夜，那林璇可有求饶？没有，他只是静坐了一整晚，似乎在屏息凝神，减少消耗。哼，他是个有骨气的家伙，那就再饿他几天，我就不信他不松口。饿了一夜，那林璇可有求饶？没有。他只是静坐了一整晚，似乎在屏息凝神，减少消耗。哼，他是个有骨气的家伙，那就再饿他几天，我就不信他不松口。主子，您那阵法隔绝了时空，外面一天，里面可是一月呀。那林璇纵使本事了得，但终究不过是个刚刚飞升的神君境，万万见识不了多久的。那也是他自找的，我曾百般示好，他都视而不见。活该落得今天的下场，顺我者昌，逆我者亡。我楚如何得不到的人，别人也休想得到。楚城主今日怎能如此雅兴，约我到这儿喝茶？平时您不是最不屑于来此世俗之地，与平民百姓待在一起吗？<笑>偶尔来此体验生活，倒也别有一番风雅。这城主的位置坐久了，身边连个知心朋友都没有，还是阿姨你最好了。有事说事，别拍马屁。<笑>其实是这样的，哈，我当是什么事儿呢？原来是因为那个下界飞升者林璇啊，他倒是个蛮特别的男人，只是花街柳巷、楚馆琴楼，男人自古多绝情。如果问他们要爱，多半两手空空，倒不如换个思路。楚城主不就是想要个人陪伴吗？那是何种手段，又有什么关系呢？手段，假若只是征服，便简单多了。上官灵仪说的不错，是不是真心又有何妨呢？只要人在我身边，能替我办事。助我登基为王就足够了。城主，您要的烛光晚餐买来了，给我，你退下吧。是，哼，饿了这么久，一定很渴望我的食物吧？征服一个男人，首先要征服他的胃，我倒要看看是不是真的。林贤殿下，您想必是饿坏了吧？妾身给您准备了晚膳。半个时辰前巡查时，人还在此，属下也不知为何此刻突然消失了。没用的东西！啊、竟然能从我的结界里跑出去！林璇，我还真是小瞧你了。哼，不过更勾起了我的兴趣呢。事情的原委就是如此了，陛下回去还是小心行事。此事当真，绝无半句虚言。人证我已经秘密保护起来了，陛下若不信的话，回去一问便知。
不必了，我们直接去天月城混账东西！我为秦玉一城之主，敢做出如此大逆不道之事，看来我是不在皇宫太久了。来人啊，集结两千精兵，速速随我前往天月城捉拿逆贼！属下遵命。陛下，陛下怎么会突然来天月城？快去通报城主！陛下，这城主府上上下下果然都没将您放在眼里，竟然让您等着通报。我们不如直接进去打他个措手不及。走，城主，守卫来报，秦皇陛下下临天月城，现在已在我们府邸门口了。什么？快随我去迎接圣驾！不必了，楚如何，你可知罪？林玄。原来越狱是向秦皇求救去了，看他就带了这么几个侍卫，应该还不知道我的计划。<笑>臣女惶恐，陛下不在的时日，一直兢兢业业打理天月城上下事宜，不知所犯何罪，还请陛下明示。死到临头，竟然还如此嘴硬，不知悔改。来人啊，给我拿下！嗯，谁敢？这女人之前都是柔弱的样子，怎么突然有股阴冷的气息袭来，令人不寒而栗？秦皇陛下莫不是忘了这天月城可是我楚如何的地盘？就算您贵为秦玉之王，但在这一亩三分地里，也是我说了算。几日前，林玄不知从哪儿伪造了一个假的秦皇令，一张秦皇令在城内有恃无恐，胡作非为。甚至只因为一点小事，就对赵家上下一时五口下毒手。几日前，林玄不知从哪儿伪造了一个假的秦皇令，一张秦皇令在城内有恃无恐，胡作非为。甚至只因为一点小事，就对赵家上下一时五口下毒手。今日若是再出现一名冒用秦皇名号的人，我为了天月城的安危考虑。将冒名顶替之人拿下，很合理吧？混账东西，你知道你自己在说些什么吗？哼<笑>，陛下满含怒意的一掌打下来，也感觉不出什么力度呢。想来是在北方战场与妖族对战数月，身体甚是疲惫，秦兵们的内力损耗巨大。若是不出我所料的话，如果我没猜错。您的身体经过这次战役之后，也已快要到极限了吧？你到底是什么意思？这楚如何分明是故意激怒秦皇出手，好测试秦皇修为所剩多少。心思和手段确实很辣，嗨，可惜了，偏偏用到邪门歪道上。林玄啊林玄，就算你搬出来秦皇，又能奈我何呢？大人。这楚如何如此难缠？林玄他自己能搞得定吗？是他的话，一定可以的。我相信林玄，让子弹飞一会儿，咱们先静观其变。这么说，你承认是你灭赵家群族，而后栽赃嫁祸于我了？是我又如何？你以为搬来秦皇，事情便能迎刃而解吗？还真是很傻很天真啊！实话告诉你吧。秦皇不过是个空有躯壳的傀儡架子罢了，你以为他有多大权力？你说什么？边境妖族频繁异动，秦皇尚有利用价值，待战乱平息，秦玉第一个摒弃的便是他。我劝你放弃挣扎，乖乖臣服于我。你想得美，最毒妇人心，此话果然不假，不但对我下手，而今竟然连陛下都不放在眼里。真是罪该万死！哼哼，话都说到这个份上，你还不愿意归顺于我？算了，反正你们也大限将至，与其知道真相伤心，倒不如什么都不知道的好，不是吗？口出狂言，毒妇，你是不知这秦玉是何人的秦玉？<笑>怕是秦皇殿下还不知道吧？我已经秘密的圈养了多名死士，一直在努力训练中，实力已经和你秦皇的士兵不相上下了。都出来吧。
将眼前之人给我拿下！别动！什么？楚城主有所不知，我昨夜已经回城，偷偷派手下人潜入这天月城内，而你所引以为傲的那些死士，也已被我手下暗中做掉了。你现在已经是强弩之末了，还不就地伏法？伏法？你常年在外征战，不在域内。若不是有我们这些人帮你上上下下打点天域的各种事务，你哪敢有今天？论功劳，我哪点不如你？陛下，您先退下。这女人想做困兽之斗，就让我来对付她，顺便也为我的无妄之灾讨个公道。什么？你明明被我用药封住了修为，怎么能挡下我这一招？就算凭蛮力破开我的结界。也会经脉受损，不可能用如此实力才对。你不知道的还多着呢。我竟然失败了，我不甘心，我不甘心。哎，人心不足蛇吞象，世事到头糖补馋。看来我长期对外征战，忽视了秦域内部的管理，竟然连内鬼都没有发现。若不是这次你的事。我还不知道要被蒙在鼓里多久。既然楚如何已经被消灭，那这个令牌就还给你好了。不，这秦皇令既是我给你的，又岂有收回之理？好吧，既是陛下一片心意，那我便收下了。留着时不时拿出来装一下也挺好。只是林某在元阳界时，姑且也算名满天下，有口皆碑。刚到上界秦月，便遭遇了人生从未有过之无名，实在有点难以接受啊！放心，我立马命人赶至公告，还你一身清白。只是林某在元阳界时，姑且也算名满天下，有口皆碑。刚到上界秦月，便遭遇了人生从未有过之无名，实在有点难以接受啊！放心，我立马命人赶至公告，还你一身清白。青龙。手下在，明天早上秦域范围之内，我要看到楚如何一案的详细公告，务必还林玄一个公道。是。要我说，你要是真担心林玄，不如让我去保护他。别说一个城主了，十个我也给他打趴下。哼，何必绕这么大的弯子？他这次遇到的问题，不是单靠武力就能解决的，人言可畏，还是将真相公之于众。他在天界才能坦坦荡荡。先不提这个，我听说无定仙门最近好像要举办什么手艺大赛，我觉得扫地也是一门手艺呢。你要是真无聊，可以报名。<笑>你休想来套路我！手艺大赛又没有镜头，我才不去呢。哎呀呀，没想到楚城主竟有如此狼子野心，谁说不是呢？还是多亏了陛下和一名姓林的公子识破了他的计划，真是厉害！楚城主步步为营，竟因为林公子冲昏头脑，落得如此下场。哎，你好像很失望，哪里有？想我们一城主，呃、啊，不，楚如何的命令故意接近他，他还不计前嫌将我们保护起来，以免参与到这场厮杀中来。林公子真是好人呐、啊！是啊。他人又帅又体贴，越看越喜欢，难怪楚如何要用这么多手段招安他。智慧又多金，还这么厉害。要是小胡能常伴公子左右，想想就觉得好幸福、啊。林公子的实力果然名不虚传，竟能轻易识破楚如何的诡计，还能全身而退。若是能和他多交流交流，说不定功力和心计都能提高不少。陛下，林公子，我们到了。前面就是楚如何一案的告示栏，那、哦、就是这里了。这是天月城最繁华的街道，每天客流量几乎相当于城里一半的人口。公使贴在此处，很快就会传遍天月城的大街小巷。多谢陛下。看来我在这里也是个名人了，嘿嘿，我倒要去看看是怎么写我光辉事迹的。啦啦啦啦啦啦！哎，不好意思，让一让。谁呀、啊？别挤呀、啊！不好意思啊，哎，借过借过。呀，主角来了。哎，你也在呀、啊？恭喜你哦！短短几天，林璇的大名已经在天月城如雷贯耳了。怎么样
，有没有被英俊潇洒的帅照给迷住？你自己睁眼瞅瞅公告再说好不好？这这这这这这谁呀、啊？这么丑，这是哪个画师画的？就这技术还没被解雇吗？我看这受害人也不是很帅，怎么楚城主会看上他呢？谁知道呢？人不可貌相，虽然没有貌比潘安。但万一有其他过人之处，讨女人喜欢呢？这事可不好说哦。这位大姐，那你们看看我这样貌，比潘安强不？你还差不多。林雪要是长你这样，我也就能理解楚城主见色起意，铸成大错了。老子就是林雪。什么？你就是林雪吗？都是一表人才，怪不得楚如何犯错。之前还在拍卖会上挥金如土，不会是个土豪吧？哟，这么有钱，高富帅呀！<笑>这都傻跟啥？你们就没人同情我之前被污蔑的有多惨吗？好歹关心关心也好啊！林玄大佬，能够从坏人的阴谋里走出来，真的很不容易，我太佩服你了。不过，我想问你一个问题：知己啊，我终于找到一个懂我的人了。小兄弟，你尽管问。嘿嘿，楚城主身娇体软，人又美，你就没想过从了他？那小子问了啥，让你这么激动？没什么，我先回去了。哼，还以为自己受了多大冤屈呢，原来这人心罢了，不愧一群乌合之众。哎，根本没人关心我的名誉，大家都把案子当八卦讨论。或许，这就是师傅所说的世俗的修炼，在复杂的人心里，能做到不忘初心、平静如水，也是一种修炼吧。龙将军，怎么就剩你自己了？陛下呢？陛下不便在人群中抛头露面，先回去了。命我在此等候林公子。劳烦龙将军了，我们也回去吧。龙将军，怎么就剩你自己了？陛下呢？陛下不便在人群中抛头露面，先回去了。命我在此等候林公子。劳烦龙将军了，我们也回去吧。在北方战场与妖族持续数月，修为损耗严重，已经明显感觉有些力不从心了。看来这次回宫需要闭关一些时日了。陛下，您之前在战场上修为损耗严重，怎的不多休息几日？就这么着急练剑，身体会吃不消的。这秦云内忧外患，我怎么能安心？不说这些了，林雪，总有今日无事，不如你我切磋几招，也让我看看。你修为进步到什么地步了？陛下，话说到此处，我再推脱倒显得见外了。那好吧，我们点到为止。陛下，请出招吧。哎，小心了。林玄啊，你再不出手，可是瞧不起我了。那就得罪了。呀，好剑。林玄啊，也是想有一番作为吧？这楚如何一案，你替秦玉解决这么大一个隐患。不如这天月城的城主就由你来当吧。不不不，在下只是一名刚飞升不久的修士，无论是北方战场还是解决掉楚如何，功劳都在您，不在我。这天月城城主，还是让其他更合适的人来做吧。哈哈哈哈哈！想不到林兄如此淡泊名利，实在难得。那就随你吧，此事就当我没提过。多谢陛下，当城主。管人管事的，累死累活的，哪儿有无关一身青睐的自在？不干不干。不过还有一件事，请林兄务必不要推辞。若真如楚如何所说，秦玉里有人欲除掉我，那肯定是皇宫里的人，我自当清理门户。只是眼下我损耗甚多，贸然出击，只怕会打草惊蛇。林兄天赋异禀，道心稳固，不会因为权力迷失，所以我希望。林兄能随我入宫？入宫？对，详细计划我路上慢慢跟你说。我懂了，虽然我刚飞升仙界不久，但与上官姑娘、小胡和小蝶还算有些交情。在去皇宫之前，我想还是与他们打个招呼再走。好，那就明日启程。难怪你初到天界还不愿加入任何宗门，原来早就与秦皇有这般交情啊！恭喜你哦！你就别挖苦我了，我真的只是帮忙处理一些事情，时间不早了，我就先出发了。林公子，慢走。
。美女们，不要再送了，林璇最近都在我的宫殿里帮我做事，安全的很。林公子，时间结束之后还要经常来哦，我和小胡会等着你的。一路顺风。陛下，这里也没有外人了，我们回皇宫之后，你有什么计划？需要我做什么？我可能需要闭关修炼很长一段时间，这次闭关，我有把握突破三品仙尊，以防万一，我已吩咐朱雀、青龙、白虎等人暗中守护起域，更有众多金仙强者坐镇。哎，恕我直言，有这么多高手在，那还叫我去干嘛？我常年征战在外，皇宫内的事疏于管理，各方势力暗流涌动，而我又不得不闭关提升修为，思来想去。此时，只有林兄最为适合。我想你在我闭关修炼的期间，成为我的耳目，替我找出诸如楚如何这种意图谋逆的势力。林兄若是答应，我承诺，林兄在秦域修行期间所得一切宝物，都归林兄私人所有。生姜，我绝不是为了宝物，这等以下犯上，意图谋反的逆子，人人得而诛之。我自然是路见不平，拔刀相助。好，君子一言。驷马难追，不过啊，我还是想问问，为什么是我最合适？当然是因为林兄淡泊名利，聪慧过人，而且道心坚定，不会轻易被恶势力收买。交给你，我放心。行吧，我就当你夸我了。远地千里，近地八百，我以妖族帝尊之名，召唤我族红魔战士。如魂与吾同在，如身听吾号令，回。多谢帝尊大人将我复活。与秦皇一战，我军原本已占上风，只是半路出现个拿定的修士，法器着实厉害，我等不敌。多谢帝尊大人将我复活。与秦皇一战。我军原本已占上风，只是半路出现个拿定的修士，法器着实厉害，我等不敌。此事我已知晓，此人名叫林玄，目前已随秦皇回到皇宫。你速去皇城与叶魁会合，务必要将此人除掉，以防阻碍我妖族大计。是，我定要亲手取下那狂妄小儿的项上人头。一血之相被击败的耻辱。啊，见过公子，属下失失，是陛下让我来照顾公子的。公子舟车劳顿，先休息一下，有任何需要只管吩咐属下。不用客气，叫我林玄就好。我要在房中休息，麻烦帮我守门，不准任何人打扰。是公子。哦，这里就是皇宫了，怎么感觉有种莫名其妙上了贼船的感觉？依秦皇的意思来说。这皇宫里还不知道藏着什么妖魔鬼怪，哎。突然有些怀念之前单纯修炼的日子了，不如回秋海峰看看，反正今天也没什么事。上次匆匆话别，礼物也还没送出去，不知道师傅在做什么呢？这几日一直忙着赶路，都没见到，怪想念的。师傅，徒儿回来了。哎，有容轩然。你们在干什么呢？哇，林雪，你回来的真是时候！哎，我们正准备吃烧烤，快点过来呀！我不在的时候，你们还能快乐的烧烤？你们难道难道一点都不想我吗？我可是在天谴，很想念你们的烧烤的。快吃你的吧，刚回来就撒娇。嗯啊嗯,嗯，好好吃，人间美味啊！你多久没吃这个了？这么馋？天界伙食这么差吗？<笑>主要还是师傅您做的东西太好吃了。哼<笑>，贫嘴！你又回来干什么来了？你不是要帮秦皇查逆贼吗？刚到皇宫就闭门不出，怎么查？<笑>急什么？我在天月城的英勇事件一传回皇宫，自然有人坐不住，主动找上门来。到时候我见招拆招，收收网就好了。嗯，你自己小心。秦域错综复杂，秦皇和他的皇宫里有避楚如何还难缠的人，你要融入他们，并且打败他们，但是切记不能迷失了本心。嗯，放心吧，师傅，你徒弟也不是好惹的。
到时候让他们瞧瞧我的厉害。师傅，那日我在城中给你买了件礼物，你快看看。礼物？难得你有心，还给为师带礼物了。嘿嘿嘿，这是秦玉的服装店里最贵的衣服了，我路过一眼就看上了，想着师傅穿上一定很好看，全价买回来了，都不带讲价的。嘿嘿，怎么样？是不是很好看？林璇。你就是这样看为师的？哎呦，啊，怎么会这样？哈哈哈！活该！我想想，你师傅是什么人？拿他当小女人一样，还嫌人家送那一种裙子？哎，不打你打谁？师师傅，我不是故意的呀。对啊，老王，你也在秋海峰这么久了，跟师傅比较熟悉。你知道师傅喜欢什么礼物吗？啊、哎，问我干嘛？问你师傅去啊！哎，算了，好不容易回来一趟，还惹师傅生气，估计师傅现在也不想理我，还是回去吧。天界那么多宝物，下次有合适的再给师傅带下来赔礼吧。不是吧，林璇，你这就准备落跑啊、哎？下来这么久也该回去了，你跟师傅说说，我先走了。哦哦，林璇，老子想死你了！啊，还好你这个有良心的，还知道下来看老子。滚滚，你快起来啊，重死了！滚滚，快起来！哼，嘿嘿嘿，师傅，你不生气了？你刚刚扭头就走，我还以为你不理我了呢。你刚才送给我礼物，那我也该回你个礼物不是？那，这个给你。哇，好酷炫！原来刚刚是去给我拿礼物去了，师傅、啊，您好歹也说一声嘛，害我瞎想，还差点想直接开溜呢。这品大陆你收着，修炼总会用上。若是时间充裕，炼丹、炼器、法阵，都得涉猎一些，这对你以后将有不少帮助。这品大陆你收着，修炼总会用上。若是时间充裕，炼丹、炼器、法阵。都得涉猎一些，这对你以后将有不少帮助。是，弟子定会谨记师尊教诲，就算在耀阳仙界，弟子也不会荒废了修炼的。希望下次再见，你已是真仙。师尊这句话，弟子恐怕难以听从。虽然修炼到真仙不算什么难事，只是难保我会忍不住回来看望师傅。切，这小子到天界别的没学到，油嘴滑舌的功夫倒是越练越到位了。小心又被刘青扔飞！你呀，罢了，想回来那便回来吧，你自己小心，别忘了在天界的修行就是了。是，弟子遵命，还是师傅对我最好了。在秀海峰、啊、总会感觉很放松，难得的平静。也不知道爹和娘怎么样了，人界和仙界没有位面之门链接，不然一定要回去看看他们。师傅说，只要我足够强大。就可以随着自己，等我回去把秦域外虎视眈眈的妖族解决了，然后修成真仙，说不定就可以打通会面之门了。儿子，娘子，你怎么了？做噩梦了？我梦见我的好大儿了，我的好大儿啊，我好想你呀、啊，老婆。我们儿子那是去天界修行了，辛辛苦苦修炼飞升上界的，不用担心。我们儿子厉害着呢。我也知道儿子去修仙不该过于惦念，只是，哎，还是会想啊。我也是修炼者，自然也知道凡人仙人寿命相差巨大，也不知道还有没有机会再相见。只是希望他在修炼的时候。也不要忘了自己的终身大事，毕竟父母只会渐行渐远，他身边的人才是会陪他长长久久的。放心吧，咱儿子心里有数。可恶，这个林璇又是从哪儿冒出来的？明明都布好了局，还除不掉一个秦皇。秦皇那个老东西已是仙尊，仙尊的寿命几乎无穷无尽，难道？我要永远做这没有实权的七皇子吗？殿下，我有一计。既然秦皇现在已经闭关，而林璇刚飞升不久，无权无势，殿下
，何不将他召安？一来能削弱秦皇势力，二来还能随时观察他的动向。万不得已的时候，就除掉他。好，就这么办。我这就派人去请他。林公子正在闭关修炼，吩咐了这个时间，任何人不能打扰他。秦皇子殿下特意召见林玄，岂是你一个丫鬟能阻止的？哼，这么快就有人坐不住了。我劝你不要不识抬举，乖乖让林玄出来，不要辜负我们秦皇子的一番美意，否则后果你担待不起。嗯、陛下才刚回来，秦皇子就来请公子过去，一听就没什么好事情，你们还是死了这条心吧。看来你是不见棺材不落泪了，那就别怪我们手下不留情了。来人，先教训他一顿，再开门请林公子出来。是。等等。哎，公子。没想到一个真仙统领，竟然还要对一个手无寸铁的小女子动手，传出去七皇子的名声也不好听吧？林公子，以你的能力，自保尚且费力，难不成还要保护这小丫鬟吗？何况她不过是个区区婢女，我家主子根本不会放在眼里。只要你跟我走，我就饶了他。哼，你和他都是当下人的，并没有什么本质区别，却如此出言不逊。俗话说，傲慢的主人才会教出傲慢的狗。你家主子，我不见也罢。我只是个传话的，还望公子不要让我为难。若您执意如此，在下也只能采取一些强制性手段。请公子前去了。同样的话，不要让我说第二遍。滚！公子，奉劝你不要不识抬举。纵然你在北方战场助陛下打败妖族，也不过是一件小事而已。别妄想凭借这一点，就能攀上秦皇当靠山。公子，奉劝你不要不识抬举。纵然你在北方战场助陛下打败妖族。也不过是一件小事而已，别妄想凭借这一点，就能攀上秦皇当靠山。想要在这皇宫生存下去，仅仅靠陛下的一点小恩小惠是远远不够的。更何况现在陛下还闭关了，奉劝你给自己留条后路。原来你们以为我进宫是为了攀附权贵、升官发财的？那不然呢？总不能是请你这个刚入神君的人来当贴身护卫的吧？实力还不如你身边这个丫鬟。哎呀，行了行了，我大人不计小人过，不会说话你就少说点。你以为谁都跟你们这些人一样，谁都稀罕这皇宫里的一官半职？屁大点的官就耀武扬威的，睁开你的狗眼，看看这是什么？秦皇令？秦皇怎么会？秦皇怎么会把秦皇令交给这种废材？见秦皇令，如见陛下亲临。我再说一遍，你家主子，我不见。滚！这里怎么这么热闹啊？哟，这不是七皇子身边的侍卫吗？怎有如此雅兴，深夜造访林公子住处？我家主人想见见公子，还望朱雀大人行个方便。见秦皇令，如见秦皇，林公子都说不见了，大人竟还如此纠缠不清。这要是传出去，知道的是说七皇子教导手下无方，这不知道的呀。还以为七皇子已经无视陛下的命令，想在陛下闭关期间谋朝篡位呢？林公子，你说是不是啊？<笑>朱雀大人，这话言重了。朱雀大人怎么说话呢？我家殿下对陛下忠心耿耿，怎么会干出如此大逆不道之事？莫不是您背后的太子想这么干吧？事实明摆着呢，七皇子在皇宫傲慢惯了。才会交出你们这些不懂规矩的手下。这朱雀怎么会出现在这里？也不知是敌是友，到底是在帮我，还是只是为了针对七皇子？而且他实力看起来很强的样子，听说还是四象之一，跟青龙一个等级。不过我手持秦皇令，论官威，这帮人奈何不了我；论武力，就算自身境界不如他们，还有师傅给的法宝傍身，我也不怕。那个朱雀大人，走你、嗯！林公子，你说什么？<笑>呃，没什么，没什么。多谢朱雀大人解围，不知您深夜来此，有何贵干？七皇子生性急躁，可能是太过急切，想要结识林玄小友。
这才导致属下冲动了些。想必很快会给想有一个解释。无妨，等陛下出关，想必定会给我个说法。公子助陛下平定北方战事一场，恐怕早已传遍秦域。除七皇子外，太子也想见一见您。夜深了，在下白天赶路疲倦了，现在准备休息了，还望朱雀大人回去跟太子说说，改日林玄再登门拜访。<笑>公子莫怪，太子贤良，知书达理，性情温和，深得殿下赏识。若非天赋不佳，恐怕早已被陛下委以重任。明公子初入秦宫，人生地不熟，而陛下尚在闭关，先一见自是无害。公子以为如何呢？既如此，那就劳烦朱雀大人带路了。话都说成这样了，还有我拒绝的份？老子倒想看看你们到底想搞什么鬼把戏！林公子到。公子从天月城来到皇宫，一路奔波，本不便打扰，只是听闻公子在北方战场英姿飒爽，想当面感谢道友解救父皇，这才冒昧请你前来。快请坐。太子殿下客气了。早闻殿下礼贤下士，风度翩翩，今日一见，果然名不虚传。公子过奖。若论外表，整个秦域之中，恐怕也难寻出一人与公子相提并论。连楚城主都倾心于你，本宫可不敢说自己风度翩翩啊！这兄弟不对劲儿，点我呢这是？明明楚如何的事都澄清了，不行，我得赶紧结束这个话题。嘿嘿，太子殿下说笑了，楚如何不过是一时糊涂，况且他现在也付出了代价，都是大老爷们儿，说这些怪难为情的。不过你们秦玉民风开放，还是提早说清楚比较好。我的心永远只属于师傅一人，除此之外，事先其他女子在我眼里不过尔尔。啊，哈哈哈哈！林公子好生有趣，这么着急表白家师，想必也是个性情中人。比之那些只想着巴结本宫阿谀奉承之人，真是天差地别。林公子确实有趣。不过刚入神君就能击退仙尊级别的大妖，面对楚如何的设局也能全身而退，即使是在我们太子面前也不卑不亢，实在难得。难怪七皇子这么急不可耐的召见你。哼，你们这些皇宫里的人，人均八百个心眼，表面上夸我，实际上试探我呗。不过也证实了太子和七皇子不和的传闻。哎，自古夺嫡，兄弟相残啊。林玄虽同陛下入宫，但无意对陛下效忠。耀阳仙界八方九域，如今其他八域皆被妖族占领，只剩秦域还是人族统领。我等下修界飞升上来的修士，自当以抵御妖族为重。更何况修仙本就是个人选择，为的是无拘无束，而非趋炎附势。好一个无拘无束，真是深得我心。若非本宫修为低微，真想与你一起上阵杀敌。更何况，修仙本就是个人选择，为的是无拘无束，而非趋炎附势。好一个无拘无束，真是深得我心。若非本宫修为低微，真想与你一起上阵杀敌。今日我与公子交谈甚欢，此情此景，没有酒怎么行呢？来人呐，上酒！我要与林兄一醉方休。难得殿下遇到聊得来的人，我这就命下人赏些酒菜。林公子难得来皇宫，我们太子府的佳酿可不能错过了。那就有劳朱雀大人了。切，都安排的妥妥的，这太子也不知是真情还是假意，正好瞧瞧太子府都藏了什么妖魔鬼怪。殿下，小的该死，你交代的任务失败了。那小子手中握有秦皇令，我等也不敢贸然动手。什么？父皇的令牌从不轻易授予别人，那小子究竟有什么能耐，让父皇如此器重他？这次的行动可曾被人看到？朱雀大人突然出现，出手阻拦属下，而后林玄跟朱雀大人去了太子府。没用的废物，这点小事都办不好，还让大哥的人捷足先登。啊！朱雀乃是四象之一，级别远在他之上。殿下又何必同一个手下计较？太子府有朱雀坐镇，我妖族不便潜入，还请殿下派个人过去打探消息。哼，不用你提醒，啊
，想不到大哥也如此迫不及待。这林璇还真是个香饽饽，我倒要看看他们能聊些什么。干杯！不过聊聊术语，本宫便觉与林兄相见恨晚。来，本宫敬你一杯。干，不醉不休。林兄，我，我送你。太，太子不必多礼。呃、林。林轩，没事、呃，我自己回去就行。朱朱雀大人，太子殿下就劳劳烦你照顾了，在下告辞。林公子慢走，我就不送公子了。下次有机会再登门拜访。恕太子天赋不佳，修为低微，情欲令人尽皆知。今日一见，确实如此。虽有野心，但为人清廉。况且朱雀是陛下的人。若他有意，必然有所察觉，应当可以排除嫌疑。那就只剩下七皇子了。昨夜之事一传出去，七皇子那边肯定坐不住，指不定有什么动作呢。算了，既来之则安之。想害我的，我躲也躲不掉，何必操心那么多？出去寻宝去了，反正秦皇承诺我，寻到的宝物啊都归我。哎，这皇城的街道比天悦城繁华多了。只是这么多宝物都挑花了眼，该选些什么呢？师傅既给了我一顶丹炉，不如买些药草回去炼丹，正好试试这丹炉的威力，也不浪费我修炼过陆老的炼丹之术。少年，算个命吧！老夫精通相术、易经、八卦，测吉凶知命数，即便是厄运连连，老夫也能改变气运。改变气运，那你给我算算呗！我啥时候能够飞黄腾达，直入之皇宫啊？官大官小，三根手指，这是什么意思？大师，你是说我三百岁便能飞黄腾达？哦，难道是三千岁？我如今不过二百出头，要真是三千岁的话，还有两千七百多年，有点久啊。不过，若是真能飞黄腾达、平步青云，再等个两千七百年倒也无妨。毕竟天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨。两千年还算能接受。都不是，算卦三千零十。呸！老子已经把飞黄腾达后的日子都想好了，你现在告诉我算卦三千零十，干来欺骗老子感情？这些零食我拿走了，就当做我的心灵伤害抚慰金。你们这些算卦的都是骗钱的，就该教训一顿，长长记性。这都不还手，零食也不追回，说不定摆摊不是为了挣钱，不如我去试试，反正闲着也是闲着。晚辈很是好奇，前辈是否如自己所说精通相术？那是自然，算卦只等有缘人，算的不准不要钱。问吧，想算什么？姻缘，这是三仙灵石。前辈若是算得准，我再付比这双倍的灵石作为谢礼。姻缘，如阁下这般年纪的人都来找我算前程。我看阁下也是年纪轻轻的，何不算算能不能做大官？前程那还需要算吗？倒也是，阁下之资早已是人中龙凤。仔细一看，你不就是楚如河一案的林玄龄公子吗？喂，我来此算卦是该我问你，不是让你问我的。啊哈哈哈！了然，了然。既如此，那我便替阁下算一算这姻缘。喂，我来此算卦是该我问你，不是让你问我的。啊哈哈哈！了然，了然。既如此，那我便替阁下算一算这姻缘。此灵境乃是阴阳境。只需阁下注入一丝灵力，便能感知阁下心中所思所想。好，太极分两仪，阴阳本为一，月老牵红线，夫妇。
长相依，现，这就是阁下所思所想之人。等等，好，好强大的灵压，这是什么人？竟隔着虚想也能释放如此强大的灵压，将我压制的死死的，这是怎么回事？啊！阁下，你这，这，吉凶难测呀！晚辈并无恶意，只是未曾想是这般后果。抱歉，这神棍少说也是一品、二品级别的仙尊，在师傅面前竟也如此不堪一击。莫说师傅呀，你的实力到底是何种层次？老朽此前便极为好奇，阁下不过初入天界的飞升者，为何会有玄黄顶这恐怖之法宝？原来是遇到过这般机遇，得此大能提点，仙道路上必当一帆风顺。不过，爱上这般大能，多多少少有些异想天开。修行路上，若是不能放下妄念，一心只想着这遥不可及的人。恐怕会对你未来的修炼之路产生极大阻碍，倒不如早点断了念想，努力修炼，争取成为他那个层次的强者，以后才有再见到的可能。哎，这天上是个什么东西？啊啊啊、我我我说错啥了？劝人静下心来修炼，至于拿雷劈我吗？我想前辈误会了，晚辈心中所爱乃是家师，玄黄鼎也是家师所造，并非偶然所得的奇遇。家家师，你是说刚刚劈我的那位大能是令师？是的，是我师傅。道友早说呀，这层关系排在这儿，哪还需要小老儿来算什么？你自己多努力努力，这不迟早的事儿吗？喂，你们俩简直是郎才女貌、天造地设的一对儿啊！不知名的大能者啊，相见即有缘，可否也对老朽指点一二？老朽感激不尽。这、这、这、这、这，身体救急竟自行恢复了，困了我万年的平静。竟也有了松动的痕迹，未见其人，仅仅一个虚像，就能在天界隔空医治我，能有这种修为的，只能是帝尊级别的了。难怪阁下一直对其他女子的示爱置之不理，原来心中早已有了这般佳人。纵然是在天界，能与令师尊相比的，也实在找不出来一二。<笑>您变脸变得可真快。不过说的倒也没错，在下并非贪心之人，名誉地位乃身外之物，断不会抛下家师而选择他人。况且师傅从未亏待过我，嘿嘿，就算别人给的再多，也不可能比我师傅更多。难得阁下这般淡泊名利，还能谨记我们修仙之人的初衷，阁下能拜入这般大能门下，日后成就将不可限量。得知我姓，失之我命，一切造化还得看天意。这次也恭喜前辈获得了属于自己的机遇。不敢当，不敢当，全托公子的福，令师尊才会对我指点一二。虽说老朽实力一般，在这秦域也有些人脉。日后若遇到什么难处，只管来找我，只要能帮得上忙，老朽绝不推脱。多谢前辈好意，我现在在皇宫帮秦皇做事，应该不会有人为难我。您先忙，晚辈就不打扰了。公子慢走。刚才通过师傅的行为，不难看到他的态度，应该是对我有意思的，不然也不会故意卖个人情给老神官。要不乘胜追击，直接回去表个白。毕竟师傅再强，骨子里也还是个小女生，感情这种事儿，怎么能让女孩子主动呢？就这么决定了，马上回去修海风，去找师傅。哎，明公子，您回来了。我要闭关，你看好外面，无时不可打扰。有人找我，就让他两日后再来。呃，是。呃，奇怪
，公子不是刚刚闭过关吗？怎么去了一趟太子府回来又闭关？在皇宫就这么水土不服吗？也不知道师傅会怎么回答我。算了算了，回去一问便知。反正飞升前他还欠我一个答案。回秋海峰。哎，我的位面之门呢？怎么打不开了？难道这法力失效了？不对啊，我记得试试咒语，没错呀。再试试。回秋海峰。林玄，大人让我给你带个话，在天界好好修炼。内鬼找到了吗？真仙修炼到了吗？妖族铲除了吗？这么多事情呢，别老想那些有的没的。回秋海峰，林玄，大人让我给你带个话，在天界好好修炼。内鬼找到了吗？真仙修炼到了吗？妖族铲除了吗？这么多事情呢，别老想那些有的没的。有容。怎么是你，师傅呢？大人说他这几日不在秋海峰，让你暂时别回来了。看来师傅知道我想问什么，只是现在还羞于回答我，才会用这种方式避而不见。这难道不是新婚之夜，新娘子带着红盖头，关着大门，不让新郎进去时的表现吗？不，不行。嘿嘿嘿，太像了。然后新郎使尽浑身解数进了屋，面对千娇百媚的妻子，开启二人甜蜜羞涩的春宵时刻。哈哈哈！夫君，不要，奴家害怕。娘子，春宵苦短，莫要负了这良辰美景。哈哈哈！我这是春天要来了吗？嗯、呃，这又是怎么了？不是说闭关吗？跟着傻笑快半天了，也不知道修炼什么仙法这么有趣。<笑>想想还是有点小激动的，也不知道那一天什么时候才能到来。你这列图又在这里胡乱脑补了。哎，师傅你在这里啊？普尔刚才绝对没有什么龌龊思想，只是在考虑应该怎样努力才能追得上师傅。自己探索不是更加有趣吗？哎，话是这么说，可是师傅啊。你都教我这么多功法了，咱们无定仙门藏经阁的顶级功法我也学会了，可是与您比起来还是天差地别。到这天界之后，虽然看起来是比在远洋界世界更高了，接触到的都是天仙级别的修炼者，可这秦月人心复杂，琐事繁多，并不是单纯的提升修为。靠我自己探索，我还得探索到什么时候啊？不管是远洋界还是秦域。修炼始终都是不会停止的，到你能够自己解答疑惑的时候，也就会明白为师的用意了。先不说这个，为师来是为了告诉你，你被人盯上了哦。被盯上？是七皇子的人吗？昨天七皇子和太子的人都来请徒儿，太子的人还和七皇子的人发生了冲突。我昨夜去了太子府，想来七皇子得到消息是不会善罢甘休的。没错，自己行事小心吧。顺便提醒你，在北方战场，你击败的妖族将军又回来了。嗯，怎么这就走了？到关键问题消失的这么快，什么妖族将军啊？算了，修行还是要靠自己的。既然师傅不肯明示，那就是要我自己解决的。自从来了这秦宫，老觉得憋屈的很。既然有人执意要送人头，管他七皇子还是什么妖族，正好拿你们练练手。诗诗，啊。公子，这才一刻钟，您闭关就结束了？是啊，修炼属实无趣。我想去城北的郊外走走。城郊往北，人烟稀少，乃为荒原。虽为人族之域，可常有妖兽出没。公子还是换个地方为好。无妨，就此处了。哎，真的很危险，不如让奴婢陪同您前去。不用了，你就留在皇宫吧。哼，人烟稀少，荒原，这不是杀人越货的最佳场所吗？七皇子啊，戏台词都给你搭好了，可别让我白忙活一场啊！我说李幼琴啊，你要是实在不放心林玄，就放我上去保护他，有我在他身边，保准他在天界横着走。牛皮痒了是吧？上次滚滚没给你挠够？我真搞不懂你是怎么想的，关了位面之门不让林玄回来，又操心他在天界跟七皇子的博弈，又不让我出手帮他。难道你其实也喜欢折磨自己？在元阳界，他还有你我指点一二；可是，在天界，他总要学会自己处理问题，这也是修炼的一部分。我相信林轩
他能识破七皇子的诡计，全身而退的。有时间在这里操心天界的事情，还不如关心关心你自己。弟嫂了吗？切！林轩啊林轩，我能预感到秦右外的妖族蠢蠢欲动，你可要自己小心了。有容，轩然，在干什么呢？大人，我跟轩然姐姐正无聊，不知道做什么呢。巧了，我正好也无聊，不如咱们来玩个游戏如何？好啊，啊！我忽然有种不好的预感。小轩然啊，你适合这样，在其他位面，你这种打扮可流行了。真，真的吗？小有容啊，你适合这样。年纪也不小了，奢侈点做个造型。嗯，大人，这样真的好看吗？我怎么感觉哪里怪怪的？其他位面真的有人在头上戴这么多花吗？我虽然读书少，但也没有这么好骗。大人肯定是拿我们来寻开心。轩然姐姐，大人明显是因为林轩不在，无事可做，才故意捉弄咱们的。看来我还是回树上睡觉去吧。怎么，你们有意见？现在这秋海风里就剩你俩和乌昂了，不跟你们玩，我还能做什么？嗯、主人，还有我陪你呢。如果无聊了，可以来撸猫啊。林轩那个家伙有什么好的？又不会撒娇，又不会暖床，也没有人家这么毛茸茸的。快来撸我吧！不要。现在天气转暖，你全身都在掉毛，暂时先别靠近我了。哎呀！哎，滚滚跟了大人这么多年，难道还不知道大人有洁癖？除了林璇，恐怕没有其他人能够缓解大人此刻的心境了。咱们还是老老实实，静观其变吧。算了，还是回去休息吧。